。第一章和女神老师的春风一度后，大学刚毕业，林峰的女朋友跟一富二代跑了。我想要 Gucci、LV、Chanel， 你能给我买吗？我想在百万豪车里哭，想住大平层，想全球旅游，这些你都可以为我做吗？我想要过奢华的生活，想进娱乐圈，你哪样能满足不了我？林峰，认清现实吧，你穷的除了这张脸还剩什么？拿着你这廉价的花滚吧，别来找我，我们注定成为陌路。林峰将那束花鲜艳欲滴的玫瑰花。狠狠砸向地面，不带丝毫感情的转身离开，留下决绝的背影。多年感情落得这这样的结果，他不伤心。不是他没有付出，不够努力，也不是不爱，只是面对一个最终不爱自己，反而言语羞辱他的女人，根本就不值得伤心。酒吧里，林峰一杯接着一杯，喝得不省人事。翌日，林峰顶着昏昏沉沉的脑袋，在一张大床上迷迷糊糊醒来，感觉有什么压在胸口，难受，伸手一拿，僵住了。赫然是一只冰洁玉骨的女人手臂，顺着视线过去。林峰瞳孔一震，身边竟然睡着一个女人。只见她未施粉黛，面容绝色，满头青丝随意散落，遮住了胭脂色般的肌肤。林峰倒吸一口凉气，冷冷老师，我的乖乖，竟然是学校万千男生的女神冷梦涵。这这到底是怎么回事啊？此刻睡梦中的女人悠悠转醒，林峰的心都要跳到嗓子眼了。迷茫、疑惑、清醒、震惊，接着是女人的一声尖叫，倏然猛然惊坐起来。不知道比江家涵美出多少倍的小脸，震惊的着林峰说不出来一个字。被单滑落，女人从林峰的目光朝自己胸口看去，接着又是一阵尖叫。林峰这次可算是大饱眼福，不愧是女神级别的人物，身材好的没话说。冷梦涵恼羞成怒，唰的脸蛋绯红一片。看什么看？不许看！不许看！林峰只能转过头，身后传来窸窸窣窣穿衣的声音，以及女人懊恼的声音。他哪里知道，床旁边还有一张巨大的镜子。他手忙脚乱穿衣服的模样，林峰早已经尽收眼底。而他嘟着嘴。渲然欲泣的懊悔可爱模样，哪里像传闻说的那般高冷优雅？通过镜子见他穿好，林峰这才转头，无意间瞥见白床单上那一抹鲜红时，心里又惊又震。对，对不起，我昨晚上喝醉了，我会对你负责的。冷梦寒天鹅颈，胸口处都是草莓，只得将头发散开来遮掩。听了林峰这句话，他神色有些意外，不需要负责，昨晚上我也喝醉了，这件事就到此为止。说罢，扶着墙蹒跚离开。林峰退房时，在枕头下面发现了一条精致的项链，应该是他的，也不知道以后有没有机会还给他。嘿、hey, ，没想到机会当天就来了。下午，林峰去学校拿点东西，路过一间教室，台上讲课的正是冷梦涵，穿着白色衬衣，身穿黑色阔腿裤，外面是一件黑色的大衣，长发披肩，绝色无瑕的小脸上略施粉黛，气质高冷优雅，戴着一副金丝框眼镜，简直让男生不要太矮。他目光一扫，最后落在长相帅气、备受瞩目的林峰身上，脸上的震惊一闪而过，很快不动声色的收回目光。林峰就站在门口安静听着。这一节课，冷梦涵讲的非常好，专业水平极高。讲台上的他。在林峰看来，仿佛整个人都在发光。而然，一下课后，仿佛身后有鬼在追他似的，拿起教案就跑。林峰，他有这么可怕吗？一个月后，南市第一医院因电梯故障的缘故，林峰只能走楼梯。路过三楼妇产科时，林峰听见一个十分熟悉的名字：“冷梦涵，你的 B 超报告出来了。”林峰脚步一顿，方向一转，去了妇科。一看，竟然真的是他。人群中，冷梦涵那堪比女明星的气质，让人忽略都难。他生病了吗？林峰想着，还是去关心一下，好歹是跟自己有过关系的女人。冷梦涵从主治医师办公室出来，丝毫没有发现林峰就站在自己身边，只顾着拿着单子发呆。林峰瞥一眼报告单，早孕两个字格外引人注目。猛然想到什么，他的心漏掉了半拍。你怀孕了？孩子是我的吗？冷梦涵一个机灵回过神，看向林峰，瞪大了双目。你怎么在这里？林峰再问。你怀孕了？我的吗？冷梦涵红唇微张，一时间之间不知道怎么回答这个问题。一切太突然，他完全没有心理准备。医院旁边的咖啡厅，两个人都心乱如麻的坐着。林峰拿出上次没有还回去的项链，你来上课那一次我就想还给你，后来一直没找到机会，我以为掉哪儿了，没想到这你一直放身上。孩子是我的吗？冷梦涵噎了一下，话题转变太快，有点不知所措。半晌，仿佛下定了重大决心似的，在林峰一脸期待中给出回答：“是。”林峰绷紧的身体放松，脸上难掩喜色。回想冷梦涵之前的神色，林峰试探性问：“打算生下来吗？我可以负责的。”我会努力挣钱，尽自己最大的努力给你们好的生活。从高中开始我就打暑假工，上大学我也有跑外卖、做订单，前前后后加起来一共攒了十六万。我知道养孩子会花很多钱，这点钱不算什么，可我会加倍努力工作。林峰说了很多，真诚又急迫，生怕冷梦涵会拒绝他。最后，冷梦涵表明自己的态度，他轻抚自己的小腹，一脸温柔。我打算生下来他们，抬头冲着林峰笑，你还不知道吧？我怀的是双胎。林峰一呆，冷梦涵半开玩笑地说，可能你要加倍，加倍的努力才行哦。检测宿主与宝宝 DNA 匹配，新手爸爸系统激活，正在激活中， 10%50%50% 检测绑定用户超载，系统升级中，正在升级， 10%50% 激活成功，绑定成功，系统升级成功，送新手爸爸的新手礼包一份，已到账，请注意查收
突然响起莫的感情机械声：“恭喜宿主获得厨师技能，身为宝宝们的妈妈，每天要吃的棒棒的，才能让宝宝们发育的更快更强哦。”孕妈营业夜一只已经自动发送给配偶，宝宝们的妈妈不仅要每天吃的棒棒的，还要身体棒棒的，缺一不可呢。新手爸爸的启动资金十乘以二二十万已经经过正规途径到账，请注意查收。下一秒，林峰收到银行短信，显示已到账二十万。林峰，冷梦寒察觉林峰神色不对，关切问：“你怎么了？”林峰收敛心神，赶紧解释：“我就是一下子得了两个孩子，高兴的都不知道怎么办了。我以前就计划，如果可能就早点要孩子，最好是一儿一女。”冷梦寒能看出来，林峰是真的很喜欢小孩，一说起孩子，眼睛都在放光，嘴一直在笑。话题的最后，冷梦寒的意思就是暂时不想让别人知道这件事，发生的太突然，他需要接受一段时间。林峰表示理解，他也是这样想的。突然一下有了孩子，他也要缓一缓。二人毕竟比陌生人好了那么一丢丢，论知根知底。还相差的很远。冷梦寒想借此机会，两人先处处看自己是不是一位合格的爸爸、合格的老公。冷梦寒住校外一处的高档小区，林峰送外时来过这里，没有业主的允许，保安大叔死活不让他进，就算能进，也必须拍照登记，管理的十分严格。当初冷梦寒就是看中这一点，才选择在这里租房子。你想要喝什么，我都可以。这小区多样化，有140平方米的，也有像冷梦寒这种45平方米的单身公寓，户型很好，装修的也非常不错，打扫的也非常整洁。一室一厅外，还有个小书房。布置的很雅致，我搬过来跟你一起住吧，这样我就可以照顾你和宝宝们。房租这些这些我来出，生活方面的事你就不用操心，照顾好身子就好。冷梦寒也没矫情，有了孩子后，他整个人特别容易疲惫，人也提不起来精神，还是睡。等月份大了，肯定会更不方便。等这里房租到期，我们就找个租金便宜的房子，一个月八千太贵了。以前不觉得什么，现在有宝宝们要养，能省一些就是一些吧。林峰抿嘴，我会努力挣钱的。他目前手上有三十六万，买房子付首付是可以。可装修十几二十万怎么办？还有生宝宝们的钱、养宝宝们的钱呢？晚上想吃什么？他起身去冰箱翻看，发现食材还是蛮多的。大概是系统给了大厨这个技能。林峰看这些食材，菜谱嗖嗖的在脑海里翻篇。冷梦寒打着哈欠，我都可以，不挑食。林峰开始忙碌，先去睡会吧，我做好晚饭叫你。冷梦寒想帮忙，林峰系着小黄鸭的围裙，把他推出厨房。乖，听话，去睡觉。这宠溺的语气，冷梦寒害羞的脸红了。这一睡起来，天都黑了，屋里没有林峰的身影。空气中弥漫着饭菜的香味，冰箱贴上有林峰的留言。我看你睡得香，不忍心叫醒你。排骨在砂锅里，菜在蒸锅里温着，水果已经切好。我回出租屋拿行李，大概九点左右到。如果你醒了，我还没回来，就自己先吃，不用等我。冷梦寒心里暖融融的，又甜丝丝的，忍不住露出一抹幸福的笑容。另一边，林峰在哐哐一顿收拾，弄得哥们几个一头雾水，不明白好端端的怎么就要搬走了。你是不是和妹子合租了？林峰笑而不语，准备拿起东西走人，结果被几人团团围住。快说！是学校哪个系的妹子？我们有没有见过？好家伙，平时看你一声不吭，没想到憋了一个大屁。今天不说清楚，你休想跨出这一步。一个个有一种被兄弟背叛了的感觉。林峰咧嘴笑，叫爸爸，我就告诉你们。兄弟三人连声叫爸爸，听得林峰是一脸享受。妹子的确是我们学校的，但具体的我还不能透露，等时机成熟再告诉你们。此话一出，被几人轮拳暴打，换得一顿请客，才得以平息离开。一路上，林峰的嘴角都在笑。今天发生的一切，完全超出他的预料。从回来的路上。他一直都处于懵逼状态，冷梦寒，双胎宝宝们，系统，现在一切从好的方向发展。林峰对未来生活充满了期待。叮咚，叮咚，冷梦寒开门，回来了。林峰一愣，我回来了。这一刻，陌生的两个人有一种夫妻才有的感情。这时，邻居开门，林峰还没反应过来，就被冷梦寒一把拽住，连人带行李拖进屋。怎么了？邻居是大一的新生，这么刺激的吗？这是小区唯一一栋单身公寓，一梯三户，大一新生就住在斜对面。你说巧了不是？我以后出门尽量避着点。大一新生这么忙，哪能说碰到就碰到？冷梦寒笑了一下，帮林峰拿行李。林峰赶紧自己动手，这些东西都怪沉的，你别动，我来。吃饭了吗？适不适合口味？冷梦寒亦步亦趋的跟在后面，乖乖回答。家里突然多了一个人，有些不适应，又有一些期待。林峰住小书房，睡里面的沙发床上。一番收拾，林峰终于能吃上饭了。还别说，有系统在，简简单单炖的排骨都非常好吃。橘黄色的灯光下，一人吃一人看，画面十分温馨。冷梦寒拖着腮问。突然想到一个很严重的问题，我一直想问你有女朋友吗？没有，大学毕业那天就已经分手了。睡前，林峰还贴心的准备了一杯温牛奶，有什么事叫我。合租的第一个晚上，两个人都辗转反侧睡不着。第二天一大早，林峰出门买菜时，与斜对面的邻居撞个正着，对方是穿着一身卡通睡衣的小萌妹，正出门拿外卖呢。他仿佛嗅到了什么八卦，一双眼睛滴溜溜打转。第三张，两人现在都有点慌。小峰，你也在这送外卖啊？又好巧不巧。给校妹送外卖的哥们林峰认识，林峰没正面回答，岔开话题跟他一块进电梯。下楼，林峰去附近的超市买了半只鸡和
。店员迎上前笑眯眯问：“帅哥，你给朋友家小孩买还是给亲戚家的小孩买啊？”“都不是，给我家自己小孩买。”店员瞪大眼睛，再一次重新打量林峰。妈耶，这么年轻就当爸爸了？那请问你家宝宝几个月了？我们店里现在有活动，衣服、奶粉、玩具都有打折优惠。看着架子上琳琅满目的婴儿用品，一时间没方向。我老婆才怀孕两个多月，是双胞胎，还不知道性别。店员一听，赶紧以过来人的口吻说：“那在生之前得提前囤货，尿不湿，婴儿衣服什么可统统不能少。我们店优惠力度很大，衣服面料全都是纯棉的大牌子。”林峰示意自己提满菜的双手，改天我们过来一起看。现在我要回家做饭。那成。还有，恭喜你当爸爸哦，谢谢。嗯，出电梯，正好又碰到邻居师妹下电梯，一双眼睛把林峰上下打量个遍，最后落在菜上，露出疑惑的表情。回到家，冷梦涵还没醒，林峰撸起袖子开始下厨。今年把做饭声音降到最小，冷梦涵闻着味儿就醒了，睡眼惺忪的坐下来准备吃早餐，忽然意识到什么，赶紧去洗漱，把自己收拾的美美哒才出来。这是饭盒，上午你不是有课吗？这是带去学校吃的。冷梦涵真没想到，林峰竟然会这么照顾，简直是一位居家好男人啊！吃完早餐，冷梦涵换好衣服，林峰送她出门。有事打电话。好，校区北门出去，小区是起始站，有地铁直达学校，只要十分钟的路程。这也是当初这小区的卖点之一。冷梦涵提着保温盒来到办公室，虽然还是以前的那位冷女神，可周围人总感觉她跟以前不一样了。冷老师，今天带午饭了呀？不去外面吃，让我看看都带什么好吃的了。哇哦，闻着好香啊！你做的？冷老师，你以前不是说自己不会做饭吗？这谁做的？会不会是爱心早餐啊？哟，冷老师谈恋爱了？谁啊？介绍我们认识认识。这么多追求者，不知道花落谁家呢？冷老师在学校给人感觉是很高冷的存在，但跟他相处时间长了，就知道他内心是个萌妹，反差很大的。在大家轮番打趣下，冷老师都不知道怎么回答。大家一看还真有情况，这时候不起哄，什么时候起哄？最后逼得没办法，冷梦涵只能拿着教案匆匆离开。林峰这边收拾完厨房，给老家的父母打电话：“妈，家里还有土鸡没？有啊，你想吃，我明天给你送几只过来。”“嗯，要不我回去拿吧，省得你再过来。”“不用不用，你忙你的，我来了给你打电话。”说完。啪一声，把电话给挂了。下午，林峰去送外卖，谁能想到外卖订单最多的就是他的学校呢？师哥，能不能加个微信啊？不能。师哥，你有女朋友没？要不我们处处呗？女朋友没有，老婆有一个。师哥，我想跟你生猴子。别，我已经有两个宝宝了，有我老婆给我生呢。真的假的？你骗人，骗你是小狗。师哥，听说你搬出去了呀、啊？要不要我们合租？林峰感慨，时代变化可真大。以前自己大一那会，哪有这么猛的？外卖虽然辛苦，但是每个月努力跑，还是能挣不少钱的。他现在也是拖家带口的人了。得为老婆孩子努力工作。得了空，林峰给冷梦涵打电话，等着。十分钟后，冷梦涵收到一份鲜花，送花的人还是林峰。冷老师，你的鲜花。冷梦涵错愕的接过鲜花，谢谢。冷峰冲冷梦涵笑了笑，提醒他，花里面还有张卡片，记得看哦。说完，哒哒哒走了，嘴里高兴的哼着小曲呢。冷梦涵作为校园女神，以前经常能收到花、巧克力、衣服、包包、首饰什么的，但全都被他给拒收了。大家以为他会像往常一样拒收，可没想到，竟然满心欢喜的找个花瓶。把花一朵朵插上，这明摆着就是男朋友送的吗？只是打死他们也不会想到会是这个外卖小哥。鲜花很新鲜，冷梦涵不知道他打哪买的，拍个照发个朋友圈，什么都不说，全是爱心。闺蜜举起四十米大刀说：“谁送的？冷母挺好看的，过年回来吗？”两位秒评论。冷梦涵心里暗叫糟糕，赶紧删除，重新发一条，把他们都给屏蔽了。不到三分钟，闺蜜高慧慧兴师问罪的打来电话：“冷梦涵，你几个意思啊？竟然把我屏蔽了？”屏蔽你不是很正常吗？你这么说让我一下子接不下去话了。我就是发个朋友圈而已，没别的意思。你别乱想，既然你没别的意思，那为啥屏蔽我？因为你烦啊！信不信我立即飞过去杀了你？呵呵，你忙成狗，有时间管我？哈哈，老子过两天出差，路经此地，准备过去看看你。真的假的？尊度啊！惊不惊喜？意不意外？回头请我吃大餐啊！冷梦涵表示很慌，如果让闺蜜知道自己怀孕了，肯定会被她骂死吧。不过没关系，总会有办法应对。到时候就说家里装修，让她去住酒店，混个两三天。人就走了，等找机会慢慢再跟他说。这边林峰表示也有点慌，他妈妈来租房这里找你了，那几个不靠谱的室友出卖了他，说他在外面跟女生同居了，夸张的说孩子都有了。林峰接到妈妈的电话，当场就震惊了。第四章，林母上门。林峰的那个几室友估计也不会想到，他们随口瞎编的胡话竟然会是真的。林母这次来，拿着两只还活蹦乱跳的老母鸡，还有一些老家自己种的水果。他听了林峰同学的话，一点也没怀疑过。以为儿子跟江家涵去搬出去，另外找房子合租，女方真的怀孕了，所以儿子突然找他要老母的事，就说得通了呀。一想到儿子还没结婚，就让女方怀了孩子，气得一通电话打过来。小峰，我听你同学说，你搬出去和你女朋友同居了，是不是小韩怀孕了？你这孩子怎么能这样？你现在人在哪？快来接我！室友们看林母是真的动怒了，赶紧过来劝，就怕林回去会被揍个半死。阿姨，我们是
。林母不信，你们这是帮他打掩护呢？是有几个人百口莫辩。看林峰现身，一个个缩着头，跟鹌鹑似的，撒丫子就跑了。妈，我跟江家涵一毕业就分手了，为什么？你们不是谈的好好的吗？之前你还跟我说准备毕业后求婚，我们性格不合，他想要的我给不了。江家涵和林母见过一面，彼此都怎么不喜欢对方？林母为了儿子的幸福，再如何也不会表露出来。现在分手，看儿子也没什么伤心的神色。气色还不错，他松了口气。自己养的儿子，人品没得说，懂事、孝顺、成熟、稳重、勤俭，不是他当妈的自夸。林峰长得比电视上的明星还要好看，所以同居怀孕应该是不可能，绝对不可能。小鹏他们跟我开玩笑说你跟姑娘同居，又让人家怀了你孩子，我差点就信了。不说这个，妈中午请你吃饭，想吃什么？我我都可以。面馆林母见儿子心事重重的样子，关切询问是不是缺钱用吗？还是工作不顺利？我跟你爸这些年攒了一些钱，加上有你爸每个月两千的退休金，我们老两口不用你操心，我们就你这么一个孩子，不指望你成人中龙凤，只希望你健健康康、平平安安就好，别给自己太大的压力。工作做得不开心就辞职，人这一辈子又不全是工作而活，还有很多其他有意思的事。林峰心里暖洋洋的，那个妈，我说吧，遇到什么事，有什么话都可以跟妈说说。那我说了，你别生气。林峰拥有出色的长相，肯定少不了遗传，他完美继承父母的优点。比如林母的脸型和柔和的眉眼，林母面带微笑的给儿子鼓励，说吧，妈不生气，真的不生气，更不能打我，我打你做什么？你也老大不小了，做事肯定有分寸。嘴上这么说，林母神色却变得严肃起来，仿佛在说：“你小子最好别给我惹麻烦。”林峰咧着嘴干笑一声，这件事说来话长，那就长话短说。林峰清清嗓子，吞吞吐吐。其实小鹏他们几个也没全说错，我的确搬出去和女朋友同居了，而且现在你当奶奶，我要当爸爸了。林母瞪大眼睛。感觉一个巴掌直接打自己脸上了，脸色那叫个好看。你你你个混账玩意儿，我跟你爸怎么教你的？你们年轻人玩归玩，但是别太过火，更不能未婚先孕。我们要尊重对方，订婚结婚一样都不能委屈了人家。你你是不是把我跟你爸的话当耳旁风分了？是不是？林母看周围人投过来好奇的目光，火气一憋，走，我们找地方把话说清楚。二十分钟后，林母看儿子一副不知道说什么好的表情，既为儿子做的荒唐事生气，又为自己即将当奶奶感到开心，而且还是奶奶双倍的快乐。你呀、啊。先把这两只鸡给炖了。来到出租屋，林母让儿子烧热水，自己关上厕所门杀鸡。母子二人一阵忙活，两只鸡收拾干净，一只炖，一只暂时放冰箱。厕所血腥味重，你去多洗几遍，免得未来儿媳闻着难受。冷梦寒一开门，扑鼻而来一股香浓的炖鸡味。他买的鸡都炖不出这香味来，闻着味儿就来到厨房，哪想到不仅有林峰在，还有另一位妇女。你回来了，这位是我的妈妈。林母没等儿子介绍，就擦了擦手，哎呀两声叫出来：“你就是冷老师吧？你好，你好，我是小峰的妈妈。”冷梦寒有一种双方第一次见家长的感觉啊！阿姨你好，你先去客厅坐着吧，厨房油烟味大别熏着你。我让小峰给你洗一些水果，先吃着。冷梦寒对林母的热情有些不知所措，呆呆的转身去客厅沙发上坐着。林母转身拧儿子耳朵，忍不住笑了：“你小子可以啊，不知道修了几辈子的福，竟遇到这么美的人儿。”林峰疼得龇牙咧嘴：“妈，疼，快松手啊！”林母瞄一眼客厅，又嫌弃说：“快去洗水果，算了，我来，你看着火。”林母端着水果来到客厅，看冷梦寒的目光。那叫个喜欢，这是我从乡下带来的水果，尝一尝，可好吃了。谢谢阿姨。林母瞧出冷梦寒有些拘谨，语气更柔了几分。这次本来找小峰的，你们的事，我也是刚听他说起，气得我当场就把这混账教训了一顿。是我们林家对不住你，这次阿姨匆忙，没有准备什么见面礼，这个你收着。说完，从手腕上撸下一个水头极好的翡翠镯子。冷梦寒看出这镯子价格不便宜，连连拒绝：“阿姨，这礼物太贵重了，我不能收。这镯子是小峰奶奶送给我的，好像值一些钱，就当见面礼了。”冷梦寒这下更不能收了。林母二话不说，就给他戴手腕上，心里感叹：未来儿洗手可真软和。别取下来，你戴着好看。不等冷梦寒说话，马上起身朝厨房走去。我去看看炖鸡好了没。第五章，有人在磕他们 CP。吃饭时，林母又是给冷梦寒夹菜，又是盛汤。冷梦寒全程乖巧的像个宝宝，一直说：“谢谢阿姨，你是不是在减肥啊？有些瘦，女孩子就要多吃点，能吃是福呢。”我儿子厨艺不错，你想吃什么就让他做。还有家务这小子也拿手。我明天还有事，吃完饭就要走。过几天再杀几只鸡来看你。吃过晚饭，林母匆匆离开。妈，我送你。我这么大的人，谁要你送？还是多陪陪小韩。女人怀孩子可辛苦了。那我送你出门口吧。我又不是找不到出去的门，不用你管。他得赶紧回去，把这件事告诉老头子。吃完饭，冷梦寒就犯困，洗漱后倒头就睡。嗯，好像有什么事忘了跟林峰说。什么事来着？到底什么事？林峰在68同城安家客等 app 里看有没有合适的住房，又去某宝、某金、某西。妈，某红薯看看婴儿用品，什么生孩子前这些东西一定要准备，生产前如何囤货，生产住院列表等等。大数据帖子缩缩推，林峰翻身做笔记，婴儿报备、奶瓶、奶粉
。林峰听见外面有动静，这个点林父既然没打电话，大概是不会打了。我我饿了，找找看有什么吃的。我给你煮点水饺吧，有白菜猪肉馅和三鲜馅，吃哪个都可以的。我吃小半碗就好。冷梦寒托着腮看着林峰在厨房忙碌的身影，嘴角不由得露出微笑。怀孕初期，他就出现呕吐，对精神一蹶不振的情况。他也猜测过自己会不会是怀孕了，惶恐不安的想去逃避，不断安慰自己：如果真的怀孕了，他要不要去找孩子的生父？他是个什么样的人？秉性如何？会有什么想法？直到面临真相那一刻，他才彻底慌了。林峰就像一针强效的镇定剂，从医院见面那天开始，将他的言谈举止看在眼里。他稳定的情绪也传染了他。现在不仅没有呕吐的症状，吃饭香香的，睡觉香香，精神状态很好。好了，给你做了一份蘸料，不知道合不合你胃口？只有我的，没有你的吗？我不饿。冷梦寒一勺一勺小口吃着，尽可能的在林峰面前展现出自己优雅的一面。我是不是打扰到你休息了？没有，本来我也没睡着。林峰突然想到个事，进屋拿出一张纸，放冷梦寒跟前。这是我们要给宝宝们，还有你生产师囤的货，你看一下。冷梦寒愣了一下，问：“你晚上就是在弄这个？第一次做爸爸，没什么经验，都是我在网上看的帖子。”冷梦寒内心触动，相信林峰以后一定是位好爸爸。这些是网上买还是实体店买？林峰想了想，实体店买吧，能看见实物。冷梦寒没意见，等我哪天没课，我们一起去买。第二天，两人都有课，一起出门。电梯关上那一刻，哎，等等，等一下，就看见大义学妹匆匆跑进电梯，连连道谢。当看见林峰和冷梦寒时，他愣了一下。冷老师，你好。冷梦寒是学校风云人物，曾经凭借某同学上传的一张上课照片，在网上引起了不小的热度。当初看看人家的老师，再看看我的老师，引发了不少这类的流量。出门在外，冷梦寒摇身一变，又恢复成了那位高冷女神。你好，大义学妹，笑盈盈的问林峰，今天也是来送外卖的。林峰笑了一下，没说话，仿佛代表了默认。这时有人搬家具，大概是搬家。林峰不动声色的将冷梦寒护在身后，提醒对方小心点。扭头见大义学妹眼睛亮亮晶晶的朝他们看来，让林峰一头雾水。如果他知道，就会明白，这眼神就是磕到了。起始站，林峰挨着冷梦寒坐，俊男美女引起不少人的注意。中午想吃什么？等我送外外卖就去买菜，都可以，我不挑食。后天记得我们要去医院做产检，还有见到的事哦。后天啊，你不说我都忘记了。忘记没事，我都记着呢。上次冷梦寒出来，医生给他了一份检查表格，什么时候做什么检查，还贴心的告诉他下次检查是什么时候。下次我们还要去见到。两个人挨着坐，面上是全程无交流。实际上 ，V X 聊飞起。到站后，林峰站起身等冷梦寒，下地铁时还轻声叮嘱他慢点。这一切都被大义学妹给看在眼里。当天学校论坛有这么一篇不起眼的帖子，我磕了学校一对完全不相干的两人 C P。如果是真的，学校论坛估计都要炸了。咋了？你要拿手榴弹炸了呀？爷能把学校论坛给干炸了的人，这个信息量有点大哦。无图无真相，只靠猜，谁知道？摊牌了，是我。我和冷女神的事瞒不住了。摊牌了，是我。我和校花的事瞒不住了。对不起，我和冷女神有个孩子。楼上的 C P 可以冷门，但是不能邪门。我把话放在这里了，肯定是师生之间的故事。得劲，对不起，我和校长是兄弟，是时候让你们知道了。在座的每个人都是我的弟弟。哈哈。最后，楼越来越外。第六章，林母用尽毕生所学的演技，林母马不停蹄的回到家。这心里是又喜又愁，更多的是担心自家老头子会去把儿子打死。林父披着新月，扛着锄头从地里回来，第一眼就发现林母手腕的镯子不见了，不由得笑了笑：“你的手上的镯子呢？收起来了。咋了？想跟我去地里干活啊？”这镯子是林父奶奶传给了他的母亲，最后落在他媳妇身上，意义非同寻常，颇有一种传承的意思。林母家住城里，条件不错，兄弟姊妹个个都有些本事。他作为家里老小，当初毅然决然下嫁给了林父。自从戴上翡翠玉镯后，林母三天两头找借口不做家务，我要是把这镯子磕着碰着怎么办？以后我要传给我儿媳的，这可是传家之宝，不能有半点损失，可不能磕着碰着。取下来做什么？没听说欲养人吗？我就要一直带着。久而久之，林母只要亮出自己的镯子，林父就懂了。在村里留下来的老一辈们都羡慕林父把老婆宠着，一个主内，一个主外，夫妻一直恩爱和睦。我回来晚了，你也不知道自己早点回来做饭，这不是地里还有些活没干完吗？再说了，我就喜欢吃你做的饭。你也不知道打电话问问走哪了，要不要在城里留宿一晚？我打了呀，你说坐最晚的那班车回来，我是让你打，你才打的，又不是你主动打的。林父不吱声了，林母给他下了一碗青菜小面，里面窝了一个蛋。林峰大快朵颐的吃起来，瞄一眼洗澡台的媳妇一眼，小峰过得怎样？拿的钱给他了吗？林母这才想起来，带了两千块的现金，准备拿给儿子的，结果一整天都给忘了，脑袋里全是未来儿媳和未来大孙子们。吃完饭，林父默默的洗完碗，有眼力见的没去招惹媳妇，准备熄灯躺下时。林母找来一根手臂粗的木棍，放在床边。林父缩了缩，弱弱问一句：“你你这是干啥？”林母面无表情说：“明天带上这根棍子，我们去一趟城里，把小峰打死算了。”这可把林父吓了一跳，惊坐起：“咋了？这是小峰做什么了？”林母调整好情绪，开始自己的表演。他这个混账东
，明天我们就用这棍子打死这混账东西，给你放一个交代。”林父捂着胸口，被林母虎虎生风的动作给吓到了。刚才如果不是他躲得快，就落自己身上了。那个，你先别生气，跟我说说到底是怎么个情况。林母坐床边，把儿子和冷梦涵的事一五一十的说出来。你是没看见未来儿媳长得那叫个漂亮，比电影明星还美呢？就我儿子那德行，不是我这个当亲妈的说他，他就配不上人家。林父听了不苟同，小峰挺好的，长得蛮帅的，当初都说我配不上你，你看我们多般配啊。林母一个白眼过去，别打岔，好不容易组织的语言都给打乱了。林母又说，你还不知道吧？未来儿媳怀的是双胞胎呢。林父坐直身子，双胞胎，这这可以啊。林母立即横眉竖眼，可以什么？忘记我们是怎么教育儿子的吗？这混账东西怎么敢的、啊？说罢，又打算挥舞老棍，吓得林父赶紧夺过来，生怕不小心自己脑袋开花。你先冷静一下，这这小峰虽然有错，可他这也情有可原吗？他不是也不知道儿媳怀孕了吗？你消消气先，遇到问题我们先想着怎么解决问题。冷静，冷静。林母板着脸问：“那你告诉我，现在怎么办？他们刚同居，我今天才过去，明天去再打扰，有些不合适吧？”未来儿媳的肚子都显怀了，我们林家总要表个态吧，不能当什么都没发生啊。林父其实也挺猛的，这样吧，我们明天先准备一些见面礼，收拾一番，后天再去。先给儿子打个电话，准备准备。林母指着床边的棍子，把这个也带上，打死他。林父叹口气，打是肯定要打的，打死不至于的，到时候下手轻一些吧。林母重重叹口气，也是下重了怎么照顾儿媳，怎么照顾未来的儿媳，还有孙子们。对了，明天准备一些钱吧，孩子那边开销挺大的。晚上林父睡不着，起来抽烟，总觉得自己好像被套路了。林峰中午接到妈妈的电话，得知父母后天会过来，紧张了。妈，我爸怎么个想法？会不会打死我？林母冷笑一声：“儿子，昨晚上我用尽毕生所学，你爸才决定打你轻点。这顿皮子你躲是躲不掉的，你就做好心理准备吧。”冷梦涵得知后又紧张又忐忑。林峰安慰他：“不用担心，我父母为人其实很好相处的。检查后我们一起吃顿饭吧。”转眼到了产检的日子，我查资料说这个检查要空腹抽血，谁也不能喝。等检查完了，我们再吃饭。短短几天。冷梦涵已经习惯了林峰的安排和照顾，这次要见到身份证、户口等证件都需要带上。打车来到医院，冷梦涵问：“要不要先挂号啊？”“不用，我在公众号上已经挂号了，现在去做个登记就好了。”林峰挎着冷梦涵的包，牵着他的手来到妇产科。冷梦涵看着二人牵着的手，有些发呆。为了怕被人认出来，冷梦涵还戴着口罩，但是这气质、这眉眼、这高挑的身材，在人群中还是非常瞩目的。先坐在这里等叫号吧。周围都是家属来陪同做产检的。放眼看去，全都大肚子的孕妇。林峰这个穿着年轻、长相帅气的男生，可吸引周围人不少的目光。第七章，来自系统发出的奖励。一旁坐着的老奶奶打量二人：“小伙子，我看你蛮年轻的哇，就要当爸爸了，恭喜恭喜！谢谢阿姨，也恭喜你啊！”林峰的长相很具有亲和力，加上微笑唇，笑起来如沐春风。三号，冷梦涵请到二号问诊，医生是一位白发苍苍的老奶奶，推了推老花镜，笑了：“哟，你们小两口很年轻啊。”你们是见到还有做产检检查对吧？之前检查的单子拿来了吗？林峰提着袋子，里面都是这次建卡的资料和之前产检的单子，拿来了。这是 B 超单，这是血常规。医生看了看，早上没有吃东西喝水吧？冷梦涵摇头，没有。医生点点头，我先给你们建档，把身份证、户口簿这些给我。林峰把材料递过去，建档很快，医生又开了今天检查的单子。这可以扫码交付，有公众号的可以在公众号缴费，还可以去一楼缴费大厅那办。林峰拿过单子又问，请问？抽血在几楼？抽完血是不是就可以吃东西了？他平时身体健康，医院都不怎么来过，自然不熟悉。医生和蔼可亲地说：“二楼电梯右手边，等报告出来拿给我看。”排队抽血的人很多，我去排队，你就在坐着吧。等轮到我们就叫你。冷梦涵怀的是双胞胎，肯定要比普通孕妇要多了一分。十分钟不到，轮到冷梦涵抽血检查。医生，检查报告什么时候能出来？这个不确定哈，我们会尽快出结果的。这次医生开的检查项目还是比较多，说是把之前没检查到的都检查一下。林峰拿出出门准备好的牛奶，递给冷梦涵。先垫垫肚子，我带你去吃早餐。医院有食堂，外面有餐馆，不愁吃的。只是这味道，冷梦涵发现比林峰做的差太远了，勉强吃个半饱。不吃就给我吧，不能浪费粮食。你要吃我的剩饭啊？吃剩饭怎么了？我以前在家吃我爸的剩饭，吃我妈的剩饭，就是没吃大黄狗的剩饭。噗嗤一声，冷梦涵忍不住笑了。我要是连大黄狗的剩饭也吃了，他会打我的。饭桌上，林峰讲了不少有关他小时候的事，逗得冷梦涵咯咯笑。他本身就美，最近吃的好，小脸蛋胖了点，笑起来。让人移不开眼。检查项目有的出结果了，有的还要继续等。这一等就两个小时过去了。林峰进公众号一看，走吧，报告单都出来了。有一位老人在打印报告机前来回折腾，嘴里嘀咕着：“怎么打印不了呢？他们为什么可以，我怎么就行啊？”大叔，这个条形码要对准这里，不要动，不然人家识别不出来。上面提示已经开始打印。老人对林峰投来感激的神色：“谢谢年轻人啊，我在这里捣鼓，半点都不会。没事，举手之劳。”把冷梦涵
女人疼得龇牙咧嘴，握住老公的手关节泛白，就是快生了，医生叫人去了。妈的，真的是疼死我了！都怪你，你们男人为什么不生孩子？好疼，你个混蛋！都怪你！一旁的老公赶紧道歉，对对对，是我的错。如果我能生，哪能需要辛苦你啊？女人越来越疼，男人赶紧大喊医生。不一会，有医生护士带着两口子离开了。林峰和冷梦涵，你看看我，我看看你。老医生也着回来了，坐下来伸手要检查报告，各项指标都没什么问题，下次来做唐氏筛查，千万别忘记了。出医院大门，看时间已经快中午了，附近有菜市场，打算买一些菜回去。鸡鸭鱼肉肯定不能少，蔬菜水果一样都不能缺。林峰挎着包，两手提满了菜，还不忘叮嘱冷梦涵别走丢了。他好笑，自己又不是小孩子，我们要不要买点葡萄？听说多吃葡萄，生下来小宝宝眼睛大。老板，这葡萄怎么卖？葡萄是冷梦涵提着，嘴里吃着葱油饼，跟在林峰身后。检测宿主第一次陪宝宝妈妈产检，系统奖励一辆哈佛 H 1 5 SUV 一辆，请注意查收。系统已经自动购买了相应保险等手续，车已经在来的路上。请注意查收。林峰一惊，系统奖励了他一辆车，什么在来的路上？他自己无人驾驶跑过来吗？下一秒，手机响了，冷梦涵替林峰接电话。对，我是啊，好，好的，我们现在就过去。林峰问，是不是我爸妈来了？挂断电话，冷梦涵看一眼林峰，摇头，不是，是哈佛车行打电话过来，说你提的车到了，车就停在医院停车场那边，让我们过去取。林峰这才明白系统说的意思。冷梦涵想问为什么买车，想了想，还是不要干涉吧。哈佛十五是这个月刚上市的一款新车，无论是它的外观还是性能都备受好评。看到实物后，林峰一眼就喜欢上了这漂亮的外观，很大气，车内也很漂亮，空间很大，没什么味儿。小哥将所有的文件，还有车钥匙等都交给林峰，这是我的联系方式，有任何问题都可以给我打电话， 2 4小时在线。把菜放到后备箱，林峰打开副驾驶的门，笑着看向冷梦涵。冷梦涵上车，谢谢。林峰高中就考了驾照，后来上大学后也有做过代驾的工作，虽然没有买车，开车却一点都不陌生。导航。回家，现在有车了，我就能送你去上课、做产假，还可以带你去兜风。他之前也有考虑买十万左右性价比高的车，当代不用，以后出行去哪儿都方便。平时他一个人的话，骑电动车就可以了。谁能想到，系统直接奖励了他快三十万出头的车，太出人意料。系统啊，我太爱你了。第八章，丑媳见公婆了。一到家，林峰就钻进厨房准备晚上的饭菜，冷梦涵负责摘菜、洗菜、削皮这些事，两个搭配干活，没一会就烧了几道菜出来。冷梦涵闻着香味都饿了。林峰几道菜都给他盛了一些，先垫垫肚子吧，我爸妈一会才到呢。冷梦涵拒绝，而是回房间收拾打扮一番，有一种丑媳要见公婆的紧张感。林家父母抵达时，林峰正好炒最后一道菜。爸妈，你们来啦，快进屋。林母面带微笑，林父则是冷哼一声，一个眼神让儿子自行体会。二老都收拾看了一番，精神面貌极好。这次他们带了两只鸡、一只鸭，还有一些土猪肉，最后是一些没有打农药的菜，都你做的。是的，老妈，我现在厨艺可好了。林父打进屋开始。就没给儿子一个好脸色瞧。林母给儿子使眼色，让他今天见机行事，别主动招惹林父。小冷人呢，在睡觉吗？我去看看。进屋就见冷梦涵忐忑不安的看着林峰，挤出一抹牵强的笑容。我我有点紧张。林峰见他换了身衣服，重新打扮过的模样，安抚道：“没事，我父母都很好说话的。再说有我在，不用紧张。你不是饿了吗？走，我们去吃饭。”林峰伸出手，冷梦涵迟疑后紧紧握住。客厅的林母威胁老公：“一会魏兰儿媳妇出来了，你别摆着那个臭脸，吓着人家怎么办？”林父搓了搓脸，调整表情。这不是看到小峰想揍他吗？等吃完饭，你随便怎么揍都可以。现在给我笑！冷梦涵拘谨的跟二位老人打招呼：“叔叔阿姨好，好啊，这是小峰的爸爸。从我认识他那天起点就这样，你别介意。”说着，林母拉着冷梦涵的手坐下来吃饭。先吃饭，这个点肯定饿了，快吃快吃！冷梦涵扭头冲林父说：“叔叔也快坐下来一起吃吧。”林母笑眯眯说：“小冷正懂事，只可惜我没女儿福福啊。”扭头换了张脸，还站着做什么？要人请你啊！正准备坐下来的林父，饭桌上身边有林峰陪着，有林母活跃气氛。冷梦涵渐渐放松下来，乖乖吃着饭，听林母唠嗑。林父全程安静吃饭，内心戏却很丰富。臭小子，什么时候厨艺变得这么好了？还别说，这未来儿媳长得是真的好看，性格也好，还是大学老师呢，感觉自家仔配不上，实在是配不上。一会怎么打？使劲打还是放水？不过不管怎么打，肯定要表明自己的态度。咦，这手镯原来是给儿媳戴了呀！吃过晚饭。冷梦涵准备跟林峰一道去洗碗，林母笑盈盈的接过儿子手上的碗碟，做了一大桌子的菜，肯定也累了吧？小峰去陪陪你爸，小冷去吃些水果吧，碗筷我就来洗。林峰读懂了潜台词，小子快去领罚，慢吞吞的走到林父跟前。爸，林父扭头对冷梦涵说出见面后的第二句话：“好孩子，我跟小峰有一些话要说，要不你先回屋吃水果吧。”冷梦涵看看这个，看看那个，乖乖的拿起果盘进了主卧，又忍不住好奇，隔着门厅里面的动静，你跟小冷的事情，你妈都和我说了，你让我非常的失望。我们平时都是怎么教育你的？是不是要你对待感情要认真，要洁身自
。林峰朝他笑了笑，投过去一个安心的眼神。林母笑着过来，拉着冷梦涵的手进屋。阿姨，冷梦涵挣脱林母的手，走到林峰跟前，将他护在身后，直视林父的目光。叔叔，这件事不怪林峰，我也有责任。当初他想要负责，被我拒绝了。后来得知有孩子，他也承担起了自己的责任。他很好，真的很好。叔叔，你就不要打他了。林家三人皆是一怔。林父叹口气，坐下来，狠狠瞪一眼儿子。我们林家总要给你一个交代。林峰，你说来，以后对小冷还有孩子。打算怎么做？林峰看一眼冷梦寒，极为认真回答：“我会一辈子对他好，努力让他过上好日子，也绝不会负他。孩子，我也会做个尽职尽责的爸爸，给他们一个幸福美满的家。”林父看向冷梦寒，温和开口：“小冷啊，我们林家不是什么富贵人家，林峰也不是富二代。你嫁来我们家的话，我们老两口一定会把你当亲闺女对待。不过现在不都说感情是两个人的事吗？如果你觉得小峰不合适你，你想要分开都可以。孩子，我们林家也绝对不会少了我们的责任。”林母从背篓最底下拿出两沓钱来。这钱你们拿去用，算是我们身为长辈的帮助吧。我本来想过来照顾小冷，瞧你见我不自在，还是给你们二人世界吧。冷梦寒感觉心里暖洋洋的，他能感受林峰父母的真诚，对他也是发自内心的好。二老要走时，林父这小子如果对你不好，你告诉我，我抽他。林母，小峰，你照顾好小冷，不许欺负他。林峰把钱还给他们，二位老人根本没搭理他。这钱又不是给你的，是给小冷和小孙孙们买吃的。林峰又说：“爸妈，我送你们回去吧，开车走高速要两个多小时，来回四个小时挺快的。”林母拒绝，不用，我们今天去你小姨家住，都打好招呼了。明天我们自己坐班车回去，你照顾好小冷就可以了。林峰的两个舅舅还有小姨都在本市，那爸妈，我送你们去小姨家吧。见两位老人又要拒绝，冷梦寒赶紧说：“叔叔阿姨，就让林峰送你们过去吧。刚才还拒绝三连，现在两位老人立即爽快答应了。好，那你就送我们去小姨家吧。”林峰，第九章，林家那点就是。得知眼前这辆全新的 SUV 轿车是林峰刚提的后，林母率先发作，拧着儿子的耳朵，气得差点没吹胡子瞪眼：“你疯了！”现在有老婆孩子要养，房都没买，你竟然敢买车？谁给你的勇气？他知道儿子存了十多万的家底，是以后成家用的。现在一辆新车，怎么说都十万加起步，他怎么敢的呀？林峰捂着耳朵，连声求饶：“妈，你听我解释啊！痛痛啊！”林母冷哼一声，放了手。这辆车外面卖的是贵，但是我从朋友那边提的，他没算我提成，所以便宜了不少。而且你知道，小冷怀的是双胞胎，去产检上课有车方便些，总不能一直坐我电动车去吧？月份小孩勉强，月份大了哪能行啊？再说。以后带宝宝们去体检、上幼儿园、出去玩，回老家什么有车能舒服一些，不是？更何况房子我想买，也不是马上能买的。但是车子可以啊，我也是再三权衡后做出的决定。林母神色缓和，觉得儿子说的有道理。林父已经钻进车里，心情很不错的样子。买就买了，车迟早是要买的。走吧，林峰小姨家住的不远，开车四十分钟左右就到。她和现在的丈夫是二婚，共同生了一个女儿，目前上初中。姨父带着工人走南闯北，常年不在家。小姨则在家陪读，偶尔打打牌。打打麻将什么的，和林峰一家关系很好，走动频繁。家里每次做好吃的，或者在外面吃大餐，一般都会叫上林峰。林峰买了箱牛奶和一些水果，跟父母一起上楼坐坐。小峰也来了，进屋坐。你们吃饭没？我们今晚上吃的水饺，冰箱还有些。小姨留着干练的短发，是个做事为人都很利索热情的人。我们吃了才过来的。小月人呢？在里屋写作业呢。初三学业重，天天写作业到凌晨一二点。现在小孩子蛮辛苦的，谁说不是呢？我又帮不了什么，每天给他做做饭，主打一个陪伴。林峰起身准备离开，小姨。我先走了，有空我再过来。成，你回去吧，以后来别带东西，太见外了。林峰走后，林父简单洗漱睡去了，留下姊妹两人在屋里说悄悄话，什么八卦都说。林峰跟那个小韩处的怎样？是不是快结婚了？别提了，一毕业就分了。这姑娘我瞧过，长得是挺漂亮，瞧着跟小峰合不来。说起这个，赵局突然凑过来，接着说：“小妹，我认识一个姑娘，是银行工作人员，才参加工作，长得出色，年龄比小峰大一岁，家里条件不错，父母都有退休金。”说着，拿出手机给林母看照片，怎么样，漂不漂亮？你要是不满意，我就介绍给小杨了。小杨是他与前夫的儿子。离婚后，小杨改姓赵，叫赵杨，目前单身，一个人住老房子里。赵局和现任丈夫给他买了一辆二手车，在平台上跑单，养自己绰绰有余。谈了两个女朋友都没成，赵局心里老着急了。那介绍给小杨吧，小峰这边有对象了。赵局羡慕，看看人家儿子终身大事，压根不用父母操心。林峰和冷梦涵两人的事还没有个结果。就没先告诉赵局，既然来了，明天要不要去二哥家坐坐，让他给小峰介绍个工作？林峰二舅有点本事，是姊妹四人最有出息的，从小就知道读书好，要立志好好读书，将来出人头地。他虽然现在退休了，但人脉在。小峰读的是本市最好的大学，学习成绩优异，让二哥想办法不难的。哪像小杨，高中毕业，长得丑不说，又是一头倔驴，条件不行。林母都听笑了。小杨知道你平时都这么说他吗？赵局一脸无所谓，他自己什么样？心里没点数，还需要我说？小峰工作上的事情让他自己解决吧。赵局想说什么，最后还是什么都没说。赵路彪和林母是有点陈年旧事的，如果当年
，或许林峰家的日子好过一些。起因是当年赵路彪找林母借了一笔钱，说急用，过一阵就还。当年林父在市里看上了一套二手房子，准备拿这笔钱买，想着赵路彪难得开一次口，就借给他。都是兄弟姊妹，就口头承诺，也没打借条，说好十天就还。结果这一拖就好几年，最后钱还了。也没还个利息什么，林父看中的房子也没了，最后索性就攒着，留给小峰娶媳妇用，以为这件事就完了。结果那小区遇到了拆迁，没错，拆迁。林父气得差点没绝过去。本来两家人当年因为这件事就不怎么来往，现在彻底不再往来了。逢年过节在农村里过，家庭聚会林母这边也不去，林峰就更不会去了。林母就算来本市，来赵菊家，去大哥家，也不会去赵路彪家。林峰回到家，冷梦涵正在打电话，一开口就让林峰闻到了一股撒谎味你改天过来吧，我出差学习去了。成吧，我改天请你吃饭，好吧？想吃什么随你选。挂完电话，一转头就看见林峰。那个，我我闺蜜要来看我，我现在这情况还没想好怎么跟她说，准备缓一缓。林峰对冷梦涵的家庭情况一概不知，今天看他的户口簿，显示的是外地还是一线大都市。林峰也不勉强，嗯，你决定就好。冷梦涵坐下来继续看剧本，却有些心不在焉。我出去送会单，有事打电话给我啊。好，想吃什么我给你带回来，没什么想吃的，你早点回来啊。家里少了林峰。冷梦涵有些不适应，看了看时间，十点过了。刚才还吸引他的电视剧也变得索然无味起来。冷梦涵打着哈欠起身去洗漱，不知道过去了多久，冷梦涵听见有动静，看时间凌晨三点了。起床一看，正瞧见蹑手蹑脚回来的林峰，他鼻子一酸，回来了。林峰笑，是不是吵醒你了？第十章，都是可爱的两个人。冷梦涵摇摇头，一边询问，一边去开冰箱。你饿不饿？冰箱里还有一些剩菜，要不要热给你吃？我不饿，已经很晚了，你快去睡吧。冷梦寒跟在林峰身后又问：“要不要喝水？吃不吃水果呀？”“都不需要，我一会要睡觉了。”“你也快去睡吧。”冷梦寒看他难掩疲惫，又想到书房那张沙发床容他一米八几的个儿，有些狭小。那个，要不你今晚上过来跟我一起睡？林峰诧异的看着他，冷梦寒红着脸，支支吾吾解释，眼神不敢直视对方。书房的沙发床太小了，主卧的床很大。主卧的床是冷梦寒自己置办的，床和床垫加起来打折下来两万多。那时他搬来，睡眠质量不好，索性就买了家里同品牌的床。林峰看他一副挺害羞的样子。笑了笑，不用，我睡沙发床也挺好的，你别勉强自己。我是男人，辛苦养家和宝宝是应该的。说好要给你好的生活，我要努力。冷梦寒坚持，不勉强，你跟我一起睡。林峰洗把脸，从镜子里看他，我是男人，血气方刚的男人，你不怕啊？冷梦寒倏然瞪大眼睛，我怀孕了。林峰，冷梦寒最后甩下一句，就这样决定了，我去收拾你的东西。说完，哒哒哒去书房抱着被子，哒哒哒去了主卧。林峰洗漱完，就听冷梦寒拍着床，来啊，我们一起睡。林峰不知道怎么，扑哧没忍住就笑了。冷梦涵鼓起腮帮，像个河豚，笑什么笑？有什么好笑的？外人都说冷老师如高山上的冰冷女神，不苟言笑，不近人情。顿了顿，又说：“我跟你相处这段时间以来，却觉得你蛮可爱的呢。”冷梦涵估计很少被人说过可爱，瞪大眼睛不可置信。少废话，快来睡，都四点了。好吧，既然你盛情相邀，我也不好拒绝。哼，懒得跟你说，两人各睡一边，你看我，我看你。冷梦涵打着哈欠，撑不住了，嘟囔一声“晚安”，便沉沉睡去。正如林峰自己所说，他是个血气方刚的男人。身边躺着这么漂亮的美女，鼻尖是香甜的气味，床这么舒服，他睡得这才有鬼呢！刷会手机吧。十分钟，林峰也沉沉睡去。外面淅沥沥下起了小雨。第二天，冷梦涵被饿醒来，睁开眼，赫然发现自己竟然躺在林峰的怀里。而林峰好像并没有发现自己醒来，正一脸好奇又激动的看着天花板。冷梦涵正纳闷时，这才注意到小腹有一只大手正温柔又小心翼翼的抚摸着，原来是他想摸一摸宝宝们了。三个月了，小腹已经显怀了。冷梦涵闭眼继续装睡，哪知道咕噜咕噜肚子发出抗议的声音，小腹上的手撤离，他也悠悠转醒。等他睁眼，发现林峰已经下床不见，床上还有他的余温。不知道为什么，冷梦涵低低笑了，觉得林峰怪可爱的。早早，今天冷梦涵一天都没课，所以二人打算买一些婴儿用品先囤着。起来的比较晚，所以商量吃过午饭后，下午再去。昨晚下过雨，今天太阳有点烈。冷梦涵戴着一顶帽子，穿着宽松的衣服，整个人优雅又随性。他衣服宽大，暂时看不出来熨香。即将面临小长假，无论是外面的商场还是街边的商铺，都开始做促销活动。二人拿着单子，一边走一边逛。首先是冷梦寒生产时要准备的东西：一次性内内、喂宝宝的睡衣、塑形的腰带、成人垫等等。婴儿这边有报备、尿不湿、尿片、爽身粉、洗澡盆等等。他们是做了功课，可是有备而来。目前还不知道宝宝的性别，所以一套买黄色，另一套买了绿色。我这里有可以减轻妊娠纹的橄榄油，美女，你要不要看一下？你怀的是双胞胎。妊娠纹肯定比普通人要严重很多，现在开始就得预防起来。冷梦寒一听来了精神，给我看看。看完介绍，不管用没有用。冷梦寒买了三瓶，没办法，买二送一。这个东西据说得长期涂抹，他还选的是最贵的。这时林峰拿着一个孕妇内内过来，这个可以调整松紧，要不
，又忍不住脸红了。那个，你要不去旁边店看看，我一会来找你。旁边是卖奶粉的专卖店。好，买完了找我。见林峰走了。冷梦寒整个人这才放松自在。店员掩嘴羡慕说：“美女，你老公对你可真好，挑这些东西可认真了，不像有的男人顾忌面子，这些东西碰都不碰呢。”冷梦寒害羞是一回事，心里感动也是一回事。隔壁林峰跟老板聊得不错，因而每个阶段都有不同的奶粉的，零至六个月，六至十二个月等等。专业知识那是张口就来。问到价格，老板坦言：“你现在买这个太早了，等要生时再来买，不然放着也是放着。我们这个品牌不怎么做活动的，价格在官网都差不多。想要我给你少太多是做不到。”我也要挣钱呢，你不相信可以打开 App 一看看看历史价格，还有做活动的价格是多少，就知道我有没有骗人。林峰笑了笑，我第一次当爸爸，对各家奶粉不是很了解，想多了解了解。老板笑，可以的，多看看多了解了解。这小孩子吃的东西千万得谨慎对待。林峰见冷梦寒的站在门口，那老板先走了，列单上的东西还没买全，等改天有空再买。晚上吃什么都可以，我不挑吃。第十一章与真相擦肩而过的兄弟们，大包小包进电梯。最后进来的是那位大义学妹邻居，一双眼睛停在购物袋上，甜甜的跟冷梦涵问好：“冷老师好。”冷梦涵好像有一种特有意思的开关，出门就能转换人设。你好，大义学妹笑眯眯问：“冷老师买的是婴儿用品啊？是你怀宝宝了吗？”冷梦涵终于有了高冷之外的反应：“你很关心我的事。”大义学妹被冷梦涵冰冷的目光一扫，缩了缩脖子，进入安静如鸡的状态。出了电梯门，大义学妹眨巴着眼睛，一步三回头，看着林峰跟冷梦涵身后进屋。冷老师好高冷哦，一点都不好相处。可谁让她长得漂亮呢？身边那个他已经打听清楚了，竟然曾经和他是一个学校的，还是这么帅的一位师哥呢？他们这是有孩子了？嗯，应该是有吧，不然买婴儿用品做什么啊？好激动！师生恋尽在我身边。一进屋，冷梦寒卸下高冷，人设转换。现在的小孩都这么热情的吗？林峰笑了笑，整理好东西之后，开始做晚饭。两人相处这段时间以来，就跟结了婚的夫妻似的，竟然十分融洽。晚饭后，冷梦寒去书房工作，林峰洗了碗，接到室友的电话，要他出去吃烧烤。你们这几个穷鬼，舍得花钱请我吃烧烤？瞧你这话说的，再穷也不能苦了兄弟啊！可别再套路我，回头我买单啊！不会，我们今晚上几个 A A 请你吃饭，还希望你老赏光。成吧，位置发来，我给你们脸。还是老地方，记得把女朋友也带过来，不然这顿算你的。我不是说过段时间吗？再等等，已经过去好多天了，是兄弟就坦诚相待，就算妹子长得丑也支持你。半个小时后，林峰骑着小电驴来到老地方，小鹏几人冲着他身后瞅了好几眼。人呢？没带。那这顿你请？可以，你妹的，老板。大腰子给我来十串，还有牛肉串，再来二十串，羊肉串二十串，脑花给我三个，多放辣椒，辣死我也没关系。老板，来五件啤酒。疯狂点餐之后，几个人看林峰的眼神，想刀了他。林峰故作起身，既然这么不待见我，那我走，走可以，钱给了，我都没吃，给屁钱。你既然说请我们，那给钱。几个人嘻嘻闹闹，又把问题绕回来，今天非要见见这位神秘的女朋友。林峰还是那句老话，时机没成熟，不方便。突然，小鹏一拍桌子，一副我悟了，峰哥。你其实没女朋友吧？是故意消遣我们几个吧？有可能，不然峰哥整这么神神秘秘做什么？峰哥，这女朋友既然这么不能见人，不会是个男人吧？这脑洞也没谁了。其他三人商量好了，今晚上说啥都要把人给灌醉了。林峰喝酒本来就不行，三人轮着灌，没一会就醉了。不行了，不能再喝了，醉了醉了，哪能啊？峰哥至少还能喝一件。林峰脑袋昏昏沉沉的，起身摇摇晃晃，准备去结账。你们吃吧，我我给了钱要回去了。小鹏站起来扶着他。给其他两人使眼色，峰哥，要不给你女朋友打电话，让她来接你？对对对，喝醉了自己回去，我们不放心。峰哥，电话是多少？我们挨打是一样的。林峰摇头，坚持自己回去。我可以的，可以的。小鹏索性拿出林峰的手机，都是同一宿舍的，都知道彼此的密码。小鹏翻通讯录，奇怪的说：“这个宝宝的妈妈是谁啊？是婶子吗？你傻呀，肯定是峰哥女朋友啊。哦，看来我也喝醉了呀，快打过去问问，让他来接峰哥。”林峰想去抢手机，把手机还给我，还给我。现在谁还搭理他？啊？冷梦涵在家里看同学的论文，眉头都皱成了川字，气得不行。要不是顾忌自己有宝宝，这会儿肯定发火了。桌上手机响动，一看是林峰打来的，脸上的神色顿时雨过天晴，语气不由得变得柔和。结果对方一开口，竟然是陌生人的声音。那个，请问你是峰哥的女朋友吗？他人现在喝醉了，你能过来接他一下吗？我们几个都喝醉了，不然就把他送回去了。你快来接他吧，人都在胡言乱语了。冷梦涵疼一下站起来，位置告诉我。3 0分钟后，冷梦涵在烧烤摊现身，小鹏几个人都惊呆了，尤其是小鹏。连话都说不利索了。三人的酒在看到冷梦寒时清醒了一大半。冷冷女神，不，冷老师，你怎么来了？废话，来这里肯定是吃烧烤的呀，不然干啥来的？那个冷老师，你想吃什么？我们请你。冷梦寒目光落在林峰身上，他喝醉了。林峰眯眼看见冷梦寒，摇摇晃晃起身。哇哦，你好漂亮啊！冷梦寒嘴角勾了勾。小鹏几个人赶紧过去架住林峰，都露出尴尬
，人已经迷糊了，我要回来，要回家。”小鹏几人眼珠子都要瞪出来了，打算上前拉开林峰：“好小子，这等好事，怎么可能让你享受？看你有如此待遇，比杀了他们还难受啊！”冷梦寒叹口气问：“你知道家在哪吗？”林峰回答的很肯定：“我知道。”小鹏几人面容扭曲：“冷老师，他喝醉了说胡话呢，我们一会送他回去。”“对对对，一会他女朋友就来接他了。”林峰突然抽风似的大喊：“我没有女朋友。”小鹏几人，冷梦寒对小鹏几人说：“既然这样，就我送他回去吧。”小鹏等人就这么眼睁睁的看着林峰抱着冷梦寒不撒手，两个人一起进了一辆出租车。第十二章，来自兄弟们的嫉妒。看着扬长而去的出租车，小鹏三人哭都哭不出来。早知道我就应该抱着冷女神撒娇，求她送我回家的。说什么屁话！就你那长相，冷女神一脚就给你崩飞了。冷女神真是人美心善啊，便宜风哥那小子。哼！忽然，他们又想起了一个特别严重的事：烧烤的钱还没结呢。真是搬石头砸自己的脚不说。赔了夫人又折兵，那个宝宝的妈妈到底是不是峰哥的女朋友啊？你看我干啥？我能知道，只知道今晚上峰哥艳福不浅哦。别提了，成不？一提我就吃不饭。今天的这顿烧烤吃的格外苦涩，眼泪十分不争气的从嘴巴里流出来了。亏冷梦寒个头不低，扶着林峰才没那么费事。回到家，冷梦寒准备去给他倒杯水。别走，冷梦寒任由他抱着，温柔问：“我给你倒杯水，你不渴吗？”“不渴，我要抱着你。”冷梦寒站着由他抱了回，发现林峰盯着自己的肚子瞧，想到那天早上他偷偷摸摸的举动。心里一软，冷梦寒拿起林峰的手，附上自己的小腹，是不是想宝宝们了？林峰没吱声，目光温柔，手很小心。我会让你们过上好日子的，也会让你过上好日子的。他说的极为认真，就这么看着冷梦寒。冷梦寒鼻子一酸，心里被幸福甜的快要哭出来。我其实不求什么大富大贵，我们一家人平平安安、健健康康就好了。他真如果奢求大富大贵，早就嫁人了。林峰抱着他，脸贴在小腹上，笑得像个孩子。这是我第一次当爸爸，请多多指教哦。冷梦寒微微一笑，这也是我第一次当妈妈，也请多多指教。不知道过去多久，冷梦寒站累了，低头一看，好家伙，人已经睡着了。冷梦寒照顾林峰躺下，给他脱衣服、脱鞋袜，又给他洗脸、擦手，最后把垃圾桶放在床边。做完这一切，冷梦寒又累又困，躺下去沉沉睡去。第二天，林峰起床，不见身边的冷梦寒，醒了，起来吃饭吧。早餐做的煎蛋、牛奶，还有包子。包子是冷梦寒下楼买，煎蛋卖相不是很好。昨晚上我怎么回来的？我接你回来的，林峰马上反应说，被小鹏那三混蛋算计了。冷梦寒今天早上也想出了门道，他们还不知道我们的关系，不知道昨晚上不是你来接我的吗？正说着，小鹏电话打来，林峰一看通讯录 ，V X 上好多未接电话，未接视频语音，回拨过去，告诉我你昨晚上跟冷老师发生什么？这声音用震耳欲聋，一点也不为过。林峰清了清嗓子，故意吊对方胃口，你觉得我们能发生什么？哎呀，我要杀了你，你个混账东西，竟然染指我的女神，你配吗？你不配，女神要一世独美，你算那根葱，你也不照照镜子。除了小鹏外，其余二人狂怒的声音也从手机里传来，跟捧哏差不多。你个混账东西，混账东西啊，你也配？你算哪根葱？去照照镜子。林峰看他们抓狂，心情极好。你们这是嫉妒。小鹏尖叫，狂怒，你大爷！说，快说。林峰见冷梦含笑得花枝乱颤，笑着问：昨晚上还多亏了你们，如果不是你们，我也见不着冷老师，也不会有这么美妙的相遇。兄弟啊，你们真是我的好兄弟啊！这句话。简直让小鹏几人炸了！夺女神之仇不共戴天，今天不是你死，就是我亡。小鹏，你冷静点，别听风哥吹牛放屁。冷女神看得上他，为什么不能？他又鸟那么大，脸又帅。冷梦寒一口牛奶差点没喷出来。林峰见他不自在，赶紧结束这个话题。好了，不逗你们了，我们什么也没发生，因为之前都发生过了。小鹏等人听到这句话，气焰一消，又开启了新一波的嘲讽。我就说嘛，人家冷女神人美心思，就是单纯送你回家而已。不过你小子就知足吧，昨晚上你都抱着人家不撒手，啧啧。臭不要脸的玩意儿！昨晚上的账结一下吧，外加二百元的感谢费。挂了电话，林峰把钱转过去。什么二百的感谢费？去他喵的没有！冷梦含笑，你们聊天挺逗啊。林峰笑，我们一个宿舍，关系都不错，所以平时说话都有一些荤素不忌。你可是他们的女神，如果哪天得知我们的关系，估计会拿刀砍我。今天冷梦含上午、下午都有课，林峰先送他去学校，接着又开车去买菜。冷梦含刚一坐下来，邻座老师的八卦就来了。冷老师，昨晚上那小子是谁啊？什么小子？你不知道啊？今天都在传。呵，有个小伙子把你给抱住了，你们还一起离开的这件事啊，我只是送个学生回家。尊都假都，尊都，中午快到了，大家都在商量吃什么好。最近新开了一家黄焖鸡米饭，要不去尝一尝？太远了，不想去了，我还是叫外卖吧。冷老师，你要吃什么？我给你带过来。我呀。这时外面突然响起熟悉的声音，冷老师，有你的闪送。冷梦寒瞧林峰左右提着两个保温桶，愣了一下，谢谢啊，你吃过了吗？谢谢老师关心，我吃过了，辛苦了。我这有一杯奶茶，你拿去喝吧。那谢谢冷老师了，你吃吧，我走了。林峰一走，老师们就围过来。今天你男朋友送
。冷梦寒给吃货老师分了一些，吃货老师发出尖叫：“这也太好吃了吧，简直是大厨级别的！”呜呜，吃完一双眼睛粘在冷梦寒的饭菜上了，看他一副可怜巴巴的样子，冷梦寒心软了，分量挺多的，我吃不完，给你分一些吧。吃货老师嘴上说着不好意思，已经去找碗筷了。第十三章，发现自己喜欢上他了。冷老师，感觉你最近胖了一些呢。这么好的伙食，这么好的厨艺，换谁都会胖吧？可不是，我能吃上这么好吃的饭菜，胖了我高兴。冷梦寒吃着林峰做的饭菜，心里特开心。转眼就到了小长假几天，冷梦寒现在身子倦怠的很，做什么事都提不起劲来，就想躺着刷手机。二人商量，就不去凑人多了，索性就在家里待着。林峰在家做好一日三餐后，白天跑外卖，晚上跑代驾。过节时，无论是外卖还是代驾，订单可不少呢。斜对面那大义学妹。林峰这几天也没碰见，应该放假出去玩了吧？这晚突然打雷闪电，冷梦寒起身把电器给拔了。给林峰打电话时，外面已经下起了瓢泼大雨。林峰，你还在跑代驾吗？外面打雷下雨了，快回来吧！我暂时还不能回来，这单要去县里，如果能回来得凌晨三四点了。冷梦寒一惊，看着外面电闪雷鸣，心中充满着担忧。这么远，你怎么回来啊？我看看能不能打顺风车回来，没有只能明天一早回来。那你晚上住哪儿？找家旅馆就好了。不说了，你先休息，我要出发了。挂断电话后，冷梦寒一直记挂林峰。焦急的在家里走来走去，啪一声停电了。冷梦寒家里没有备用蜡烛，手机电只剩下 20% 平板还有 50% 夜色中，他心不在焉的刷着平板，偶尔一声惊雷，吓得他花容失色，无比想念有林峰在的时候。他想打电话，想发消息，可又怕林峰分心，翻了一圈好友，最后冷梦寒打给了闺蜜吴一双：“宝贝，你怎么想起来给我打电话？哎呦，你那边打雷呢？嗯，我这边电闪雷鸣的，你听，外面下好大的雨，小宝贝是不是害怕才给我打电话？哎，如果现在……”你身边有个男人该多好啊！说起男人，冷梦寒更想林峰了，而无一双更来劲了。宝贝，你也老大不小了，是时候尝一尝爱情的滋味了。看到我 V X 给你发的图片吗？选一个，姐姐把名片推给你。什么小奶狗、小狼狗、大叔都有哦。任君挑选。冷梦寒白眼过去，我对他们不感兴趣。无一双立即变夹子音。宝贝，你是对我感兴趣吗？我也不是不能。哈哈。冷梦寒瘪嘴，谁要你啊？我养不起的。无一双甜甜说，我能自己养自己，而且我很好养的，给我爱就可以了。有闺蜜陪伴。冷梦寒整个人缓缓放松，小双，你别玩了，找个男人稳定下来吧。结婚啊，疯了吧？我才多大呀，还没玩够呢。无一双催促冷梦寒赶紧选一个，没意思，我对他们不感兴趣，你都不了解，怎么知道不感兴趣？接着又问，你出差学习回来了，改天我们聚一聚吧。冷梦寒没吱声，说啊，你怎么不说话了？小区停电，手机快没电了，可怜的娃呀。抱抱，小双，我们是闺蜜，对吧？废话，从小玩到的闺蜜，咋了？你在外面有别的闺蜜了？那边传来无一双咬牙切齿的声音，冷梦寒不由得失笑。改天你有空了，飞过来看我吧。前提是给我封一个很大的红包哦。无一双诧异，给你红包干啥？你又不是小朋友。你一言我一语的聊到手机关机，冷梦寒终于忍不住困意，抱着林峰的枕头睡去。这一觉睡得并不踏实，一觉醒来以为睡了很久，结果才发现只有一个小时，电没来，林峰也没回来，心里满是空荡荡的失落和担心。大概是受到怀孕的影响，他现在特别难受，想哭，那种哭不出来，就是难受的劲儿。让他睡不着，林峰啊，你什么时候回来啊？也不知道你现在在哪儿。喃喃自语，全是有关林峰的。越念叨他，越想他。他可能已经不知不觉喜欢上他了吧？这次醒来，则是被惊醒了，好像有什么东西被撞到了。他猛然惊坐起，在夜色中瞪大眼睛，不会是坏人吧？这椅子怎么在这啊？夜色里传来一声嘟囔，是林峰的声音。冷梦寒又惊又喜，林峰，你回来了。林峰嗯一声，你的手机怎么关机了？冷梦寒站起来，摸索着去找林峰。我跟闺蜜电话聊天，忘记时间了。你是不是打着顺风车了？渐渐适应了黑暗，能看清楚对方的身影。林峰扶着冷梦寒回去躺着。今晚上我运气特别好，到了县里正巧有人要回市里，找的也是代驾，所以我就回来了。冷梦寒紧紧抱着他，我好开心。突如其来的拥抱让林峰有点意外。我到了县里给你打电话，手机关机，发信息不回，可担心了。你是不是吓到了？没事没事，我现在回来了。冷梦寒积攒的情绪，见到林峰突然就有了宣泄口，这可把林峰弄得有些手足无措。怎么还哭上了？跟我说说怎么了？冷梦寒摇头不语。林峰也没追问，小长假转眼就过去了。自那晚过后，冷梦寒对林峰的态度变得不一样了。以前相敬如宾，现在喜欢黏着他更亲近。买婴儿用品也逐渐上瘾。你看这套婴儿衣服可不可爱？还有这一套，这一套可爱。你喜欢就买吧。这天晚上，林峰收到系统的消息，检测宿主为宝宝们妈妈做了一月的营养餐，奖励现金一万，请注意查收。接着，手机传来银行卡到账的消息。第十四章，闺蜜突然造访，林母给儿子打电话，打算自己把一辈子的积蓄拿出来，给儿子买一套房。村里自己想吃什么就种什么，不用花钱买。加上你爸爸还有退休金，足够让我们生活。从你高中到大学，每个月给家里拿的钱，我们都留着，前前后后加起来，付个首付是
，现如今挣了一些钱，等看到合适的房子，如果钱不够，再找你们借一些。林母很不满，什么借不借的，都是一家人，说这些外话。林峰认真说，那些钱都是你和爸辛苦攒来的，我拿了，肯定是要还给你们的。这孩子从小就懂事，也有主见，那就这么说定了。回头买房子钱不够，问妈要。我们就你这么一个孩子，现在你也是一家人，我们能帮衬，肯定尽全力。冷梦寒竖起耳朵听林峰打电话。晚上，冷梦寒给林峰一张银行卡，告诉他密码，这里面有五十万，我们一起买房子。林峰看一眼冷梦寒，把卡拿给他。买房子的钱我会想办法，这钱是你的，自己拿着当私房钱。我妈说，做女人不能没有自己的私房钱。冷梦寒没想到林峰竟然不要，除了这五十万，我还有钱的，你就拿去用吧。林峰想了想，你拿着吧，还没到那一步。见他执意如此，冷梦寒也没再说什么。现天气越来越热，孕妇本来体温就比常人要高，现在月份也大了，就更不想动，吹着空调吃西瓜才是她的最爱。稍一运动就浑身是汗，除了上课和晚上的散步，她真的一根手都懒得动。这天，林峰跑完订单回来，冷梦寒还在睡觉，他开始准备食材。此时，意想不到的事情发生了，有人拿钥匙开他们家的门。林峰拿着刀出去一看，和门口的吴一双碰个正着，两个人异口同声问：“你是谁？你是谁？”吴一双打量林峰这居家好男人的装扮，眼睛一亮。我是冷梦寒的闺蜜，你是她的同居男友，难怪对其他帅哥不感兴趣。原来是家里有这么一位大帅哥呀！林峰哦了一声，收起刀把人请进来。他还在屋里睡觉，你先坐一会儿。要喝什么？西瓜汁、柠檬水还是白开水？吴一双拖着行李箱进屋，目光所及之处全堆放着婴儿用品，当下心里大吃一惊。这这是什么情况啊？也顾不得吃什么了，直接去了主卧。推开门一看，赫然看见睡成大字，宛如睡美人的公主。如果忽略他隆起的小腹外的话，吴一双抽了一口凉气，走到冷梦寒跟前，盯着肚子看了半晌，伸手一摸，竟然是真的。冷梦寒感觉有人进屋，有人摸自己肚子，接着是一股熟悉的迪奥香水，让他印象深刻。最后，床边有一双能杀死人的视线，让他不得不醒了。一睁眼就看见吴一双皮笑肉不笑的表情。宝贝，你最好跟我好好解释一下你的肚子。还有这个男人，冷梦寒给林峰一个眼神，你先出去吧，这里交给我。吴一双长相并没有多美，胜在味道，属于耐看的高级类型。他身材恰到好处，比冷梦寒矮半个头，一身的名牌。这次戴着一顶太阳帽，太阳镜卡头顶上，烈焰红唇吃惊的张着。如你所见，我怀孕了。吴一双掐自己人中，外面那帅哥的。冷梦寒点点头，对。吴一双缓和后，挪来一张椅子。你们结婚了没？领证了也没，那就是怀着孩子同居了。冷梦寒抿嘴，我们打算领证，婚礼的事等生完孩子再办。吴一双半晌才说，叔叔阿姨会被你这行为气死的。冷梦寒仿佛下定什么决定似的，所以我打算生完孩子。再告诉他们，吴一双一时间不知道怎么接话，反复问：“你认真的吗？你考虑好了？”冷梦寒点点头。说完这句话后，他就考虑好了。吴一双下巴一抬：“那外面的帅哥是什么情况？家境条件如何？”冷梦寒再一次抿嘴：“尚可，主要是人品很好，对我也很好。”吴一双了悟了，听你这么避重就轻的说，我大概知道他家里什么条件了。我不明白了，周围这么多条件好的人，你不找，怎么偏偏看上他？啊？好吧，我承认他长得很帅，就连我这种历尽千帆的人也不得不承认。可结婚跟谈恋爱不一样，不能只看长相。还要看别的吧？冷梦寒刚坐起身，吴一双脸上立即露出恨铁不成钢的样子，幽怨的盯着他的肚子。林峰，你没接触过他，人品很好，身上有很多优点。至于家境这方面，你知道，只有我父母在乎，我是不在乎的。吴一双戳了戳冷梦寒的脑袋瓜，你想想，你家那条件，门当户对肯定重要啊。冷梦寒反问，那我们这一批结了婚的人幸福吗？吴一双一噎，得看你要的幸福是什么。有人觉得各玩各的是幸福，有人觉得相敬如宾是幸福，不一样的。冷梦寒睡得一身的汗，拿一条新的睡衣。我既不要形同陌路的婚姻，也不要相敬如宾的婚姻。我想要的是踏踏实实过日子，即便是围着柴米油盐打转，只要彼此相爱就是幸福的。吴一双觉得姐妹天真了，打小大家都被她这张高冷的脸给忽悠了。实际上，这傻妞就是个傻白甜呢。你要爱情啊，姐妹啊，这东西可遇而不可求。我相信这世上有爱情，但是我不相信我能遇到她。冷梦寒沉默了一下，还有个事，我跟她认识是从听完那狗血的相遇。吴一双感觉这不就是小说开场吗？你的意思是，如果她没遇到你？你打算自己一个人抚养孩子？冷梦寒换好衣服，点点头。对于那晚上，我也有印象的。我们都有错。第十五章，冷女神的杀手锏。林家父母对自己的态度，以及和林峰这段时间同居相处的点点滴滴，还有自己的打算，他都跟吴一双说了。吴一双捂着脸，让我静一静，先让我静一静。闺蜜突然怀孕，她要当干妈了。然而她笑不出来，一点都笑不出来。说好我们一起结婚的，你却背着我偷偷怀孕了。冷梦寒捧着她的脸，安慰闺蜜。我真心觉得林峰很好，之前一直没有下定决心和他长相守，现在决定了。吴一双扯出一抹比哭还难看的笑容，冷梦寒也不管他脸上的妆，一顿搓汤圆。安心啦，就算过得不好，不是还有我们小双宝贝吗？吴一双扒拉他的手，精气神又回来了。没错，他对你不好，我一定打到他满地找
，你对我真的太好了，不枉我们从小玩到大的情谊。冷梦寒人虽然傻白甜，但性格十分倔强且要强。作为打小一起长大的闺蜜，吴一双还怎么见她哭过几次？顿时有些不知道怎么办。废话，我是天下第一好，比孩子爸还要强。以后我当大，他做小知道不？好了好了，别哭了，咋还哭上劲了呢？林峰听见冷梦寒的哭声，敲门问：“怎么了？”吴一双刷开门，摆着一张臭脸：“你去哄吧。”林峰以为闺蜜两个人闹矛盾了。正准备哄来着，就看见冷梦寒冲着他扑哧就乐了。林峰，小双说：“以后他当正宫，你当小的。”哈哈，好好笑、哦，你觉得好不好笑？林峰看一眼吴一双，后者给他翻个白眼，冲冷梦寒一个“这怕是个傻子”的眼神。吴一双卸完妆，露出清爽的脸，最后对着镜子叹口气，希望闺蜜这次的选择是对的。小双，快来吃饭，林峰做的饭菜可好吃了，你一会哭一会笑的，怎么这么阴晴不定？林峰笑着接话，因为他是孕妇啊，情绪是比常人要多愁善感一些。吴一双被林峰这笑谎花了眼。妈的，不得不承认，这颜值逆天啊！自己认识那几个，没一个能比得过的。尝一口林峰的手艺，吴一双眼睛一亮。不错，爷，你是厨师？不是，我都是跟我爸妈学的，还有网上的一些教程，那是蛮有天赋的。他就不行，是厨房里的白痴，说出来都让你不可思议的地步。林峰一听就来了兴趣。冷梦寒惊呼：“不许说，不许说！”吴一双本来不想说的，这下非要说。就是有一次学校布置作业，要我们回去做巧克力，第二天带学校分享。我做的虽然丑。但是有模有样，起码能看出勉强是巧克力吧？按理说我们既然是一起做的，结果都才差不多，对吧？可是他直接把烤箱都给整炸了。那是我第一次见消防外叔叔，也是第一次见家里警报响。林峰反问：“为什么呢？烤箱坏了？”吴一双也很费解。当时我们也这么想的，完全忽略了他自身原因。有一次，他来我家，我父母不在家，我当时又饿，他就自告奋勇想给我做饭。哈哈，这次烤箱没炸，厨房炸了。吴一双挥舞着双手。瞪大眼睛描述当时的场景，我当时在玩游戏，听见砰一声巨响，我还以为自己新买的耳机有3 D 立体音呢，然后我就看见他灰头土脸的跑过来，让我跟他跑，我当时整个人都是猛的呀，看见厨房着火，吓得我们赶紧跑出去打电话，幸好人没事，家烧了一半。那时候我们觉得可能大概跟他没有关系，对吧？我印象中他最后一次下厨的场景就是过节，我们聚在一起吃饭，没去外面，在家弄火锅，他又自告奋勇想做汤锅，我们那个时候不信邪啊，想着这么多人看着，就弄个火锅底料，有什么难得？林峰吃惊问：“不会又炸了吧？”吴一双沉重的点点头：“没错，厨房炸了。当时菜肉都准备好了，汤锅也熬得快好了，横竖出不了什么事。我们对那天那场景记忆犹新啊。”他说去端汤锅，就一个人进厨房了。我紧随其后，接着就听见砰一声，不知道哪儿碎了，然后就造砰一声就造火了。那天亏的人多，大家齐刷刷过来灭火。从此以后，我们相信厨房克塔，就我家还有关系比较好的朋友家，厨房都是禁止他靠近，一米之内都不行。林峰听完笑得不行。冷梦寒又窘又委屈，我也不知道为什么啊。本来我都是按正常步骤来的，厨房他要炸，我能怎么办？林峰又笑，上次你给我做的早餐，我看就挺好，厨房没炸。吴一双惊奇的看着冷梦寒，你竟然还敢进厨房？你不要命了？哪有这么夸张啊？我自己有时候做饭也都好好的，没炸。最后这句话说的实在有些心虚，是没炸，但每次做饭总是状况百出，久而久之他吃外卖了。林峰好笑，以后厨房你别进了，做饭洗碗由我来。冷梦寒嘟嘴露出不满，吴一双咂巴嘴，那个帅哥。你厨艺这么好，我能点菜吗？林峰笑，可以。你想吃什么，我给你做。吴一双笑，我可先说好了，我的口味可是很刁的哦。冷梦寒下巴一抬，林峰做饭超级好吃，一点都不比外面的大厨逊色。吴一双切一声，就会胳膊肘向外拐。第十六章，对林峰厨艺的认可。炎炎夏日，两闺蜜在卧室咬耳朵说悄悄话。宝贝，你可真牛批，一次怀俩，如果是龙凤胎就更好了。哎，本来我这次是想带你去滑雪的，以后只有我独自美丽的份了。冷梦寒打着哈欠。伸手要大红包，吴一双翻白眼个气鼓鼓给的，去翻行李箱，一边抱怨：“为了给你包红包，我特意取的现金给你的大红包，果然是个大红包。”冷梦寒颠了颠，眉眼弯弯：“谢谢啦，爱你哦，那么大也爱你哦，困了就快睡，你现在可是孕妇。”冷梦寒打个哈欠，沾枕头不知不觉睡了过去。吴一双托着腮看着闺蜜睡着的脸庞，能感受她是发自内心的开心。林峰买菜回来，吴一双放下手机，坐下来，我们聊聊。抱着双臂，端看林峰那张脸，吴一双挑着眉毛。你们的事，宝贝都跟我说了。既然他决定和你在一起，只要他开心，不管做什么决定，我都支持。可如果你辜负了他，让他受了委屈，我吴一双绝不会放过你。我的秉性你现在不了解，但来日方长，我会让你知道我的手段。我可不像他看着金面，其实就是一只小白兔。我黑带，散打都有涉猎，把你打飞一点问题都没有，不开玩笑，明白吗？吴一双冷冷的看着林峰，没有半点开玩笑的意思。林峰也拿出自己的态度，我现在说太多都显得太假，日子是慢慢过出来的，我会证明他没选错人。吴一双轻哼一声，最好是这样。事已至此，看闺蜜那态度是想她过一辈子的。她就算再反对，就闺蜜那句脾气，自己也没招啊。
可订婚肯定是要有的，不能亏待我宝贝。林峰问：“小冷的父母和那边的亲戚，这是个问题。”吴一双皱眉想了想，要不我请一些演员过来捧捧场？林峰无语了：“美女，你可真有想法。”吴一双估计也觉得这主意馊，要不我跟宝贝商量一下，先给阿姨做思想工作，看能不能订婚时到场。女方这边没一个家长在，说不过去啊。宝贝喜欢伊豆这个品牌，买个两克拉的就好。想到林峰的经济条件，看个人经济情况，一克拉也成的。打量林峰一眼，既然有我在，就跟你一起买求婚戒指吧。我知道他的喜好。保准满意。林峰由衷的道谢，无一双心不甘情不愿的说：“你以为我想啊？男人都是大猪蹄子，晚上的饭菜很丰富，全是无一双点的那些菜。一米二的小饭桌上，三人坐在一起，可以啊。没想到真让你给做出来了，看着色香味俱全，不知道吃起来怎么样？那快尝尝林峰的厨艺，很好的。别催啊，宝贝，这还烫着呢。哎呀，为我呢。尝一口后，无一双对此赞不绝口，可以，非常可以，有大师傅的水准。你们回头开店，生意肯定很好。不止这道菜。”别的菜也极为好吃，吴一双吃的停不下来。冷梦寒得意洋洋地说：“看吧看吧，我就说他厨艺很好的。”吴一双竖起大拇指，给予了认可。做饭的男人很多，可会做饭的男人很少，有大厨手艺的就更少了。吃完这顿饭，吴一双靠在椅子上，懊悔不已。失策失策，今天吃太多，明天得去健身房暴汗几小时了。不行，我得起来走走消消食。林峰收拾碗筷，你们可以去小区散散步。吴一双赶紧收拾东西，宝贝，走走走。眼瞅着快三个小时了，林峰给冷梦寒打视频电话。你们现在在哪儿呢？我们在广场那边，给你看我们在做什么。镜头一转，一群跳广场舞的老太太中混进去一个格格不入的人。吴一双一边喊口号，一边跳得起劲，看样子已经完全融入进去。小双什么时候走？我问问啊，大婶，你们什么时候结束？哦，我们还要一会。镜头一转，是冷梦寒无奈的神色，还要等一会呢。嗯，我把水果给你们切好，回来后打电话，我去跑单，你去忙吧，我能照顾好自己。吴一双跳了两个小时的广场舞，心里的负罪感才得了缓和。有个会做饭的男朋友也不好，容易长胖啊。冷梦寒不在乎，胖了就胖，人只要健康就好。吴一双给他一个白眼，你这种怎么吃都不会胖的体质，能感受我这种喝凉水都能长胖人的苦吗？为了能在夏天露出我姣好的身材，你知道我付出多大的努力吗？我每天泡健身房，每天去游泳，不敢多吃一口。今天我吃那么多，肠子都后悔清了。减肥是女人一辈子为之奋斗的事业，有些瘦子是不会懂的，比如冷梦寒这种，提起这个就好气哦。吴一双小时候体质不好，找各种名医治疗，吃了不少补品，一直不怎么见效，直到青春发育期。他就像是获得了什么能量似的，人嗖嗖的开始胖，一发不可收拾。结果又开启了自己漫长的减肥之路。这么多年下来，当年吃的那些补品，估摸着也慢慢代谢掉了吧。在无一双逐渐瘦下来后，就一直控制体重，坚决不敢再胖了。都怪你，谁让你找了这么会做饭的男朋友？无一双，你要点脸承诺，自己吃多了还赖我，不怪你怪谁？还有，当初怎么不拦着点啊？冷梦寒随手捡起一根树枝，无一双，你再说一句试试。呵呵，我能干得过你孕妇啊，小小伙，是我不要脸了，我知错。第十七章，冷梦寒，你可长点心吧。夜里，吴一双睡得正香，被冷梦寒推醒：“你去书房睡吧，你躺我身边睡不着啊？是我打呼噜，还是睡觉不老实？嗯，两样都有，不仅影响我睡眠，还容易伤着孩子。”吴一双听这话，人马上就清醒了。好嘞，那我跟你男朋友换。顿了顿，觉得不对啊，我不打呼噜，我睡觉也老实啊，你都睡着了，你怎么知道？一句话把人噎的不知道说什么。吴一双收拾东西挪窝，咚咚咚，林峰开门。吴一双瘪嘴：“你去主卧睡吧，我睡这里。”林峰走时，把床单和枕巾这些都换了。吴一双为这份细心，心里点赞。回到主卧，冷梦寒早就迫不及待的等着了，一双眼睛水汪汪的，夏热穿着凉爽的睡衣，就这么渴望的看着你。说真心话，林峰有点受不了。快来，我们睡觉觉。不到两分钟，冷梦寒便沉沉睡去。林峰则是辗转反侧，真的是浑身难受啊。第二天一大早，林峰顶着两个黑眼圈起来，让冷梦寒很费解。你最近是不是睡眠不好啊？要不要去看医生？没有睡眠不好，就是晚上多玩了一会手机。无疑双丑闺蜜那傻样，就忍不住想笑。你可长点心吧？什么？冷梦寒不明白什么意思，林峰却有些尴尬。今天上午、下午，冷梦寒都有课。无疑双和林峰正好借此机会去挑选求婚戒指、玫瑰花、浪漫的烛光晚餐都要有。我会拿手机偷偷记录这一切。你放心，我嘴很严的，绝不会透露一个字。男士算得上三线城市，伊豆在本市有四家。林峰开车去了最大那家，欢迎光临。请问二位想要看什么样的钻戒？今年我们伊豆上了新品，二位要不要看看款式呢？展柜上摆放着钻戒、手镯、手链等饰品。林峰对这些并不了解，听了导购小姐姐的话，点点头。新款都摆跟前了，林峰看不懂心在哪，觉得不都差不多吗？不过他倒是看中其中一款，钻石最大、最闪，造型也别致。这款怎么卖？先生真的好眼光，这款是今年的主打款之一。无一双过来瞅一眼，点点头，不错，适合宝贝。瞄一眼价格，三万八，不算贵。就是不知道林峰买不买得起，要不选自己看的那一款。我们可以免费在戒圈内刻字
：“先生，带上你的身份证这边请，我们录入你的个人信息。”吴一双瞧林峰买的爽快，忍不住多瞧了他一眼。戒指到手，接下来就是布置求婚场景，在家里吃吧。小冷是孕妇，外面有些饭菜不适合她。可以啊，宝宝为重，那我们得去买一些。这时传来一道不确定的声音：“峰哥。”三个室友不知道打哪冒出来的，突然出现，把林峰吓一跳。峰哥，你在伊豆买戒指，你你要结婚了？小朋友将震惊的目光转向吴一双，瞪大双眼问：“这位难道就是你部队外传的女朋友？我们的嫂子？”这美女虽然比冷女神逊色一筹，可甩江家还太多了。不过就是看着一副不好惹的样子呢。林峰解释：“别乱想，她不是我女朋友。”小鹏等人十分费解：“不是你女朋友，那你带她来买婚戒做什么？我女朋友的朋友啊。”小鹏也等没话说了，半晌才说：“所以你打算结婚？而作为你的好哥们，连你未来嫂子的面都没见过呢，这不太好吧？”等事成了，我就介绍你们认识。我今天还有事，先走了，改天联系。说罢，拍拍兄弟的肩膀，和吴一双走了。小峰几人，你看看我，我看看你。哎呀，忘记问刚才那小姐姐是不是也是单身？你没事吧？人家一看就是小辣椒，你驾驭得了？瞧你说的，她可以驾驭我啊，我好驾驭。我看你是小女人，想疯了吧？说的好像你不想似的。二人买了一些气球、打气筒、鲜花、蜡烛、食材等。吴一双累得不行，看林峰一个人打气球，他缓了缓神，你去做饭吧，气球我来打。二人分工合作，吴一双一边刷剧，一边踩打气筒；林峰一边在厨房忙着，得空过去帮忙。又是一番忙碌，求婚现场终于布置好了，鲜花、气球、烛光晚餐，求婚戒指应有尽有。吴一双特有参与感，很不错嘛。走，我去接宝贝回家，你在家念念求婚词，别到时候支支吾吾，一句话也说不出来。吴一双开开心心去接人，留下林峰一个人在家紧张。冷梦寒没想到今天来接自己的人是吴一双，咋了？不是林峰，你很失望？哪有，小双来接我，我超开心的。这还差不多，走，我带你回家。林峰呢？他跑外卖去了。嗯，说要努力挣钱养家，毕竟他在可拖家带口呢。见冷梦寒抿嘴笑，吴一双气他没出息，看你那德行，真瞧不起你。回到家，一开门发现屋里一片漆黑，停电了。不会吧，小区都有电？可能你忘记缴费了吧？身后的吴一双已经拿出手机开始录下这一幕，对即将发生还一无所知的冷梦寒赶紧拿出手机缴电费。妈耶，我得多充电，现在的命都是空调给的，没空调我可怎么活啊？吴一双敷衍着，那就去酒店住呗。冷梦寒不赞同，酒店哪有家舒服？过了玄关，只听啪一声，骤然之间，家里的灯全亮了，可把冷梦寒给吓了一跳。这这什么情况啊？第十八章，求婚加领证成功。客厅墙上用红色气球拼成一个爱心的形状，其他地方也沾着五颜六色的气球。林峰站在客厅，脚下是一片玫瑰花瓣。他忽然意识到什么，转头看向吴一双，掩嘴难掩惊喜。吴一双举着摄像头，语气温柔：“去吧。”冷梦寒掩嘴朝林峰走去，心里酸酸涩涩的，想哭。接下来，林峰从口袋拿出那枚戒指，讪膝下跪：“你愿意嫁给我吗？”林峰心里也很紧张，拿着戒指看着眼前的女人，这一个动作，这一句话，他今下午一直在练习，就包括现在，因为紧张，说话都是颤抖的。眼前的男人帅气逼人，单膝跪地，宛如骑士，他的目光温柔而简单，神色却是忐忑夹杂着不安。他尽量装出镇定自若的样子，可还是让冷梦寒察觉出他的紧张。毕竟，在空调下，他现在可满头大汗呢。林峰又说了一遍：“你愿意嫁给我吗？”没有催促，只静等家人的回答。冷梦寒深吸口气，缓缓伸出自己的左手，说出那三个字：“我愿意。”林峰微微颤抖的将那枚戒指戴上，然后站起来，冲着冷梦寒傻笑。冷梦寒看着手上的戒指，也跟着笑起来。你笑，我笑，就吴一双没笑。如果不是气氛不允许，他真的很想说：“你们到底要笑到什么时候？”显得他跟不识趣的大灯泡一样，就很呆眼。我今晚上还有事，不用给我留门，拜拜。砰一声，门关了。沉浸在傻笑的两个人。也终于回神了。冷梦寒示意林峰擦一擦额头的汗，这戒指你们谁选的？我选的，喜欢吗？很漂亮，很喜欢。本来想问多少钱，可觉得这氛围下谈钱好像有点不适合。那这些打扮是你们一起装饰的？嗯，饿了吗？我们吃饭。关了灯，点上蜡烛，烛光晚餐的氛围感一下子拉满。不知道是不是身份关系的转变，两个人这顿饭吃的都挺不自在的。你怎么想到跟我求婚啊？都说灯下看美人，冷梦寒自从怀孕后，除了偶尔涂抹口红提升气色，一直都没有化妆。她天生丽质。皮肤吹弹可破，就算不化妆也是个极美的人。少了冰冷，多了一份妩媚和清爽。吴一双说：“你准备和我领证？”冷梦寒心里责怪闺蜜，什么什么话都往外说啊。他看一眼林峰，清清嗓子遮掩自己的害羞。既然都求婚了，那我们什么时候去领证？除了今晚，随时都可以。赶紧又改口，自然是越快越好。两个人都是做了决定，就是立即实施的人。冷梦寒歪着脑袋，眉眼都是笑意。那就明天吧。林峰也跟着笑了。好，晚上。吴一双发来 V X 问。今天被求婚的感觉怎样？很幸福，整个人都是猛的。拜托，你能不能有点出息啊？白眼 J P G， 明天我们去领证。四十米大刀 J P G。忽然，吴一双贱兮兮问：“林峰扫地
。猫猫震惊 ，Jeff 才三万八而已，女人这辈子能戴几枚求婚戒指啊？就算是三百八十万，我都觉得值。不会是你让他买的吧？我们家现在才刚起步，没多少钱的，是他自己一眼相中，一锤定音，一口气买的。吴一双冷笑一声：“你们家才刚起步，咋了？你们是家族企业啊？”冷梦寒抚上戒指，越看越爱不释手。不跟你说了，我要睡觉觉了。你一个人，我可是三个人哦。你也别发消息了，影响我睡眠。晚安，宝贝。吴一双气的无语。这女人变脸也太快了吧！林峰洗完澡进屋一看，就看见冷梦涵对着戒指左看右看，察觉她进来，赶紧装成若无其事的样子。洗完澡啦。第二天，林峰起来做好早餐，收拾好好二人相关的证件，这才叫冷梦涵起床。我还要再睡会，好困。今天我们要去领证，忘记了。领证？领什么证都没有，我睡觉重要。迷迷糊糊，冷梦涵忽然睁开眼，领证，扭头对林峰说：“结婚证。”林峰点点头，困了你就再睡会，我们晚点去也来得及。冷梦涵挣扎起来，不睡了。办正事要紧，吃过早饭，九点到了民政局，这边办理离婚，那边办理结婚，反正两边都是挺热闹的。结婚这边新人甜甜蜜蜜，你浓我浓；离婚那边有的鸡飞狗跳，有的针锋相对，有的像朋友一样有说有笑。冷梦寒小声跟林峰讨论：“你说会不会出现这种特殊情况？就比如正准备登记结婚的人受离婚那边的影响，最后没领证成功，那边正在闹离婚的两口子看这边新人恩恩爱爱。”追忆往昔，又和好如初。回答的不是林峰，而是工作人员。那可太多了，有人冲动结个婚，有人突然想离个婚，改天又来复婚，又来离婚，这里热闹的不得了。有人疑惑问：“那你们为什么不把两个办事的地方给分开？”工作人员回答：“之前离婚在二楼，结婚在一楼。有一次离婚的两口子因离婚协议打起来了，双双从二楼摔下来了，男的摔断腰，女的摔断腿，所以我们索性就办下来了。”又有人疑惑问：“那为什么不把离婚安排在一楼，结婚安排在二楼？”工作人员神色古怪地说：“有一次。”这开头可真熟悉，一对新人结婚，本来都好好的，男的接个电话，两个人就吵起来了，咋了？他们也摔下来了，你猜对了，所以我们索性就都安排在一楼。那些结婚的和一旁竖起耳朵听离婚的两拨人，双双都陷入了沉默。工作人员笑呵呵说：“新的民政局已经竣工，我们下个月就搬过去，结婚和离婚分开办理，都不伤对方和气。”对方和气，和气。等了一个多小时，便轮到林峰和冷梦涵拍照、核实文件，再三确认是双方自愿后，签字盖章，两个红本本落在二人手上。出了民政局，林峰第一时间把这个好消息分享给了父母。妈，我和小冷领证了。第十九章，林峰听完都懵了。老家这段时间处于农忙阶段，林母接电话时候压根没听清楚儿子说了什么。啥？你再说一遍，妈没听清啊？你们领证了？真的假的？啥时候？今天早上？你这个孩子，那那不得请吃饭什么的？林母这才发现，周围人的目光齐刷刷的看过来，顿时一个机灵。小峰，妈这边忙完再给你回电话。电话一挂，认识十多二十年的老邻居七嘴八舌追问：“小峰妈。”小峰跟别人领证了，真的假的？是不是你说那个叫小韩的姑娘，她还没大学毕业，现在领证结婚，是不是有点早啊？可以啊，小峰都跟人领证了，我家那孩子女朋友都还没着落呢。小峰嘛，你不得大摆筵席，请我们一顿，让我们看看新媳妇嘛。林母笑得合不拢嘴。小峰既然这么说，那肯定是领证结婚了。这孩子也不知道跟我们知会一声，不是那姑娘，他们早就分手了。回头你们见着小峰媳妇可别再提了。至于请吃饭，那肯定是妥妥的安排，等时间确定了就跟你们说。你们忙，我得回去告诉老头一声。林峰脚下就跟踩了风火轮似的，转眼就没见人影了。人长得帅就是有好处，你看我沈那儿子，一年挣二三十万，女朋友都没个。小峰从小就长得俊，品性也不错，很受姑娘欢迎的。早结婚也不意外。你说酒席什么都没办，我们也没听到风声，咋就结婚了呢？不奇怪，现在年轻人对婚姻有自己的看法，结婚和离婚都由不得家里人做主。莫说了，我脑仁疼呢。我家那姑娘死活不结婚，说单身保平安，要吧，我跟他爸气死。我家儿子结婚了。你看看过的是没事日子，一天尽是事。林峰父母一直生活在村里，和大家的关系都很好。这次听林峰领证结婚，大家是真的开心。商量着吃酒席、送红包的事，林父坐在院子里，烟刚点燃，就看见老伴风风火火跑来，吓得他浑身一抖，准备把烟藏起来。谁知道今天的老伴脚下生风，跑得飞快，转眼就到了跟前。你你跟你说个事，小峰和小冷领证结婚了啊？你说啥？小峰领证了？林母特嫌弃，你才多大耳朵就聋了是吧？瞄一眼扔掉的烟，林母没管。现在说说孩子突然领证，我们怎么办？林父这才彻底反应过来，这是好事啊！林母急得不行，我问你，现在我们怎么办？林父这回最是稳得住，还能怎么办？这都办证了，亲家那边我们得见一见吧。还有这酒席，我们总该要请的吧？这可是大喜事。林母点点头，非常赞同。现在小冷怀着孩子，我们要不办个简单的酒席就成，回头生了孩子就补办盛大的婚礼。这孩子一看就是被家里人娇气养着的，嫁到我们家来可不能委屈人家。至于亲家那边，我觉得应该不知道小冷怀孕的事。林父略有发愁，问：“那酒席当天，女方一个家人不来，不合适吧？他们倒没什么，会不会让小冷觉得有点尴尬？我晚上给小峰打个电话，问问他们年轻人的想法。
。林峰又问：“既然我们都领证了，那是不是称呼上也改一改？”见冷梦涵没明白什么意思，老婆啊，我不叫啊，我叫老公。冷梦涵羞了脸红，让他突然改口叫老公，有点不适应了。林峰也没勉强他，给小鹏三人打电话：“你们不是想看我女朋友长什么样吗？今晚上带着好酒好菜过来，可不能空手来啊，不然我一脚把你们踹出去。现在就买菜过来也行吧，正好做饭有人搭把手。”林峰又问：“老婆，你有没有邀请的人？”冷梦涵被一声“老婆”叫的心颤颤。我刚来南市不久，没有特别熟的人，只有跟学校的两位老师交好。等我找个机会，我们单独请他们吃饭。林峰觉得这安排挺好的。回到家，冷梦涵累得去主卧睡觉。吴一双得知今晚上林峰有局，可以做好饭了叫我，我回来。林峰给小鹏发了定位后，就着手准备食材。还不到半个小时，门铃响了。小鹏三个人在门口冲着他咧嘴笑：“嫂子呢？怎么不见他人？他累了，正在屋里休息。”三人听完略有失望，不过立马又对客厅的婴儿用品来了兴趣。你们准备这些干什么？备孕啊，也有可能是怀孕吧。备孕准备这个未免太早了吧？有什么好早？连个女朋友都没有，不成天看萌娃什么的吗？林峰示意他们，声音小点，没别的事，过来帮忙。这次他们带的都是熟食，手撕鸡、麻辣兔丁、卤味，一人买一样自己喜欢吃的，没毛病。峰哥，你还没说囤这么多婴儿用品做什么呢？告诉你们一个好消息，我要当爸爸了。三人半信半疑，林峰也没再多做解释。小鹏在厨房帮忙的那个，其他两个人在饭厅摘菜。峰哥，那天商场我们遇到的那个美女。有男朋友吗？好兄弟屁，古一撅，林峰就知道他想放什么屁。等他来了，你问他呀，他也要来，那太好了，我脱单近在咫尺。林峰想说什么，决定最后还是不要打击好友吧。检测宿主完成家庭核心任务，让宝宝们有一个家。系统奖励宿主一个家，恭喜宿主获得南市高都区方白路一品江山小区五栋二单元 1,502 相关文件等已经处理妥当，房子正在来时的路上，请注意查收。林峰听完都懵了呀。第二十章，对嫂子蛮好奇的，系统奖励太突然，如果不是有大师技能在。这回林峰怕断了半截手指了，小鹏也是吓了一跳。峰哥，你没事吧？林峰摇了摇头，心里惊疑不定，面上强装镇定。南市有三区六县，现在他们住的是西平区，距高都区只要过个桥就到。一品江山是高都区最火热的楼盘，开盘后不到一个月全部售罄。最大的原因在于它性价比超高，小区绿化环境极好，宛如公园，人工湖什么都应有尽有，价格每平米一万出头，公摊面积很良心，最大户型是180平米。最小户型79平米，林峰送外卖去过那小区，比对这小区还要喜欢。他真的没想到，系统竟然会直接送给他一套房。正想着，有人打来电话，说是房产中介、房产合同等资料他拿过来了，需要林峰亲自签收，而且还是亲自上门送的材料。林先生，这是你的材料，有什么需要请联系我。这是我的名片，我24小时在线，如一会有卖方购房的需求，请联系我。林峰拿着一份沉甸甸的文件袋，笑着将客人送走。走时邀请对方留下来吃饭，被对方婉拒。大家都知道，对方不过是客套话。林峰回书房，将文件袋一拆，购房材料齐全。系统送给他的是一套140平的户型，三室一厅两卫，带阳台。林峰对系统简直爱的不行。系统，我太爱你了！把文件袋放好后，林峰出书房后，跟之前判若两人。那高兴劲儿，别提了。小鹏几人以为林峰是看房子，还纳闷现在中介服务都这么好的吗？峰哥，你想要什么样子的房子？我一亲戚就是做中介的，我让他帮你找找。房子的事解决了，先做饭，一会来不及了。宿舍四人。林峰是最小的，可他也是最有主见，行事作风有自己的想法，也会照顾人。久而久之，就成了宿舍的峰哥。饭菜做好，林峰给吴一双打电话，让他回家，又让小鹏几人去买酒。起床啦，饭菜都做好了。冷梦涵嘟囔着，再睡会。林峰看他实在困，又出去忙活了半小时，直到酒买回来了。吴一双人也到家，冷梦涵还没起呢。客厅，一帅哥挨着吴一双坐，直奔主题。小姐姐，认识一下，我是林峰的朋友，叫周安，请问你有男朋友吗？小鹏和另一个兄弟在一旁看热闹，吴一双打量周安一眼，承认他长得尚可，跟林峰完全比不了，但是比另外两个帅一些。你看姐姐我这姿色，会少得了男朋友。周安继续问，小姐姐没有明确回答，那应该是没有吧？吴一双的确没男朋友，现在属于单身。帅哥，你不是我的菜，没事，你是我的菜啊，我们可以试一试。没兴趣，不试一试，怎么知道没兴趣呢？吴一双有些不耐烦了，知道刚才说的那些话，我听过多少次了吗？看在你是林峰好兄弟的份上，我才耐着性子跟你好好说，明白吗？人家话都说到这份上了，小鹏立即过来打圆场。小姐姐，我兄弟平时说话就这么直，我给你道歉啊！吴一双不咸不淡的嗯一声，起身去了书房。小鹏责怪周安，这美女一看就知道脾气不好惹，你就别招惹了吧。周安叹口气，可是她真是我的菜啊！小鹏沉默了一下，神色变得几分认真。我奉劝你死了这条心吧。他不仅脾气暴不好惹，而且家里有钱。你看见他手里的那款包包吗？十二万，你知道吗？周安一惊，十二万，真的假的？小鹏白眼给他，当然是真的。我舅妈特别喜欢这个包。可是买不起，所以他就买了一个高仿过过瘾。周安刚要说什么，小鹏打断他，他身上那嚣张劲儿肯定不会被高仿的。人家不喜欢你就算了，另觅良缘吧。周安
冷梦寒都不愿意起来。没办法，林峰只能一边找衣服，一边说：“那我就给你换衣服了。”说着去解腰带，冷梦寒惊醒了：“我、我、我醒了！嗯，醒了！我真的醒了！真的，我可以自己穿，不需要我帮忙。”冷梦寒头摇的跟拨浪鼓差不多。林峰见他害羞的样子，不打算逗他了。那我出去忙了，去吧去吧。一出去就看见气氛有些微妙。怎么了？小鹏说：“峰哥，你回头跟那美女说声对不起。”周安缠着人家要处对象呢。周安不好意思，哥，刚才我隔着门跟那美女道歉了，你回头帮我说说情。林峰无奈的点点头。成吧，你下次别这样了。周安没林峰帅，可长得不差，加上本人笑起来阳光，很受女孩子欢迎，交的女友不少。不过感情之路都不顺利。峰哥，嫂子睡觉是不是有点久啊？我们来到现在都四个小时了，还在睡。要不峰哥，你再去叫叫，我有些饿了，想吃饭。这时门开了，是吴一双出来了，拿着手机皱着眉头：“宝贝还没起啊？这也太能睡了吧！我去叫他起床。”林峰招呼兄弟们摆盘，喝饮料的喝饮料，喝酒的喝酒。咔嚓，门开了。我说：“宝贝，你一天要睡几个小时啊？孕妇都这么能睡的吗？你不怕长肉？”第二十一章是兄弟，就让我杀了你。小鹏几人当看到从门里走出的人时，全都傻眼了。What？ 是他们眼花了吗？出来的为什么会是冷女神？小鹏不确定问：“冷冷老师？”冷梦涵微微颔首，礼貌跟大家打招呼，确认了自己的身份。尼玛，还真是冷女神！这到底是怎么回事啊？小鹏三人非常有默契的朝冷梦涵微微一笑，架着林峰去了书房。那个，我们先失陪一下，马上回来。林峰被三人抵着，身后就是墙，他哪儿都去不了。三人面目狰狞，那妒忌的眼神都要冒火了。林峰扯了扯嘴角，干笑一声：“那个，有话好好说，别这样，我怕。装，继续给我们装，看我们现在谁信你。看你如此幸福，比杀了。”我们还难受啊！说到底是怎么回事？你和冷女神那时候好上的，你们现在连孩子都有了，我们才知道其心可诛啊！这就是你把我们当兄弟，我们是个屁吧？林峰终于插上了嘴，你们哪能是屁啊？三人可看不惯他嬉皮笑脸。小鹏做事要猴子偷头，林峰预判了，结果双手被另外两人给掰开。四，小鹏个头一米八，可脸偏右那一挂，说出去是高中生都有人相信。他咧嘴笑，峰哥，今天不给兄弟们好好解释，这个头我偷定了。林峰也没有隐瞒，一五一十的跟他们都说了。几个人面面相觑，完全相信林峰在放屁。你觉得我们相信吗？当我们看小说呢？呵呵，喝醉了醒来就是冷女神，这种美梦我都不敢想。你还敢说？你小说看多了吧？老实交代，不然后果自负。林峰哭笑不得，夹着腿。我说的都是真的，你们不相信，我有什么办法？大学生活期间，你们有看到过我除了江家涵外有别的女朋友吗？我是什么样的人？你们难道不清楚？小鹏沉痛的表示，其实我们现在对你也不是很了解啊。其他二人点头表示。林峰伸手发誓。末了丢下一句，反正我说的都是真的，你们爱信不信吧。小鹏等人半晌才愤愤不平说：“不是我们不想相信，是这种美事，怎么老天就眷顾你呢？”事已至此，他们也渐渐接受这份打击。小鹏无比郑重的拍拍好哥们的肩：“冷女神交给你了，要好好对待人家。”没错，如果你对她不好，我们三人轮流打死你。不知道珍惜的话，我可以好好呵护她。哦，还有你们的孩子。林峰顿时一巴掌呼过去：“想屁吃！再说一句是一试。”哎呦，我错了，我错了，我再也不说了，想也不能想，想也是犯罪。好好。我不想，我不能犯罪，我不能对不起我兄弟。好了吧？四人打闹了半晌，这才出书房。饭桌上，大家吃得尽兴的，可林峰就惨了。饭还没吃几口，小鹏三人就轮番来灌酒，说的都是恭喜祝福之类的话，推都推不掉。吃到最后，冷梦涵和吴一双则是回屋，留他们慢慢喝。峰哥，如果让嫂子的那些爱慕者知道了，得羡慕死你！现在不仅抱得美人归，还怀了双胞胎啊！让我杀了你吧！看你过得如此幸福，我的心好痛好痛。买的酒都喝光了，小鹏又哒哒哒下楼去买。今天不把夺妻之仇报了，他活八十都能跑来打他一顿。林峰让三人轮番给灌的不省人事，最后吧嗒趴桌上，彻底睡过去了。小鹏三人给冷梦涵道歉，抱抱歉啊，嫂子，今天喝喝的太高兴，把峰哥喝醉了。我们现在就把这些东西收拾了，嫂子，祝你和峰哥百年好合。吃喜酒那天别忘记叫我们啊。冷梦涵表示自己不在意，这些东西不用你们收拾，我一会来收拾就成了。你们喝醉了，要不要躺着休息一会？我这儿有解酒药，要不要？小鹏几人情绪上来，无比难过的问：“冷女神，你看上峰哥什么呀？”他除了长得帅，又鸟大外，一无是处啊！对啊，安静的当你女神不好吗？下凡来做什么呢？啊，我的心好痛啊！冷女神，要不你们离婚吧，让峰哥一个人哭去吧。冷梦寒听他们越说越离谱，头疼的不行。无疑双问：你们住哪儿？我送你们回去。周安咧嘴笑：好呀，好呀。小鹏打个酒嗝，对着周安后脑勺一巴掌：他是母老虎，你别招惹。看在他们喝醉的份上，无疑双决定不跟他们计较。这里面喝的最少的是少官，因为从小身体不怎么好，长大后很少饮酒，如果喝多了。浑身会起红疹，然后变成疙瘩，痒得很。认识那会，林峰几个人不相信，最后的就是把少官送去了急诊输液，人这才活过来。少官性格内心，没小鹏的闹腾，也没周安活泼。不用美女送了，我们自己可以回去。地址是哪儿？啊，不用不用，少废话
，就交给冷梦涵了。有事打电话，我把人送到了，马上回来。人都走后，冷梦涵开始收拾餐桌，然后洗碗，最后打扫完卫生，累得不想动。坐了不到五分钟，又起身给林峰烧水、喂解酒药。吴一双回来，见什么都收拾好了，略有不满。这些事等我回来做就好了。你一个孕妇折腾什么？我是怀孕了，又不是手脚不方便，做些家务还是可以的。晚上，林母打来电话，冷梦涵犹豫了一下，接通。林母不知对面是冷梦涵，开门就问：“小峰啊，你跟小冷领证了？”那婚礼，你们是个什么想法？是现在办酒席呢，还是等小冷把孩子生了再补办？亲家那边，我们是去拜访的吧？还有彩礼，妈问了，我们这边最高是八万八万，我和你爸商量，不能亏待了小冷，彩礼十五万，你觉得怎样？小峰，你怎么不说话呀？第二十二章，这是我们的新家。冷梦涵清清嗓子，阿姨，是我，林峰他喝醉了，正在休息。啊，是小冷啊？那阿姨刚才说的话的，你都听见了是吗？嗯，我都听见了。办婚礼的事，我想先等一等，我父母那边还没跟他们提。这样，那等你通知后，我们两家碰个面。商量着婚事的事，挂完电话，吴一双问冷梦涵的打算。冷梦涵原本的计划是，等生完孩子，他们看在外孙的面上，总归会心软的。可现在要办婚礼，这女方没人出面，不太好吧？不如这样，我先把伯母忽悠过来，你们俩好好谈谈。趁着你肚子现在不是特别显怀，婚纱还能穿上的。见冷梦涵犹豫不决，吴一双看着难受，我现在就收拾东西飞回去，把阿姨忽悠过来。至于怎么解决，就看你的了。不过放心，我会帮宝贝的。半小时后，吴一双拎包出门，买了最近起飞的航班。林峰醒来时，天已黑。客厅是放剧的声音，老婆，现在喊老婆可以说越来越顺口了。冷梦涵哒哒哒过来，什么事？林峰顶着难受的脑袋去洗把脸，问起小鹏他们，小鹏他们回家了，小双也走了，你呢？呃，不饿、呃，还有剩菜要不要给你热一热？林峰摇头，坐下来招手让冷梦涵过来。冷梦涵不明所以，下一秒被林峰搂住，呆了呆，让我抱一会。冷梦涵没动，轻声嗯了一声，我们现在领证了，你一声老公都没叫过，这声音听上去蛮委屈的。是啊，都领证了，一声老公怎么就叫不出口？他伸手抱住林峰的头，才发现他的头发很柔顺，还香香的。老公，一声老公让林峰喜笑颜开，往冷梦涵怀里拱了拱，提出要求，以后都要叫我老公，知道吗？都开口了，往下也没什么难事。冷梦涵抿嘴笑，好，以后都叫老公。第二天，林峰趁冷梦涵上课，率先去看系统奖励的房子怎样，门禁卡、人脸识别、系统，统统给他办理好了，就连车位也妥妥的给安排上了。五栋二单元，一千五百零二十吧。林峰拿出钥匙开门。对里面的装修设计一眼就爱上了，一百四十平米装修的简约大气，家具家电都是一应俱全，而且都是全新的。三个房间，一个是主卧，一个是次卧，另一个则是书房。起初林峰以为是清水房，回头自己花个二十万装修一下，哪想到系统这么贴心，送的竟然是这么漂亮的精装房。这里一切看着都是新的。林峰为了安全起见，打算去做个甲醛测试。系统已对房屋进行特殊处理，不存在甲醛，可以让宝宝们安心入住哦。系统面无表情卖萌，听不出来一点可爱。他对这房子满意到不行。欢天喜地的去接冷梦涵回家。冷梦涵今天带着一枚两克拉的钻戒，立即引起周围人的注意。哎，冷老师，你戴戒指了，要结婚了。结婚喝喜酒可不能不请我们啊！我们要看看到底是哪位帅哥俘获了你的芳心。这是两克拉吧，挺漂亮的，戴上好漂亮。恭喜恭喜哦！记得请我们吃喜糖，红包提前准备好，别忘记我们哦。对喜宴他们一点都不感兴趣，就单纯想看看那个男人到底谁能把这冰山美人给融化喽。林峰把车停在地下室，冷梦涵坐上车时脸还在发烫，脸怎么这么红？发烧了。快开车吧！林峰通过后视镜一看，几个老师站在另一辆车旁边，站着几位林峰熟悉的老师，对驾驶位上的人好奇感十足，一个个伸长脖子朝这边张望。这是哈佛 H 1 5 S 吧？落地价好像要30多万，新出来的，买的人很多。我还以为冷老师的老公开的是百万豪车呢。冷老师平时就很低调，他也不是那种非富豪不嫁的人，就是如果想嫁，那么多追求者随便选一个就好了。走啦走啦，回头冷老师的婚礼上，我们就能看到新郎是何须人。我感觉她老公有点熟悉，好像在哪里见过。她手蛮漂亮的，是漫画手。冷梦涵欣赏着窗外的风景，忽然发现了什么。林峰，我们要去哪儿？这不是回家的路。叫老公，老公，我们这是要去哪儿？一会你就知道了。目的地最后是一处小区。冷梦涵有些不解，旋即就想明白，这可能是新租的房子吧？现在他们租房的地方，再过一周就到期了，是时候搬家了。觉得怎么样？冷梦涵一进屋，迎面来的就是一扇巨大的落地窗，对面赫然是江景，蓝石的夜景还被上面点名表扬过了的。晚上。从这里看去，应该很漂亮吧？进屋一看，冷梦涵也喜欢这里的装修布局。几个房间看完后，冷梦涵的高兴劲儿也逐渐冷却了。这每个月的租金应该不便宜吧？这个楼盘，他现在才想起来，好像比较出名呢。装修的这么好，家电配置这么高，最少都要月租金得一万吧？林峰将钥匙放冷梦涵的手上，这里现在是我们的家。冷梦涵愣了一下，反应过来，欢喜问：“意思是这你买下来了？怎么说也要一百五六十万？你哪来的这么多钱？”上次林峰跟他说攒了十六万，才过去没多久就买了一辆车。现在又买了一套
。这几年我也有陆陆续续继续投资，这才终于见到了钱。冷梦寒对金融还是懂一些，什么投资啊？这林峰哪知道啊？我不懂这些，都是我同学打理的。他家里条件不错，在准备自己创业时，我投资了点，每年的分红都按时打我账上。第二十三章，去小姨家做客。冷梦寒对林峰还是很相信的，听他解释也没有再怀疑。像他们那些圈子，脱离家庭自己出来创业的的确很多，有点头脑的。凭借人脉几年就能挣几千万，有的没什么经商天赋的，就是创业者玩，历练一番后回去继承公司。别看吴一双现在玩的疯，过几年且看他，还不是会被父母绑回去接手家里的餐饮行业？没办法，谁让他们家就这么一个孩子呢？回去的路上，冷梦寒心情极好，和林峰商量接下来搬新家的事。两个人的东西其实不多，最多的还是给宝宝们囤的婴儿用品。三天后，林峰把小鹏、周安和少官三个叫上，一起帮忙搬家。三人骂骂咧咧的过来，一看女神不在家，更加不情愿了。好事没想着我们这种苦力活，倒是记得我们。您可真是我们的好兄弟。林峰笑，都是兄弟，说这话就让人伤心了哈。回头请你们吃大餐，有人搭把手，干活就是高效。峰哥，这套房子可以啊，租金不便宜吧？还是峰哥大气，现在都租房都这条件了。人家现在是娶了女神，有孩子，已经走上人生巅峰，跟我们能一样。林峰笑了笑，也没瞒着他们，这套房子是我买的。三人惊呼，觉得一下子跟林峰的差距变成了鸿沟。一品江山的房价是问得到的，二手房是什么价位都知道。这房子少说150万，装修这些、家电这些，接近200万要了。加上刚才那辆30多万的 SUV， 生孩子的费用得准备着吧？ 3 0 0万妥妥的要啊！小鹏一把握住林峰的手，深情款款的告白：“狗富贵，勿相忘啊！”另外两人希望林峰求带，他们喝口汤也是好的。林峰搬出跟冷梦涵解释的那套说辞，小鹏三人对这件事有点印象。哪能想到，人家投资后真的开花结果了呢？放心吧，有好处我是不会忘记你们的。这段时间，林峰并不知道。小鹏三人求职连连受挫，求职信被打回无数次。好在他们人年轻又乐观，加上彼此互相加油鼓励，也没觉得这么难过。作为好兄弟，他们看到林峰现如今收获幸福，生活也慢慢变好，他们由衷的感到开心。什么眼红病根本不存在的。等冷梦寒回来，家里的一切都收拾妥当，床单被褥都铺好了，辛苦老公了。干这点活有什么辛苦的？倒是你才辛苦。哇哦，我们家好漂亮，我好喜欢，我也好喜欢。以后这就是属于我们自己的家了。林峰带他逛一逛，看看还有什么需要添置的。冷梦寒摇了摇头。这里都挺齐全的，暂时想不出来还有什么需要添置，到时候再看吧。晚上，林峰开火做饭，冷梦涵看着窗外的江景，找了一个懒人沙发坐躺着看。吃饭了，来啦！晚上，冷梦涵洗澡，发现肚子又大了一些，好像有妊娠纹了呢。洗好，赶紧去涂橄榄油。林峰在书房接赵菊的电话：“你真的跟姑娘领证了？对方还怀了你的孩子？我妈跟你说了呀，那个本来我也想跟你说来着，不知道怎么开口。”一提这个，赵菊就来气：“哪是他跟我说的，是我听你们村里人说的。”我当时还三连否认。结果他们都说是你妈亲口承认的，我又去给你妈打电话，这才知道你小子怎么回事，这么大的事竟然不让小姨知道，太过分了。林峰解释，没有不让你知道，我以为妈会把这件事告诉你，而且这件事我真不好跟你说，加上这段时间挺忙的，我一直没时间。赵局哪能真生气啊？林峰大学刚毕业没多久，遇到这种事肯定也是自乱阵脚，他就是有些后悔，怎么没早知道，这样就能帮衬一二。你这孩子，明天来我家吃饭，我做好吃的。好，来可不许带礼什么，回头给你扔了。在本市。林峰就两门亲戚，一门是他二舅，现在不怎么走动；另一门就是小姨这家，关系很好，时有来往。林峰现有两哥哥，一个姐姐。两年前，林峰二伯父肺癌去世，一家人都在外地，偶有联系。大伯也在外地，还和林父联系着。三伯父也在外地做家装生意，逢年过节会问候一下，平时也怎么联系。倒是林峰的大姑嫁到邻村，两家人走得勤，关系也很好。只不过大姑近两年身体不好，不怎么来串门了，但一直都有电话联系。老婆，明天晚上我们去我小姨家吃饭。你小姨家吃饭，那我们要准备什么礼物啊？买一箱奶，一些水果什么吧。虽然小姨要他代理，就给他扔出去，可哪次扔了？他这人就是嘴硬心软。晚上，林峰跟冷梦涵谈论起小姨。小姨前夫是个好吃懒做的人，有了孩子也不工作，成天斗鸡摸狗。和小姨离婚后，孩子也不要。现在听说又找了一个，而小姨嫁给了现在肖叔。肖叔也是离过婚的，现在和小姨生了一个女儿，上初中呢。第二天下午，林峰给小姨打电话：“我在菜市场这儿买菜呢，家里的钥匙还在老地方，你们先进屋坐。”我一会就到家了。小月放学谁接？你买菜，要不我去接吧。小杨接他，晚上他也过来吃饭。林峰没上楼，而是带冷梦涵到处逛一逛。等小姨打电话过来，他们才领着礼物上门。你说你这孩子，都说了让你不要送礼，咋就不听呢？快进来，外面怪热的。目光落在林峰身后，小姨眼前一亮，笑得嘴都合不拢。哎呦，你就是小峰的老婆吧？快进来，快进来！手肘油桶，林峰就被小姨撞开。我听说你怀了双胞胎是吧？辛苦了，辛苦了。想吃点什么？饭还没做好，只有水果。西瓜吃不吃？我去给你切点西瓜呀！小峰，来厨房帮忙。第二十四章，小姨都羡慕了。林峰真以为小姨
，一下得脸。小姨现在特羡慕你妈。小杨如果有你这本事，我何必整天发愁、哦？小姨一边切西瓜，一边感慨着：结婚了就要多懂得疼人，女人怀孕生孩子都很艰难的，你要多照顾她，体谅她。人家怀一个辛苦的跟什么似的，你老婆还怀两个呢，那是双倍辛苦。你刚大学毕业，现在又是一家子人需要养，有需要小姨的地方说一声。林峰心里一热，你现在是成家了。也不知道小杨要到什么时候了，有合适的姑娘给他介绍介绍。林峰听了小姨的话，忍不住问：“我听妈说，你不是要把银行上班的那位姑娘介绍给他吗？”没成，提起这个，赵局就来气，脑瓜子嗡嗡疼。你哥那货色，一棍子打不出来一个屁，做的跟老和尚似的。他长得不行，嘴巴也不会说，家里条件也就这样，他真是一点都不着急。林峰劝导小姨：“缘分这东西说来就来，看我不就是？”赵局一个白眼：“你那是缘分，对他来说就是撞大运。”不说他了，你把西瓜拿给你老婆吃，再给他打个电话。问问走哪了？冷梦寒小口小口吃着西瓜，跟在家判若两人。林峰给赵阳打电话，回小姨一句：“小杨哥说还有十分钟左右就到了，让他买一瓶生抽回来。”二十分钟后进来二人，男的二十多岁左右，微胖体型，身高一米七五左右，长得有些像小姨。身后进来的小姑娘偏瘦，戴着金边眼镜，穿着校服，打扮的还是很漂亮。如果细看就能看出二人的眉眼还是很相似的。赵阳看到冷梦寒时，一下子结巴了起来：“你你好！”冷梦寒含笑的跟他打招呼。你好，小月倒是大大方方。峰哥好，峰嫂子好，我先回屋写作业了。而赵阳则是提着一瓶生抽进了厨房。要不要看电视？我给你投屏。你最近不是看那个剧吗？我给你投。有电视看，冷梦寒就不会显得那么拘谨。你先看电视，我去厨房看看。一进厨房，不知不觉林峰就变成掌勺的那位。赵菊母子二人瞪大眼睛。赵菊让儿子也学学厨艺，以后讨媳妇技能加一。现在姑娘们要求高，男的怎么说也要有一技之长吧。如果这也不会，那也不会，嫁给你干啥？晚上做的是红烧鱼、酱爆牛肉丝、炖的排骨汤、回锅肉、时令蔬菜以及两个凉菜，剩下的三道菜都是在外面买的熟食。小冷是吧？你喝橙汁还是椰奶？小姨，我喝开水就好。开饭了，赵菊解开围裙，本来我想着出去吃，想着你现在怀着孩子有忌口的地方，所以就在家里吃个便饭。等你生完孩子，想吃什么，小姨请客。冷梦寒表示，小姨这些就很好了。赵菊那是越看冷梦寒越喜欢，人漂亮又温柔，还会说话。小月最早离桌子，还有很多作业等着他写呢。赵阳吃完就到一旁玩手机去了。赵局人热情，给冷梦寒盛了一大碗排骨汤，还把最好的软排都给他了。他哪里吃得下这么多啊？可怜巴巴的看冷梦寒一眼。冷梦寒会意，吃不完，剩的给我吧。冷梦寒立即眉开眼笑起来。临走的时候，赵局让儿子开车送他们回去。不用，我们开车了。啊，你买车了？啥车？让小姨看看的。赵局看着眼前的这辆 SUV， 直夸漂亮。回头也让小姨坐坐你的车程不？必须成啊。赵局笑着目送林峰的车离开，笑容一直没退过。现在小峰成家，你小姨的日子也好过了。对了，那辆车多少钱？看着不便宜吧？赵阳回，得看什么配置。他这个落地价三十多万。赵局一时半会又惊又疑，三十多万，他哪来的钱啊？你小姨给的，还是女方给的？赵阳也很纳闷。妈，你问我做什么，你都不知道，我会知道。赵局一拍脑袋，你小姨跟我说，小峰跟同学投资，好像挣了些吧？说完，哼着歌上楼。当年林母毅然决然嫁给林峰父亲时，很多人都不看好。林峰外公外婆家当时条件不错的，林母自身也不差，完全可以找个条件更好的。后来夫妻二人在村里种庄稼，看着日子是好过了，可哪能跟城里比？等林峰出生后，上学等费用让家里有些举步维艰，赵菊都着急。那段时间偏偏收成不好，一家人到处借钱。赵菊想到那日子，由衷的替妹妹感到开心。晚上，赵菊给林母打电话，对着冷梦涵就是一顿夸。林母那叫个开心，一直笑个不停。我这几天给小峰他们送两只鸡，也给你带一只。算了吧，鸡都留给小峰老婆吃，我们就不要了。没事，我这里吃完了，我再去人家那里买就成了。小峰他大姑也让我去他家拿鸡呢。那好吧，回头该多少钱就是多少钱。我们姊妹说什么钱不钱的，太见外了。要的现在土鸡外面可不好买。两天后，林峰带着冷梦寒去做产检。现在天正酷暑，白天出门老遭罪了，得下午四五点出门才行。再过段时间就该放暑假了。冷梦寒天天盼着这次产检，为了等检查报告，中午就在医院食堂吃，下午检查报告出来，林峰看不懂，得等医生。他们去了一趟厕所回来。正好叫号到他们，一切正常。记得下次来做大排鸡。作为新手爸爸妈妈，林峰二人心底松了口气。下一位还没有叫号就进来了，医生，你快看看我这个单子上“没胎心”是什么意思。第二十五章，我恨你是个木头。正准备离开的林峰二人，十分有默契的停下脚步。来的应该是一对母女，长得挺像的。医生拿着单子看了看，跟他们解释：孩子没了，能打保胎针吗？孩子都没心跳了，你女儿也见红了，打保胎针根本没用。那怎么办？我女儿好不容易怀上，医生，你想想办法呀。这个我没办法，现在去做手术，时间长了对你女儿身体不好。听到这里，林峰牵着冷梦寒的手回家。车上，冷梦寒跟林峰说起自己认识的一个人，名牌大学毕业，自身条件各方
怎么也要不上，特别后悔。那么骄傲的人啊，现在过得挺不如意的。后来我小双受到了抑郁症，送去国外治疗了。林峰叹口气，有的人不想要孩子，偏偏易孕体质；而有的人想要孩子，却难如登天。寻芳问药，冷梦寒坦言自己宫寒，怕自己真的不要宝宝了，以后在男怀上。他不想像那位朋友，每每想到孩子就会后悔。虽然搬家了，目前有房有车，还有三四十多万的存款，既没有房贷，也没有车贷，可林峰也不能懈怠。得努力挣钱养家，检测宿主陪宝宝妈妈做产检，获得现金一万的奖励，已发送，注意查收。话音未落，就听见短信到账提示。冷梦涵看林峰是要出门，看了看外面快40多度的高温，心疼了。老公，你陪我睡吧，美女，我睡不着。林峰想问真的假的，想想好像不适合，人家都这么说了，肯定是真的。那好吧，你睡我陪着你，等我睡着了你也不要走啊。身边美女的气息我会醒过来的。林峰满脸问号，气息还有这种说法？嗯，你睡吧，我等你醒了再忙别的。其实冷梦涵说完就不好意思了。但他是真没说错。虽然孕妇睡眠质量好，如果有林峰在的话，他会很快进入梦乡。睡眠质量要比往常更好。林峰刚躺下不到一分钟，冷梦涵就睡着了。等了五分钟，林峰起身离开，收拾东西，准备去送餐。正准备出门，就听见冷梦涵迷迷糊糊的声音：“老公，我老公呢？我那么大的老公呢？”伸头一看，冷梦涵正坐在床上，睡眼朦胧的看着他。林峰过来，我去上了个厕所，你睡吧，我陪着你。冷梦涵转身过去。抱着他一只手臂，呼呼大睡。作为夫妻，又同床共枕这么长时间，除了冷梦寒越贴越近外，他们真的没有半点亲密举动，甚至连个么么哒都没有。林峰觉得吧，还是得自己主动努力才行。就冷梦寒这迟钝的性格，回头等孩子生了，他们还相敬如宾呢。小鹏发来语音电话，身边人不满的轻哼一声，显然是吵着他了。林峰赶紧关掉，给小鹏发消息，不方便接电话，有什么事线上说。峰哥，我们打算租个门面卖烧烤，你觉得怎样？挺好的，算我一份吧。我们这几天正在找门面，回头有中意的。叫你过来一起看看，可以。我现在这个情况你是知道的，那你们就多跑跑。知道知道，那你忙，我们几个再出去看看。他们求职几个月失败，心态差点没崩了。还是小鹏出主意，不如大家一起做点什么小生意。反正都到了下半年，先干干再说。不行就各回个家，各找个妈。他们每个人手上还有点老本，也没好多，每个人一两万。三人攒钱最多的就是少官，他打小身体不好，父母都是做生意的，多年下来有些家底，家里就这么个儿子，每个月生活费都蛮多，就希望他别苛待自己。四人合租房子。说能自己做饭，少官父母那是举双手赞同，当月就打乖两万，让他伙食开好一点。至于工作这方面，他们没给他压力，大不了回去帮父母就成。小鹏上有个姐姐，姐弟关系和睦，父母也很好，金钱上的支持没少官父母那么大方，但过得肯定比周安好。周安初中父母离异后跟着父亲，父子两人没什么话谈，一个月到头电话都没打一个，就跟陌生人似的。不过每个月的生活费还是准时打卡上的。周安凭借他那帅气阳光的脸，在网上直播唱歌，赚了不少。现在正在转型中，但是又迷茫。这年头，帅哥太多了，会化妆、会加滤镜、会 P 图的，都可以成为帅哥美女；会点唱歌的，买套好点装备，都可以让你歌声优美动人。总之，比普通人强就是了。这样快节奏的网络，你没有让人过目不忘的脸，谁记得你？所以这次周安也参与进来，直到下午五点，冷梦寒醒了，林峰都没送成外卖，能看出来他睡得的确很香。林峰想了想，会不会是因为他现在腹部隆起，导致睡觉质量下降？晚上他给小鹏打电话问有没有收获，那边传来一声苦笑。这商铺不好找啊，好的地方租金贵，便宜的地方地理位置又不好。今天看了一家还过得去，租金一年八万，还不包括转让费。转让费多少？下来一共十三万。既然还过得去，不如再找找看。实在没合适又贵的，我们吃摊卖也可以。我们也是这么想的。这样的结果，林峰也不是没有料到，就看最后能不能找个合适的商铺了。这边刚挂完，林母打来说他带了一些土鸡蛋，几只鸡，几只鸭，让林峰明天早上去车站接他。第二十六章，林母多少有些凡尔赛。乡下就是这点好，土特产多。绿色健康，林母接儿媳心切，想要做最早的班次，早上五点半就开始收拾，先将背篓里装上粗糠，然后放上土鸡蛋，再装上一层粗糠，再放一层土鸡蛋，用蛇皮袋装了四五只鸡鸭，在袋子上开个口，把鸡鸭的头放出来，让它们可以呼吸。另一只手提着一些能存放的时令蔬菜和一些自己制的干菜，这些总体算下来不知多少钱，可农村也这些。出发时，林父给儿子打电话，两个多小时的行程，林母终于抵达汽车站。这时天已经大亮，天边的朝阳可以看出。今天又是个大太阳呢。汽车站旁边很多小贩支撑着摊卖早餐的。林母饿得不行，坐下来喝个碗粥，吃了半笼小笼包，一边吃着一边和老板聊着天。我儿子来了，等我下次再来，又来你家吃。那是你儿子，长得可真帅。每次林母听别人夸自己儿子帅，心里就特高兴。你是没看到我那儿媳，那长得才漂亮呢，比电视上的明星还要美。回去的路上，林母捂着肚子瘪嘴，下次不在他家吃了，东西不干净。接着又警告儿子，小冷现在怀孕着呢，外面的东西偶尔吃就成了，可不能多吃。我看新闻，一会这有问题，一会那有问题，愁死人了。到了小区，林母瞅着跟上次来的地儿不一样，你们搬新家了，那房子到期了。说
，你把房子买了？这么突然，怎么都不跟我们说一声啊？是贷款买的吗？电梯里，这套房子的主人装修后原本是要入住的，后来投资生意失败了，急需用钱周转，所以就把名下的这套房子卖了。我不是认识做房地产的吗？第一手得到了消息，就把这房子给买了。林峰自幼乖巧懂事，做事认真，行事稳重，父母二人是很相信儿子的话的，没有半点怀疑。那多少钱买的？够吗？我和你爸爸有些存款。我跟同学投资挣了些钱，车和房子都是投资回报得来的，不用你们的钱。林母哦了一声，雀跃的想要去看看儿子的新房。妈，小冷还在房间睡觉，我们小点声。妈知道，快开门，让妈看看你的新房。一房子的装修，林母超级满意。这看看那看看，嘴角的笑容就没消失过，一看就是用心装修的，可真漂亮。这就是扫地机器人吧？真是科技改变生活啊！转了一圈，又来到厨房。厨房成双排，间距约莫一米二，很大很敞亮。走，我们去杀只鸡，中午给小冷炖鸡吃。母子二人来到公共卫生间，一顿操作后，鸡收拾妥当。我给你拿了三只鸡，一只鸭。你大姑知道你的事，给了两只鸡，一只鸭，还给你小姨拿了一只鸡。你要是得空抽空回去看看他吧，他挺想你的。林峰点点头。中午我给大姑打电话，跟他说声谢谢。林母索性把林峰剩下的鸡鸭都杀了，宰好了放在冰箱里。他把毛的手飞快，笑着说：“你大姑说你这孩子对他好，逢年过节什么的都会给他拿钱。说以后想吃鸡什么，让我去他家拿，他家喂的多。可我哪敢真的拿了不给钱，他儿媳女儿知道肯定不开心。”林峰回。拿钱买就是了。收拾到了中午，林母也不见儿媳起床的，一脸担忧关心。要不让她吃了早饭再睡。林峰去厨房看看鸡炖的怎样了。早上我去接你钱，我熬了瘦肉粥，他吃完又继续睡了。林母听了这话就安心了。林峰把次卧的床收拾出来，让林母先去休息。等午饭好了，我就叫你。林母对着房子到处拍照，正咧着嘴笑。你忙你的，别管我。他虽然又困又累，可精神正亢奋呢。儿子买的这套房子又大又漂亮，他激动呢。林母把照片发给老头，你儿子新买的房子。全款拿下，好不好看？扭头又去发朋友圈，还反尔赛了一把。这孩子从小到大就让人省心，买房也不跟我们说一声，就自己做主了。接下来就是九宫格，每一张照片都是他精心挑选的。林峰这边忙活着午饭，等得了空，就听见林母在次卧咯咯咯笑的声音。这房子隔音效果还是不错的，听得不是很清楚。得了空，林峰坐下来刷会手机，发现有不少人给自己发消息，点进去一看，小峰买房子了，可以啊，挺漂亮。买了哪里的房子啊？多少平米？多少钱？小姨也有发来信息，你小子。买房子也不跟小姨说一声啊，太见外了吧？地址在哪儿呢？小姨也过来瞅一瞅。林峰去看老母亲的朋友圈，一点都不意外。林母喜欢记录生活的点点滴滴，朋友圈很活跃，看评论、点赞以及林母的回复。林峰也忍不住笑了，起身去厨房继续忙。小峰，把你小姨的饭也做上，中午她过来吃。还有，小姨问你地址在哪儿呢？小姨得了地址，火急火燎的赶过来。这个就是可是电话吧？喂，姐，门开了没？小姨一进屋，对着房子就是一顿夸，从装修到布局，从布局到摆件。从摆件到家具，我米都整好了，正准备炒菜，就看到你的朋友圈了，一路赶过来的。我也是今天才知道他买了房子。我们进屋说，两姊妹回屋，不知道说什么。林峰则是去叫冷梦涵，发现人醒着，不想起来，我就想这么躺着，语气颇有些撒娇的味道。那要不我把你的饭菜给你端过来吃？我好想听见妈和你小姨的声音了。他们来了，得知家里有长辈，冷梦涵赶紧起身。第二十七章，这位是我老公，去饭厅吃吧，在这里吃也可以啊。你不懂，我要给长辈留下个好印象。我妈和小姨又不看重这些。冷梦涵正准备换衣服，发现林峰还坐着，冲着她笑：“哎呀，你你先出去嘛，怎么换衣服我还不能看了？”看林峰那架势，就是不走的样子。冷梦涵拉他起来，林峰怕他用力，接力起身。好吧，现在我不能看，迟早会看到的。二人相处越来越娴熟，冷梦涵害羞次数也越来越少，脸颊微红，轻哼一声。屋里两姊妹咧嘴笑呢，看着孩子娶妻生子，生活能安定下来，做父母哪有不高兴的？林母不知道这小区的房价，可赵菊知道，这房子怎么说也要一百来万吧。说着，打开安家客等 app， 查看一品江山的二手房信息。好家伙，最小的79平米的都要一百多万， 1 4 0平米的二手房信息要两百多万啊！这赵菊好奇问：“小峰哪来的这么多钱啊？”林母哪知道啊？说是几年前跟朋友投资，现在才有了回报，挣到了钱。有林峰这么个人品保证在，他们也没多想。再说，投资这东西是长期性的，又不是你马上投资就能马上有回报。小姨握着妹妹的手，红了眼眶。你现在日子终于好过起来了。林母笑了笑，她一直不认为自己日子过得苦，或许在外人眼里是苦的吧。饭桌上，林母提醒林峰，孕妇也是要多运动的，有利于生产的。你晚上陪小冷出去逛一逛，散散步什么的。林峰点头，我知道了，妈。吃完饭，冷梦涵就犯困，可有长辈在，又不好意思去睡，所以陪着林峰洗碗。困了就去睡吧，不太好吧？吃了睡，睡了吃，在长辈眼里我是不是猪啊？怎么会呢？你去睡吧，那你陪我去，有你陪我就没那么尴尬了。林峰洗干净手，牵着人冷梦寒的手进屋。十分钟后，林峰出来，林母小声问：“睡了？”林峰点点头，又去厨房收拾。结
，你在家里把爸照顾好就成，我照顾他做什么，他有能力照顾自己。林峰想了想，便说的直白点：“妈，你在家里帮我照顾小冷是好事，可会让小冷感觉有些不自在。”于是拿出刚才的事举例，这只是生活上一件很小的事。妈，你的心意我领了，如果需要你帮忙的时候再找你。你看呢？林母没吱声，她哪里看不出来冷梦涵的不自在，只是她这么不想让儿子这么辛苦。赵菊以为林母不乐意，赶紧说：“小峰不让你照顾，就不照顾呗。年轻人的生活习惯和我们不一样。”而且我们的观念也不同，回头住一起，没准还发生争吵呢。本来林峰小两口感情好着呢，我们插手，哦豁，两个人闹矛盾了怎么办？反正以后我儿媳怀孕，要我我就去，不要我就算了。林母笑了一下，成吧，那需要妈的时候跟妈说一声。赵菊故作嫌弃问：“你现在有小峰做饭好吃，屋里的这些家电你会捣鼓？上次小月买个啥玩意，我搞半天都没明白呢。这事情就这么先过去了。大热天的不午睡，下午容易崩溃。次卧姊妹两人在屋里一搭没一搭的聊着，小冷怀孕，我没出什么力。”回头我拿点钱给他们，那不错，不出力就出点钱吧。下午，小姨带鸡鸭回去。说起林峰的大姑，小姨也不由得感慨，是个极好的人。她没料到这次竟然还会想着自己。回头我把钱拿给你，你替我给林峰大姑。顺道，小姨带林母去自己那边住，你就别在这里当电灯泡了，让他们过二人世界好了。林母笑呵呵的离开。阿姨，你怎么才来就走啊？在这里多住几天吧。赵菊在一旁打趣。小冷叫什么阿姨啊？应该叫妈了。小冷红着脸乖巧挽留。妈，就在这里多住几天吧。不用了，等你们吃完鸡鸭。我下次再给你们送一些。他拉着儿媳的手，想吃什么就让小峰给你做。你也要照顾好自己，有空多出去走动走动。这快放暑假了吧？你看看要不要回老家待段时间？妈没说你一定要去，你自己决定好了。冷梦寒回，等我放假，我就跟林峰回趟老家。趁着自己现在还能出趟门，回头月份更大了，出行就更不方便。林母一喜，好，那妈把房子腾出来，打扫的干干净净，等你们。傍晚，冷梦寒和林峰在小区散步。怎么说呢？男士就这么大，所以遇到熟人一点都不奇怪的。冷老师。小两口慢悠悠的闲逛，忽然听见一个声音。来人，冷梦涵不认识，不过叫自己老师的，要么是同事，要么是学生。看岁数，冷梦涵还真不好说，毕竟现在有的年轻人挺显老的。冷老师，这位是？这是我老公。林峰微微一笑，你好。对方其实料到过，可被冷梦涵亲口认证，还是感到吃惊。看着是个小弟弟啊，这是姐弟恋。冷梦涵牵着林峰的手，没事的话，我们先走了。啊，好的。整个学校都知道冷女神结婚了，也有人传她怀孕了。那些不承认现实的人。直接说人家是吃胖了。冷梦涵很会选衣服，穿的都是遮肚子的那种，加上身材高挑，整个人都圆润了一圈。说她吃胖了，也不是说不过去。冷女神课少，以前还能在学校见着人，现在嘛，连办公室的同事们都很难见到她。上完课人就不见了，这是怀孕了？那是她老公是太小了，还是太显年轻了？不过长得是真的帅啊！要不打听打听他们住哪一栋？算了算了，人家都结婚了，感情也不错。她作为老师，爱慕冷老师是一回事，但去做破坏人家的事，她是万万做不出来的。而且他也未必能比得过对方，还是算了算了。第二十八章，这主意挺馊的。那位是谁啊？不认识，应该是老师吧？你们是时候放假，我这边没什么课，让我算算，也就一两节课，上完课就可以放假了。今天你答应我妈要回老家住一段时间，当然啊，我想去你生活的地方看看。喜欢一个人，就会忍不住去了解有关他的一切。吴一双回去有几天了，事情进展的一点都不顺利，他被吴爸给抓回家，从实习生做起，已经上了几天班了，每天哭唧唧，想帅哥，想忘，当然。他可没有忘记自己肩负重任。冷母巡演过几天就结束了，他一定会想办法忽悠他过来。冷梦涵一直挺好奇的，我想问一下，你打算怎么忽悠我妈过来？他那么忙的一个人，会把时间精力花上面。吴一双嘿嘿一笑，所以啊，我打算骗他你生病了要死的那种，让阿姨来见你最后一面。小双，你可真行啊，怕我点好成不？我现在还带两个小的呢。接着又嘲笑起来，你觉得就这个馊主意，我妈会当真？笑死，别介啊，这可是我想出来的最好办法啊！你干脆说男士有单位找他合作，没准我妈还会纡尊降贵的来一趟。你才笑死好吗？回头你妈一查对方资料，发现是个皮包公司，没准把人家给告了呢。两人你一言我一语，没有结果。最后吴一双索性摆烂了，要不干脆直说。阿姨啊，你那闺女瞒着你跟人结婚不说，现在孩子都有了，可以有。我妈知道后会过来打死我。可是人过来了呀，还有效果呢。话题戛然而止，两人都没说话。冷梦寒发消息过去，人呢？摸鱼被发现，让我装模作样几分钟先。十分钟后，吴一双发来消息，就这样吧，反正承受暴风雨的是你，又不是我，我无所谓了。提现我们友谊的时候到了，我妈打我的时候，你帮忙拉架。放心吧，打我也不能让她打你啊，你可是我的心肝宝贝呢。接着又没消息了，估计摸鱼又被发现了吧？本来暑假前冷梦涵还有两节课的，最后改成一节课，开心啊，欢快啊！暑假前最后一节课，冷梦涵工作挺清闲，就是看大家的考试作业。办公室有人围过来，冷老师，你现在越来越漂亮了。冷梦涵现在切了模式，穿着黑色抹胸长裙，扎个丸子头，戴着一个黑边框眼镜，看着高冷又优雅，因为圆润了很多。竟然还透露着可爱，冷梦寒抬头
，你捞我一把好不好吗？一分就一分。冷梦寒推了推眼镜，我要捞你三次才及格。对方震惊，没想到差这么多。另一个小姑娘可怜巴巴的求老师，我就差一分，求你，我只捞一下，不费体力的。这时有更多的学生来，冷梦寒头疼，都给我出去！能来找他的都是勇士，勇士绝不会退缩的，所以他们哪里会走？一会这个球，一会那个球，你们让开，让我来！大家自动退让。一个帅哥直接给冷梦涵跪下来了，哒哒哒过来。冷梦涵吓得一惊：“你干什么？”呜呜，老师，求求你了，帮帮我们吧！我们真的不能再挂课了。冷梦涵无语：“你起来。”对方态度坚持：“不，求老师给个机会。”冷梦涵叹口气，不耐烦的让他们走：“我尽量捞一捞，最好还得看你们成绩说话，相差太多，我就是淹死了也捞不上来啊！”只要有他这句话，大家心里就有底了。谢谢老师，祝你越来越漂亮。老师，你现在越来越温柔了，这是我喜欢吃的零食。给你哦，老师，等你结婚时，我们一定给你包红包。大家七嘴八舌说着，冷梦涵忍不住笑了。好，冷梦涵其实比他们大不了多少，只是平时不怎么和他们打成一片，加上长得太美，给人一种距离感。他这一笑，骤然绝色无双。老师，我要是个男的，我就娶你了。我女的也可以啊。老师这么美，我又不是不可以。老师，你是我们大家的，你怎么能结婚呢？怎么能这么伤害我们的心呢？冷梦涵放下笔，你们走不走？怎么都想挂科？这句话杀伤力太大了，大家一溜烟的跑了。冷梦涵今天要在学校忙一天。中午，林峰这位外卖小哥贴心送上午饭，还有一束花，花束上面是林峰的字迹。辛苦啦，老伯！下面画着一个比心，写着“爱你”两个字。同事们都羡慕不行。不过有传闻说，冷女神的老公颜值可以，不过好像只是普通人。妈耶！大家觉得自己和女神的距离感一下子拉近了很多呢。林峰和冷梦涵搬走后的很长时间，斜对面的大义学妹才发现啊，他磕的 CP 搬家了，然后订婚怀孕等消息就传出来了。怎么说呢？我磕的 CP 不翼而飞了。林峰骑着电动车跟小鹏几人去上看商铺，这是第三家了。峰哥觉得怎样？不怎样。哎，我们也觉得不怎样。小鹏蹲在地上吃着老冰棍，不行，我们就支个摊位买烧烤呗，又不是非要店铺。林峰问出自己一直以来的疑惑：你们谁会烧烤？据自己对这几个货的了解，他们只会吃。小鹏、周安、邵观奇刷刷的看向林峰，他就知道现在商铺被他们否决了，支摊烧烤的问题又来了。去哪支摊？林峰想到一个好地方，四个人，三台电动车出发，到了目的地。好家伙！有人比他们先到。小鹏说：“我们来这家吃过，开了快两个月了。”周安说：“我们再找别的地方吧。”少官说：“他们家做的那么难吃，相信很快就倒闭了。”林峰说：“嗯，应该有可能，那就等着吧。”第二十九章，他一直都知道想要什么。四人打打闹闹去了一家小型火锅店，今天跑了一天，饭没吃多少，嘴巴也没喂。这家小火锅店生意不错，服务态度也挺好的。四人尝了一下味道，觉得不错，喝酒吗？峰哥不喝，下午我要去接人。小鹏故意阴阳怪气：“有车就是不一样啊，酒都不能喝。”周安倒啤酒，哪像我们，别说骑车了，连个车轱辘都没见着。少官性格内向，平时都不怎么说话。这里位置不错，爷，一会老板过来问问租金怎么样。当他们得知一年租金要15万时，都沉默了。林峰说：“正常，也不看看这是什么地方。前有购物街，后有公园，左边还有一所职业学校，右边是小区。位置好的地方，租金自然是没得话说。”林峰走时偷偷把账结了。接下来他们点的菜，喝的酒，自己给钱。我接人去了，你们慢慢吃。三人朝他挥挥，以后开黑、喝酒、唱歌都不能带上峰哥，他应该不会生气吧？哈哈哈哈哈！人家现在跟我们单身汉能一样，傻鸟。晚上去唱歌不？我请客。走。林峰开车接冷梦涵回家。怎么了？脸色这么臭？一个个成绩太差了，我怀疑是不是自己教的不行。林峰听过他讲课，很好的，不是你的错，是他们太笨了。冷梦涵像是点燃了什么，滔滔不绝的跟林峰说起这些学生的作业。我今天在电脑前已经尽力了，那种感觉好累，我回去要睡一觉。太费脑子！忽然，他闻到林峰身上的火锅味，睁大双眼：“你，你吃火锅了？今天跟小鹏他们几个去找铺子了。到了饭点就一起吃火锅。”扭头冲冷梦涵笑：“你想吃啊？那我回去给你做。”冷梦涵犹豫：“孕妇好像不能吃辣，容易过度给宝宝，会让宝宝得湿疹的。具体真的假的，他不知道。不管如何，还是得上心。没事，我做微微辣给你吃。微微辣呀，那可以。”回到家，冷梦涵去睡一会。醒来时，林峰已经把火锅准备好了，闻着特别香。因为家里有位孕妇，加上冰箱超大个。所以准备了很多食材，肥牛、鸭肠、毛肚都应有尽有。不知道为什么，冷梦涵吃着吃着就想哭，吸吸鼻子，一边吃一边谈论起自己的家庭。这是他第一次向林峰提起。我父母很忙，在我记忆里，陪伴最多的人是小双的妈妈和家里的阿姨。每次去小双家，他妈妈都会做好饭等着他。叔叔有空会回来吃饭。不知道什么时候开始，我就经常跑他们家吃饭，很喜欢他们的氛围。后来我妈辞掉了阿姨，让我去小双家吃饭，他会给我的伙食费。小双父母会争吵，会冷战。大多他们都是幸福的。我那个时候就在想，我要找个会做饭的老公，脾气要好，不求多有钱，心里眼里，生活里都有我就成。冷梦涵特别羡慕小
。村里的人都知道我父母的感情很好，他们经常斗嘴，可感情从来没变过。我妈当初就是看中我爸的秉性，才决定嫁给他的。日子虽然苦了些，我妈却觉得没什么。她说我宁愿要踏踏实实的生活，有人爱我，也不要荣华富贵、无人爱我的生活。大概是从小耳濡目染的缘故，林峰言谈举止更像林父，会做饭，会做家务，做事有计划，遇事有担当。林母风风火火，做饭做家务马马虎虎上课，可很有责任心。当年自己上学需要学费。碰巧那年遇到林父生病，他承担了所有的家务和农活，同时还要照顾林父。林父后来背着他说：“我能好这么快，全靠你妈呀！她做饭太难吃了。”嘴上这么说，实际上林父对妻子更好了。晚上，小双给冷梦涵打电话。这段时间，小双白天天天给他打电话、发消息，一到下班点，一个信息都没有。我也不知道为什么，就是想上班的时候给你发消息。大概只有摸鱼的快了吧？哈哈哈，宝贝啊，我的心肝宝贝啊，你知道我现在在干啥吗？我在修改方案，你买啊。这是我修改的第五版了，我不想活了。呜、嗯、呜，求抱抱啊！我到现在还没吃饭，这才短短几天，我都瘦了。嘤嘤嘤！冷梦寒群里给学生发消息，心不在焉回答：“那你想怎么办？扔下工作不做了，还是继续躺平被叔叔阿姨打死？还有别的办法吗？”“有啊，你可以找个老公来打理你该玩的玩，该吃的吃的，怎样？这个好像不太行，而且也没合适的对象啊。那就相亲吧。我想叔叔阿姨还是愿意给你找个老公来帮你一起打理。”吴一双眉之声，最后叹了口气：“今年我们要上全新口味的饮料，你有什么好建议吗？”你知道我喝开水养生，对外面的这些饮料不了解，啥也不是。你这个大宝贝，除了好看，还能干啥？还能跟你贴贴啊？不愧是我的大宝贝，有你我还有什么男人啊？我要努力挣钱养我的两个干孩子。干孩子是什么鬼？冷梦寒挂了电话，不一会，吴一双又打来电话，宝贝，十分钟后你给我打个电话，说有很重要的事找我，知道吗？你个乌鸦嘴，我爸妈真的找人跟我相亲啊？那你先了解一下，回头看看再说。不用，这个人你也认识，谁啊？快说我听听。冯成万，头发都快没了，当初一脚踏两船来着。真不知道我爸妈是给我相亲呢，还是想害我？不说我挂了，好吧，我十分钟后给你打电话。姐妹，好兄弟一辈子。十分钟，掐着点冷梦寒打过去电话。吴一双，我这边找你有很重要的事，你快过来。啥？让我回去加班？你到底还有没有人性啊？接着就是一通骂骂咧咧。冷梦寒绝对有理由相信吴一双这是指桑骂槐，看来他在公司是受了不少气啊。第三十章，小两口回乡下。姐妹，谢了呀，我逃出来了。你刚才骂我，你得补偿我。得得得，二百红包走起。这段时间，我爸妈把信用卡什么都给我动了，我很穷的。算了，我来资助一下你这个穷鬼吧。反手二百红包发过去，把吴一双给感动坏了，让冷梦寒哭笑不得。夜里，林母接到儿子的电话，这可睡不着了，撸起袖子，精神抖擞的起来收拾家务。正准备睡觉的林父，这是个啥情况？起床打扫卫生，儿子跟儿媳过两天就回来，得收拾的干干净净才行。既然过两天回来，那明天起来打扫不也一样吗？林母一个眼神瞪过来，让你干活就干活，话怎么这么多？看我干啥？我长得漂亮。还是脸上有话，还是有意见要说。林父憋了半晌才说：“我想说，要不你睡，我起来收拾。不用，我们一起进度快一些。”林峰的老房子是近几年盖的，总共三层，外表洋气。当初林母是奔着可能成为婚房的要求去装修的，所以配置挺高的。他们一家人缘好，修房子村上有人的都来搭把手，介绍靠谱的工人。这套房子总共花了约四十万，在本村算是不错的。院子前面种了果树，后院养了鸡鸭，喂了猪。一楼是厨房、客厅、厕所，一个卧室；二楼是两个客卧，一个厕所。加上一个主卧带厕所的，上楼同样有个带卫生间的主卧，还有一个书房，一个小房间，还有露天小花园。现在都是晾晒东西用的。他们夫妇二人住一楼，逢年过节，亲朋好友来住二楼。三楼的房间是留给儿子结婚用的。林峰回家住三楼，或者二楼客满住不下，才上三楼住。两位老人擦擦洗洗，一晃眼就凌晨两点了。林父一熬夜就浑身难受，这回累得不行，被说也要睡觉。睡吧，明天起来再打扫。你睡吧，我再忙一会。第二天一大早，林母起来收拾猪圈、鸡圈等等。当初为了好打理，都是用的水泥地，排水也做得好。林父起来就看见林母给家里的两头猪洗澡，没看错，给猪洗澡。除了猪以外，家里的鸡鸭也未能幸免，浑身都是湿漉漉的，水泥地面也冲洗的干净。这不至于吧？你知道个屁！回头袭来看猪，闻着胃吐了怎么办？邻居正端着一碗饭，一边吃一边看热闹。林父问：“那他家的猪要不要洗澡？”林母一愣，旋即非常肯定地说：“要。”林父今天要做的就是把窗帘、被套、沙发套全部拆下洗了。他洗完猪。还要洗狗子呢，忙完再去超市采办，整些水果回来，瓜子、零食这些也不能少。小峰妈，一大早你这是去哪儿呢？我去超市买点东西回来。大婶子，你干啥去？快到中午时，林母背着背篓，里面全是吃的，甚至还有一个大西瓜。林父错愕又心疼，咋不让我跟你一起啊？这么多东西背着肩膀疼不？不累也不疼，我精神好得很。在做家务这些事上，其实林父比林母做得更好，只是林母太开心，想亲力亲为，买东西都是熟人，见林母买这么多，一看就知道来客人，打趣几声。现在村子里的人都知道小峰要带媳妇回来了，再加上邻居一宣传
等林母来后，林父看到他手里的东西，哭笑不得。外卖采的，林母不知道哪儿弄来的一个花瓶，里面插着的是一些好看的野花。小冷肯定喜欢花花，我再去弄一些，要不去买一些吧？镇上没有啊，这塑料花行不？不香啊？那我们去采花吧。于是乎，就看着老两口到处寻花采，找好看的瓶子。晚上，他们又把空调洗了，为了怕儿子儿媳晚上睡觉被蚊子咬，还挂了蚊帐。旋转蚊帐还是粉色的。林父已经麻木了，老伴怎么吩咐，自己就怎么做。但凡自己发表意见，就是对女人的不了解，对当下流行趋势不了解。林父、林母转来转去，快说说，家里还差了哪些？我能发表意见吗？可以啊，差哪了？我觉得这样就挺好的，你可以不用发表意见了，他就知道。接下来就等小两口回来了。小峰出发没？大概什么时候到啊？嗯，不着急，开车慢点，小心驾驶。我和你爸在家里等你哈，饭都弄锅里了，回来就能吃上。好好，妈不跟你说了，你安心开车。挂完电话，林母瞟一眼老伴，我说：“你换一身衣服，跟你裤子不搭。”你不说穿这身好看吗？快去快去！行行行，你说啥就是啥成吧。第三十一章，他们太热情了。现在住村里的都是以老人和小孩居多，年轻人很少回来，都在大城市打拼。林家人缘又好，加上他们二人这一天种种搞笑行为，现在都知道林峰要带媳妇回来了。一个个别提有多好奇。现在回村的必经之路上，已经有人守着。哎，那不是小峰吗？你们看是不是？等我戴上眼镜瞅瞅。哟，还真是他们，开着车回来的。我听小峰妈说，这孩子现在买车又买房。日子过得很不错，小峰打小就听话又努力，这才刚毕业没多久吧，就把人生大事全搞定了。来了来了，看后面坐的是不是小峰媳妇？快看看，看不到啊，车窗隔着呢。不过的确有人，走走走，去打声招呼。林峰开车到了村口，上面还有他们村的牌匾呢。只见几个面相熟悉的老人朝他走来，脸上带着笑，眼神一个劲儿往车里看。小峰是吗？哎呦，还真是了，今天回来啊。小峰停下车，摇下车窗，和他们打招呼。小峰买车了，不错呀，挺好看。哎呦喂，这漂亮的女娃是你媳妇啊？长得可真俊啊，长得比电视上的女明星还要漂亮。你小子可真有福，这车不便宜吧？你花多少钱买的？大家对车的关注度哪里比得上后排坐的冷梦涵？冷梦涵微笑着准备跟他们打招呼的，就看见他们一个个扒拉着车窗，你挤我，我挤你的，全都是脑袋。夸奖的话语特别真诚，说的话翻来覆去就是那几句，却让冷梦涵挺不好意思的。大叔大婶们，你们不去干活啊？一会太阳该出来了。我们这不是听说你要带媳妇回来吗？所以过来看看。你爸妈这几天可勤快了，把屋子收拾的干干净净。还把猪圈、鸡圈的畜生都给洗了。不说了，你们还没吃早饭吧？快回去吧，你爸妈该等着急了。林峰笑，那成，我先回去了，有空去找你们。说完，摇上车窗，开车离开。几位老人一边讨论着，一边跟着车回去，打算去林峰家坐一坐，唠唠嗑，听听八卦什么的。没办法，住乡下也就这点娱乐爱好了。林峰家就是一条马路下去直达，村里给每家每户修路都是直达。现在村里其实发展很好，并不像老记忆里的那般模样。林峰远远的就看见父母的身影，来了。小峰他们来了，林母开心的跟什么似的。等车子开过，又跟着车子快步走。院子很宽敞，停两台车都绰绰有余。这一路还好吧？小冷累不累？快去屋里坐一会。林母见冷梦涵脸色不怎么好，很是心疼。开车两个多小时，走的是高速，他们心里很担心儿媳的情况。冷梦涵没什么，大概是坐的有些累了吧，不想让老人担心。有点，其实也不是很累。身后，林峰父子二人拿东西，买的都是一些包装和礼品，还有吃的什么。这次回来，你去大姑家不？去啊，我好久没看见大姑了，怪想她的。邻居吃完饭就坐在院子里摘菜，也没去地里忙，就等着林峰回来。林峰跟他打招呼，德叔来抽烟。林峰极少抽烟，现在家里有位孕妇，已经戒了。邻居德叔跟他们做了十多二十年的老邻居了，都说远亲不如近邻，两家人关系很好。德叔现在一个人在农村，儿女都在外地发展，平时过节过生日会转账过来，但是逢年过节的时候他们都会回来。林峰跟他们家儿子女儿那是从小玩到大，现在依旧在联系，关系都挺好的。这次林峰回来。对方还托他带一箱奶，一些小面包，一罐老人奶粉。德叔，这是东哥让我买给你的。德叔抽着烟，欢天地喜的接过来，嘴上却说：“又给你添麻烦了，这些我自己买就成了，让你跑一趟。”林峰笑，这有什么麻烦的？以后我回来给你打电话，有什么需要我带的说一声，别老跟我们客气啊，都是邻居太见外了，怎么行？德叔眼眶一红，咧嘴笑着点头。以前婶子在的时候，邻里关系都是他出面。德叔像个闷葫芦似的，只管做好自己分内的事。现在婶子不在了，德叔人更加沉默寡言。也就跟林峰家还说说话，遇到人也就简单打声招呼。久而久之，大家也跟不跟他唠一起去了。林峰一进屋，呆住了。怎么说呢？挺多样化的，比如墙上挂了一幅全是牡丹的花开富贵图，另一边挂的是略显抽象的玫瑰花、三连图那种。林父小声跟儿子说：“你妈不知道小冷喜欢什么样的风格，所以都挂上。”他下巴一抬，看桌上的鲜花，我们一大早采的，还有大门的这些帘子，买了找人安的，怕小冷被蚊子咬。林峰心里是感动的，这两天辛苦你们了。林父确实被折腾的很累。可看到儿子儿媳回来，什么累都消失了，辛苦啥？你以后有空多带小冷回来就成
，什么时候方便就用什么。妈，我的呢？我也饿了。林峰见没自己的，忍不住问一声：“你自己盛去啊？这么大的人了，还要我给你盛啊？咋不让我喂你呢？”不是妈，你偏心就算了，说他干啥呢？柴火慢慢熬的粥真的很香。冷梦寒吃了两碗，除此之外，炒的花生米、卤的豆干、自家腌的泡菜都很好吃。你们房间在三楼，我带你上去看看。楼梯护栏都是木做的，台阶铺的防滑地砖。林母跟在冷梦寒身后叮嘱：“慢点啊，不着急，慢点。这是你们的房间，这是卫生间，这是书房。主卧还有个半圆形的阳台，一眼看去皆是山，一片绿。你休息吧，有事叫我们一声。”“好的，妈。”一声妈喊的林母格外高兴，下楼梯都哼着歌。第三十二章，林府钓鱼很拼。这时，外面已经来了不少乡亲，坐在长凳上跟林峰父子唠嗑呢。林峰发烟的发烟，发瓜子发瓜子，和他们围坐在一起聊天。现在的年轻人有几个愿意跟老一辈坐下来聊一会？林峰可招他们喜欢了。冷梦寒站在阳台做个深呼吸，乡下的空气就是清新，也不知道他们聊什么。低头一看，正对院子聊天的众人，村里人都带着方言，说快了，冷梦寒根本听不懂，连打几个哈欠，睡觉去了。眼瞅着太阳上山，林母让儿子去做饭。妈，怎么说我也是回趟家嘛，还让我做饭啊？林母瞥过来一眼。咋了？你还当自己是客人啊？你爸做饭这段时间口味重，小冷肯定吃不惯。他喜欢吃你做的，大概是年龄到那了，味蕾变得不一样了吧？冰箱里菜和肉都有，地里都有时令蔬菜，足够林峰发挥。大热天烧火做饭，简直跟蒸桑拿差不多。但是柴火饭好啊，味香。没一会，林母哒哒回来帮忙打下手，母子二人闲话家常，把肘子炖了吧。我买的偏瘦不肥腻，小冷应该喜欢。扭头发现林母做灶火跟前烧火，妈做饭我来，你出去跟他们聊天去吧。我不是买了三个西瓜吗？你切了端出去，让他们吃吧。林母切到一半，忽然想到刀上有蒜味，算了，吃西瓜刀上有蒜味多正常的事啊。林峰家修的这套房子地势好不说，还遮阳不晒。这眼瞅着快中午了，这边看过去也才看到太阳边坐在外面唠嗑的人识趣的各自离开。林母给每个人送了一些瓜子、糖果。林父发的都是烟，二十多块劲道大的那种。这次儿子给他买了好几条。小峰，你去叫小冷吃饭吧。顿了顿又说，算了，下楼什么也怪累的，把饭菜端楼上吃吧。一会，林峰下来，身后跟着冷梦寒。这是到家吃的第一顿饭。得一家人一起吃才好。小峰，这个端给你德叔，一大碗米饭，一盘子拼盘，有肉有菜。德叔自己日子过得潦草，一个人做饭也费事，加上忙农活，经常都是饱一顿饿一顿的。所以林母不忙的情况下，都会把德叔的饭菜一并做上。不过是添一双碗筷，又吃不了多少。而且德叔也不挑嘴，一碗素面都能吃得很开心。德叔还在屋里忙农活，这多不好意思啊！德叔，你真的是太客气了，都是邻居，以后别这样了。说完，林峰回去吃饭，吃过午饭，已经是太阳高照。等冷梦寒午睡后，林峰则和父母坐客厅一起包包谷，多的都让机器给包了，留下的这些用手就可以。三人一起看新闻，一边拨开门外有人叫林父，让他去钓鱼。林父瞄一眼老伴，又瞅瞅儿子，没吱声。林母本来还高高兴兴的脸就这么阴了。林峰笑：“爸，你去吧，早去早回啊。”林父顿时高兴的跟什么似的，起身赶紧去收拾装备，生怕迟了林母后悔。我保证早去早回。说完，哒哒哒冲向屋外，隐约听见外面二人的对话：“哟，小峰妈今天能放人？别废话了。”快走！孔池生变故，好好好，还拽上成语了。林母轻哼一声，这高兴的日子，他不想发火。你爸自从喜欢上钓鱼后，白天钓，晚上钓，家都不回，活也不干。林峰了解父亲，没这么夸张吧？活肯定是要干的，毕竟你干不好，回头他得肝双份，何必自己遭罪呢？林母瞪儿子，结果一个没憋住笑了。林家农活以前是不少，后来一部分碰巧划分到承包商的范围之内，所以现在林家没多少庄稼要种。钓鱼不知不觉就成了林父闲暇时光的娱乐爱好。本来林母不排斥的，谁还没有个爱好呢？自己有空还去跳广场舞呢，但是你不知道，为了钓鱼，你爸能做出多荒唐的事。林峰一听这话，顿时来了兴趣。有天晚上，我起来发现你爸人没了，到处找也没发现，就赶紧打电话。他说有你葛叔邀他喝酒，要不是最后听到一句上钩了，我差点就信了。林峰好奇问：“你就没发作？”林母轻哼一声：“我当时电话挂了，寻思要抓肯定抓现行啊，于是我就等。这一天晚上，你爸各种积极干活，我就估摸着有事。果不其然，躺下二十多分钟，他说睡不着。”起来看电视，我没揭穿他，就想看他玩什么花招，催他赶紧睡。我左等右等，迷迷糊糊，感觉身边人有动静，马上来精神了。你爸蹑手蹑脚的把衣服穿好，偷摸着从后门出去，跟你葛叔钓鱼去了。林峰乐了，你跟上了。林母瘪嘴，我能跟得上？他骑车走的，我就把后门给反锁死了。看他回来怎么办？早上五点过，偷摸回来没钥匙开门，你猜他怎么着？林峰顺着往下问，怎么着？林母气笑了，他从猪圈那边翻墙回来的。哎呦，那一身臭的哟，看他这么可怜，我就没揭穿他。林峰不由得问：“那捅破窗户纸是啥时候？”林母轻哼一声：“还是晚上呗。”他故技重施，这次因为车在修，就走路过去的。我跟在他后面走了几里地，就是隔壁村黄果树下面的池塘里，把我累得够呛。我就看他挂上钩子，和你
，一定得我同意才行。他怕得心脏病，其实我也不是让他钓鱼啊，你跟我说一声呗，偷偷摸摸像什么样？林峰反问，跟你说了你就同意。林母瞪一眼儿子，只要不夜钓，我都同意的。一说起夜钓，林母就头疼，你是不知道夜里骑车多危险啊，一个不小心就栽沟里头，下雨的打滑。池塘那些地方很容易掉下去，大晚上的，真出了什么事，谁来救他们？只有淹死的份。你葛叔他媳妇又管不，儿子说了也不听。哎，第33章，去看看大姑吧。下午太阳落山，林峰等人吃过晚饭，就准备带着冷梦涵出去逛逛。外面蚊虫多，这是妈给你的防蚊虫套装，洗干净的，穿上吧。这是一套素雅的棉绸衣服，长袖长裤。猛然一看像睡衣，见冷梦涵犹豫，林母便跟他解释乡下蚊虫的凶险。林峰四看出冷梦涵的想法，小声问：“是不是嫌他丑？”冷梦涵没回答，算是沉默了。他想给林峰的相亲，还有本人一个好像印象。你这么漂亮，穿什么都好看。去试一试，我觉得这一套你穿上应该很好看的。去试一试吧。如果实在是太丑了，我们就不穿。明天我去镇上给你买套好看的。林峰话都这样说了，冷梦涵决定穿了再看看。都说人靠衣马靠鞍，那对天生丽质的人来说，就算是披一件床单，那也是好看的。这套衣服冷梦涵穿着挺不错，有点像乡下村花的样子，加上那张高级脸，时尚和土并存，挺漂亮的小冷。不骗你，来看看。冷梦涵对着镜子转个圈，感觉还不错。衣服穿上也舒服，林峰也觉得不错。走，我带你去逛一逛。沿着水泥路一直往前走，两个人手拉着手，一人打一把蒲扇。现在修房子都是星星落落，不像他儿时那会挨家挨户。吃完饭一起坐下来乘凉，聊天喝茶。那个是什么？冷梦涵借着月色看到路旁树上好像挂着果子。林峰拿出手电筒一看，橘子吃吗？这橘子大个大个的，青色的，不知道熟了没？想尝一尝。这谁家的呀、啊？我也不知道，回头问我妈就知道了。来，给你选一个大的。这个橘子沉甸甸的。林峰一边走一边包，来尝一半。看冷梦涵吃下去，林峰问：“好吃吗？酸不酸？”冷梦涵摇头：“不酸，感觉还挺好吃的，你尝尝。”结果尝一口，直接吐掉，那张帅脸就跟戴上了痛苦面具似的，好酸啊！不酸啊？我觉得还挺甜的，你觉得酸吗？林峰看他吃的津津有味，可能你是孕妇原因吧。一个吃完，冷梦涵又想再吃个。这块地应该都是一家人种的。林峰找了一棵树，选了一棵大的。这时突然有人大喝一声：“哪个丧天良的！”来我们家偷橘子，给我站住！两人吓了一跳，没想到被正主抓包。冷梦涵尴尬不已。林峰看清楚来人，是个扛锄头、手拿冤斗的老人家。洪叔啊，是我，我是小芳。对方手里拿着一个手电筒，看清楚林峰二人，放松下来。原来是小峰啊，我以为是那个偷橘子的贼人呢、啊。不好意思啊，叔，我老婆看你橘子长得好，想尝一尝，我就给她摘了一个。没事，要吃尽管摘就是了。林峰跟他唠了几句，对方才离开。原来他这是来巡逻的，之前就有人偷了他不少橘子，可把他气得不轻。你要是喜欢吃，走那天我在叔这里买一些。好啊，这里没城市热闹，走了半天都没人，不过夜里还是很凉爽的。一阵风吹来，别提有多惬意了。回家里洗澡睡觉，爸呢？晚上吃饭就没回来，还钓鱼呢。不说这个还好，一说这个林母就来气。当儿媳面不好发作，笑了笑，她一会就回来，你们快休息吧。明天你们还要去小峰大姑家呢。下楼正要给林父打电话，人回来了，手里提着七八斤的草鱼，还有一些鲫鱼。看我钓了啥，厉害不？就问你厉不厉害？你下午出门。这个点才回来，你干脆别回来啊！嘿嘿，怎么能不回来呢？这可是我家啊！哦，你还知道这是你啊？那你不回来，嘘，小点声，别让孩子们听见了。林父这次胆这么大，还不是因为儿子儿媳在家，林母不好发落自己。好了好了，我知道错了，下次再也不敢了。别生气了好不好？明天让儿子烧鱼给我们吃，好不好？林母一脸嫌弃，都老夫老妻的，还给你撒，怪不好意思的。不过他就好这一口。明天我们要去你姐家，快去吃饭，早点睡。看到温在锅里的饭菜，林父嘿嘿一笑，我就知道你还是想着我的。废话怎么这多？快吃饭！好嘞，不知道是不是认床，还是外面虫蛙的叫声太响。冷梦寒睡得并不好，过来，老公搂着你睡，是不是吵醒你了？怎么睡不着吗？可能有点不太习惯。他闻着林峰身上的气息，感受他像孩子似的轻哄自己。睡吧，我给你唱歌。林峰也是迷迷糊糊的，估计连他自己都不知道在做什么。睡吧，睡吧，我亲爱的的宝宝。咕噜几声就没声了。冷梦寒往他怀里钻了钻，睡意渐浓。第二天，公鸡打鸣。林峰看时间六点多了，天已经亮了，搂着漂亮的老婆再睡一会。这一觉就七点半，今天有行程安排，所以不能睡懒觉。老婆起床了，小懒猪起床了，吃过早饭，带上礼物，一家人去林峰大姑家。有的路修了，有的路还没修，有些颠簸。林母拿出一个软垫，小冷垫着吧，谢谢妈。你这孩子什么时候才能跟我不这么客气？走大路二十多分钟，还有二十多分钟的小路，这条小路只能容纳一辆车行驶，回头辆车相遇会怎样？冷梦寒好奇的想。接下来的路，林峰就不知道了，全靠林母指挥，实在是变化太大，到处都在修路、砍伐。终于。开车来到大姑家，房子是以前的红砖房，两层楼，有人住的原因看起来并不破败。院子里坐了不少人，车缓缓开向院子，有人认出他们来。桂
。第三十四章六猪猪丸。从屋里走出来一个已有白发的女人，跟林父有几分相似。她打着扇子，看到来人脸上露出笑容：“姚兄弟，兄弟媳妇，小峰，哎呦，这就是小峰的媳妇吧？长得真漂亮。来来来，进屋坐，进屋坐，咋个还带东西过来？屋里的陈设还是林峰记忆中的样子。坐坐坐，我给你们把空调打开，遥控器呢？我找找啊。”冷梦涵打量这个家，有些陈旧。却打扫得很干净，屋里有一股若有若无的药酒味。你们要喝啥不？我这里有奶，有水果。大姑都是一家人，我们要吃什么自己拿。林桂芬坐下来，打量着冷梦涵和小峰，又看了看肚子。听说你怀的是双胞胎啊，那可真好。我瞧着，应该是一儿一女，准错不了。林母笑，大姐，这双胞胎也能看出来啊？林桂芬得意一笑，八有九不离十的。我看这么多年很少出错，你又不是不知道。林峰父母都开心的笑了。如果是一儿一女，那真是两全其美，就算两个孙女也是极好。他们家没重男轻女这套。林峰给冷梦涵咬耳朵，我大姑有个本事，看孕肚子的外形就知道怀男怀女，这么厉害？对，以前可是很多人找我大姑看，不过我姑后来不怎么给人看了。为什么？那个时候有的家庭重男轻女，你知道的。林桂芬去厨房做饭，林母过去帮忙，林父则是跟外面的人唠嗑。屋里，林峰带冷梦涵看以前的相册，猜猜哪个是我？这么多人，一眼就能看出林峰是谁，真的是从小帅到大。这个是我大姑的女儿，小时候挺照顾我的，现在远嫁了。这是大姑儿子。在外地打拼，忽然林峰想到什么，大姑也种了橘子，我带你去摘。橘子树就在后院，长势不是很好，果也不好吃。冷梦涵吃了一口，不想吃第二口。你大姑身体不好，这两棵树就没怎么照顾。林母出来掐葱，抬头就看见两个人对着橘子龇牙咧嘴，那叫个痛苦。别吃了，回去路过镇上买这种好吃的。林桂芬的老公个头偏矮，身材偏瘦，笑起来很和善。这就是小峰媳妇啊，来了就当家里，别客气，随意。他喜欢抽叶子烟，你怀着孩子，我出去抽一杆。桂芬厨艺马马虎虎，林母厨艺也就那样。林峰本来想做饭的，被桂芬给赶出来。冷梦涵吃习惯了林峰的手艺，这一饭也就吃了小半碗。林桂芬不知，一个劲儿劝他多吃点。走时，林峰给大姑拿了两千块钱，让他买好吃的。你现在要养一家老小，这钱你自己揣着。大姑有钱，你每次来都要给大姑拿钱，你的心意大姑领了。但这次大姑真不能要，乖听话。林峰把钱退回去。大姑，我人年轻还能挣钱，以后还会挣很多钱呢。林母也在旁边说：“姐，孩子的一片心意，你就收下吧。”林桂芬红了眼。这孩子，我没白疼他。过年的时候来家里玩啊，开车路经昨晚上的橘子园。妈，这里的橘子你儿媳爱吃，你替我买点呗。这有啥？回头给你买一蛇皮袋，吃完了我再买。林母冲着冷梦涵说：“我再给你叫一些。”下午，冷梦涵见林母在喂猪，好奇的去猪圈看看。别来，魏冲，别熏着你。猪圈挺干净的，猪也都还是小猪仔。听见有人过来，哼哧哼哧的往这边来，粉粉嘟嘟的，还挺可爱。猪其实是一个很爱干净的动物。林母听见儿媳说小猪仔可爱，她扭头冲儿媳笑。小冷喜欢小猪啊！林峰煮完猪时，听见有猪的叫声，寻思咋回事。厨房后面有一扇门通往猪圈，打开门一看，吓了一跳。妈，你这是干啥？林母没搭理儿子，把绳子递给冷梦涵，玩去吧。冷梦涵呆呆的接过绳子，看一眼林峰。林母拿着木桶回厨房。小冷说：“小猪仔可爱，我就让他玩一玩喽。”林母所说的玩一玩，就是把小猪仔像遛狗一样牵出来遛一遛吗？林峰回过神，就看见冷梦涵牵着猪，小心翼翼的朝外走，小猪跟在后面，欢快的很。林峰怕小猪一个猪飞猛，竟伤着冷梦涵，接过绳索，还是我来吧。冷梦涵抿嘴，我们去遛猪吧。林峰没意见，老婆喜欢就好。于是大家就看见林峰遛猪的画面，两人一猪画面挺，那小猪也配合，一边走走停停，一会拱这个，一会拱那个。路边一个不认识的大爷笑了，哟，我还是第一次见遛猪呢，好玩不？林峰笑，好啊。大爷摇头失笑，嘟囔句，这么大的人怎么像那孩子似的？现在的年轻人啊，回去的路上碰见林父，他没说什么，只是提醒林峰把小猪仔看好。别伤着冷梦涵了，别忘了晚上吃鱼啊！红烧鱼你来烧。遛完小猪，林峰把他抱回去。冷梦涵把遛猪的照片发吴一双看啊，宝贝，你怎么被人给拴上了呀？要我来救你不？起开！我跟你说认真的，林峰的父母对我真的很好，你是他们儿媳，对你肯定好啊。怎么跟你说呢？我说小猪仔可爱，我婆婆没带犹豫的就把猪抱出来，让我遛着去玩。他形容当时的感受，你知道吗？我父母都没这么纵容过我。林峰父母给了他不一样的父母爱，这是他从来没有感受到的。吴一双那边一直显示正在输入中，可最后发出来的却是。的确对你不错，说明你没白嫁。还有，告诉你件事，希望你做好准备。林峰出来，见刚才还高高兴兴、傻乐的媳妇，这回笑容也没了。他冲着他微微一笑。后天我妈来南市，这一天到底是要来了。明天早上我们就回去。第三十五章，冷母来了。晚上，林母知道这件事，喜忧参半，不知道亲家是个什么态度。明天你对丈母娘态度好一些，不管人家怎样，把女儿交给你，换做是我都不舒服。林峰叹口气，现在担心他不同意我们在一起。林母却看得很开，毫不在意说：“很正常啊，当初我嫁
他拍拍儿子的肩膀：“要我跟你爸一起去吗？还是你独自面对？”林峰笑了笑：“这件事我始终要自己面对的，自己是成年人，遇到事怎么还能躲在父母身后呢？”回去的路上，冷梦涵显得有些心事重重。林母走时，买了整整两蛇皮的橙子。冷梦涵烦躁的时就包了吃。到家，冷梦涵跟吴一双打了一通电话，说服冷母过来。这丫头还真如实相告。我妈当时怎么个反应？阿姨当时蛮震惊的，再三问我是不是真的，可我怎么会拿这种事跟她开玩笑呢？吴一双很担心宽慰闺蜜，阿姨看起来好生气，说要过来收拾你一顿。我已经买好了机票，跟阿姨一起过来，希望能帮上什么忙。我先跟你通气，我并没有跟阿姨说你们是喝酒之后认识的，说你们自然相爱，因为你不是宫寒嘛，所以大姨妈日期不定。加上工作忙，你自己并不知道自己怀孕了。在这件事，吴一双还是加工处理，冷家管教养，他只想大事化小，小事化了那是最好的，到时候别说漏嘴啊。嗯，我知道了。还有个事情，我这次是请假跟阿姨过来的，扣的工资你补上吧。你什么时候钻钱眼子里了？没办法，我最近真的好穷的哦。成，多少钱？我连往返的机票钱都给你报销了。我的宝贝，还是你最好，不枉我这么爱你。这套说辞，冷梦涵告诉林峰，别两个人到时候给说穿了。上午十点的飞机。林峰和冷梦涵左等右等，终于等到了冷母和吴一双。冷母个子有一米七出头，偏瘦，保养的很好，气质很优雅，透着一股冷。她画着精致的妆容，长发微卷，戴着一对大耳环，时尚感十足。她踩着接近十厘米的高跟鞋，走起路来摇曳生姿，成为人群中一道亮眼的风景线。她一手挎着包，一手推着小巧的行李箱，目光在人群中寻找着什么。很快，她就看见自己女儿和林峰。她神色微动，朝他们走来。身后，吴一双推着自己行李箱，哒哒哒跑过来。阿姨。你穿这么高的高跟鞋，还走这么快，不累吗？冷母没理会，只问：“车在哪里？”林峰笑：“阿姨，车停在那边，我来帮你拿行李吧。”冷母淡淡说：“不用。”说完，率先朝停车方向走去，也没跟冷梦涵打声招呼。林峰牵着老婆的手，捏了捏，给她一个安心的眼神。吴一双小声对林峰说：“阿姨，她就这样，你习惯就好。”冷母走在最前面，发现身后没有人跟着，便站在原地等。那个帅气的小伙子牵着自家女儿的手，跟随他的脚步走得很慢，而他的女儿肚子已经挺大的。走路有点像乞丐。阿姨，这辆车。冷母把目光从一旁的卡迪拉克挪开，坐在后排。吴一双坐在副驾驶，后面就是冷梦涵母女二人。这一路上谁也没说话，有些像陌生人。林峰之前听老婆说他们关系就那样，反正没有寻常母女那么亲密。现在看来还真是疏远啊。妈，你累不累？冷梦涵率先打破了这份沉默。吴一双看一眼后视镜，给闺蜜点赞。没错，为了自己的幸福，勇敢迈出第一步吧。冷母正在后排闭目养神，也没睁眼，缓缓说：“不累。”虽然语气听着冰冷，但是至少回复了不是。到小区，吴一双有点懵。如果自己没记错的话，应该不是这小区吧？嗯，应该是那边到期了，在这租的房。回到家，林峰先给老婆拿鞋换上，再拿出两双新女士拖鞋。阿姨，这是我们给你准备的新拖鞋。小双，这是你的。小双为了活络气氛，也为了表自己的决心，谢谢姐夫啊。林峰笑了笑，你们先坐，我去切点水果来。冷梦涵过来，我来帮你切水果。哪里需要两个人？其实就是他不想跟冷母待在一起，尴尬罢了。很快。两盘西瓜切好了，上面插着牙签。吴一双这会儿正想吃冰的，阿姨，你吃吧，这西瓜味道不错。冷母淡淡说：“你吃吧，小韩，我们单独聊一聊。”林峰飞快的看向自己老婆，冷梦涵带冷母去了主卧。林峰很不放心，问吴一双：“他们两个不会打起来吧？”吴一双吃惊：“应该不会吧？我很少见阿姨打人，而且宝贝还是孕妇呢，阿姨没这么不理智。再说了，阿姨让我这件事不许声张，她连叔叔都没说，我也没跟爸妈说，所以我想阿姨这次来，其实已经下定决心了吧。”第三十六章，把冷母给整不会了。书房，母女二人坐下来，率先开口的是冷母。为什么是她？她说话带天然，带着一种节奏，不疾不徐，嗓音都带着冷，优雅的坐着，神色平静，语气询问中又夹杂着质问。他人很好，对我很照顾，性格也好，我想要和他结婚，一起生活。这句话似没让冷母满意，他略微思索一下，又问：“我问的是为什么是他？”冷梦涵有些不明白，目光看向母亲。冷母缓缓开口，说出自己的疑惑：“你是我的女儿，我不能说百分之一百了解，可我也知道你选他肯定有原因的。说什么爱他。”说什么想跟他一起生活结婚的话，我都不信，这是你选择他的原因。冷梦涵想要辩解，冷母抬手示意他先别说话。你来南市多久，就能被一张脸、一个好性格的男人吸引？你从小因为长得漂亮、性格好、学习成绩优异，初中开始就有非常多的孩子追你，高中、大学、出国留学，包括我们圈子里的孩子，你父亲结交的那些孩子。我说一句公平话，那些孩子家世好、样貌好、性格好，对你也是殷勤备至。当时我还跟你说了，你想要什么样的，只要身世匹配，我都能给你找来，对吗？可是这些人。你一个都不喜欢，我就很纳闷，是不是你有心理疾病？后来我就琢磨，在感情这方面，你从来不会主动，你需要去接受，去被动，这样你才能在这段感情中主动去做些什么。所以他对你做了什么？又为什么会是他？冷梦涵心里不触动，那是假的。他一直认为冷母不了解自己的，似乎这个理解是错的。冷母见女儿半晌不说话，也不生气，只说
，你不说也没关系。我问小双，他总会跟我说实话。冷梦寒见冷母做事要起身离开，赶紧说是因为我怀孕了。冷母脸色倏然一变，人生阅历丰富的他瞬间想到了诸多可能。冷梦寒也不隐瞒，尴尬的将和林峰相识的经过一五一十的说出来。那天他之所以喝很多酒，是因为和父母吵架了。冷母抿嘴，一时间房间的两人都没开口。他胸膛起伏，显然冷母是气着了。你知道我们花多少精力栽培吗？我们就你这么一个女儿，想要给你最好的一切。你未来的丈夫，我们也是选了又选，就想着你人生少走弯路，能顺遂。现在这样，我对你很失望，也很难过。见女儿脸上浮现难过，倔强的抿着嘴，不吱声。冷母深吸口气，又说：“等你生下孩子，当了妈妈，自然就明白了父母的不容易。你现在领证结婚，意思就是认定了外面那个人，是吗？”冷梦涵点点头。冷母反问：“那如果你信错了人怎么办？”冷梦涵说出自己的打算：离婚。冷母半晌没说话，笑了笑，仿佛带着一抹嘲讽：“离婚，希望那个时候你能说到做到。”他见过太多为了孩子隐忍，选择那名存实亡又痛苦的婚姻。冷梦涵不喜欢冷母对林峰的揣测：“妈，照你刚才的意思，你看中的那些人。”我和他们结婚就一定能幸福吗？那些圈子，据我所知，结婚的人幸福又有多少呢？因为联姻，因为门当户对，因为面子，顾忌的东西反而太多。你和爸说到这里，冷母猛然看向女儿，冷梦寒静声，自己的婚姻被女儿议论质疑，冷母的脸色自然不好看。不过她也没说什么，婚姻这东西如饮水，冷暖自知。你选择他的，以后无论荣辱，你都不要找我们，这条路只能你自己走。冷梦寒红了眼睛，倔强的不让自己哭出来。冷母从包里拿出一张卡，这里的钱。是从小到大的压岁钱，还有我为你这几年陆陆续续存的，具体有多少钱我忘了。你是留作私房钱，还是拿出来当家用，你自己决定吧。你结婚领证的事，我肯定是要跟你爸说的。冷梦寒见冷母又要走，急了：“妈，林峰人很好的，你可以试着去了解他。你还没明白吗？你既然选择了他，以后生活的幸与不幸福都是你的事。”冷母反问：“我如果不满意他，能让你和他离婚吗？你愿意吗？如果我满意他，说明你眼光独特，运气好罢了。最后还是不会离婚。看，结果都一样。所以我的看法重要吗？”冷梦寒忽然笑了一下。你觉得不重要就不重要吧，反正你们只看结果。手说完，冷梦寒转身就走。冷母微微瞪大眼睛，竟然一下子把他给整不会了。这孩子，这孩子就不能好好说话吗？不管怎样，自己都是他妈呀！结婚这么大的事，从头都没跟他们说一声，自己做主就把人生大事办了。如此就算了，他当妈的还不能生气了是吧？就这个态度面对我是吧？自己也都是要当妈的人了，怎么还这样？真是气死他了！冷母一个人在屋里生闷气，自己走也不好，不走也不好。窝火的很，等着，给我等着，等你的孩子看如何模拟。这边，冷梦寒气鼓鼓的出门，小脸写满了委屈。守在门外的林峰拉过，安慰他：“是不是被阿姨说了？没事没事，我进屋去给阿姨道歉，让我跟阿姨聊一聊。”小双，吴一双过来，牵着他回屋去。宝贝，来，我给你讲讲上班期间的奇葩同事，保证让你大开眼界。来来来，林峰敲门，冷母抹了抹眼泪，进来。他以为会是吴一双，没想到会是林峰，神色一下子就变得冰冷起来。离林峰瞧见他，刚才应该是哭过的。阿姨，你别怪小冷，这都是我的错。你有什么火，什么气冲我发吧？他如今怀着孩子，不易动怒，也不能伤心。既然人家把话都说这份上了，自己还有什么好客气的？第三十七章，把冷母又又整不会了。他盯着林峰，保养极好的脸庞都是怒火，但是他说话却依旧不急不徐，情绪很稳定。我女儿原本是可以找条件更好的人结婚，你知道的吧？林峰也没坐着，站在一旁，像个听训的孩子，乖巧。我知道，她既漂亮还这么优秀，比我条件更好的比比皆是。嫁给我确实委屈了，他并没有接下来表忠心，给出承诺，静等冷母的发难。他要让冷母把心头的火发泄出来，人才舒服点。我们就这么一个女儿，从小也是惯着长大，不说大富大贵，家里也是小有资产。他一直品学兼优，在生活上也过得十分富裕。你能保证他有原来的生活品质？他想买几万块的包包，能说买就买。他想去瑞士滑雪，你能陪着？他想世界旅游，你能做到？林峰看向冷母，回答：我知道，他原本生活就过得很好，也能找比自身条件更好的男人。可他最后选择了我，阿姨。娶了你精心栽培的女儿，我真的很抱歉，让你为她以后的生活担忧，是我的能力不足，我也感觉挺抱歉。我现在说什么，你都会抱着怀疑和不认可的态度来质疑我。不如我现在给阿姨写份协议，往后余生，如果我有做对不起家庭的事，愿意净身出户，这是我目前能想到的办法。阿姨，如果想要我怎么做，你可以提。冷母这才正眼看林峰，如果林峰一上来就跟他说那些冠冕堂皇的话，各种保证，他反而觉得此人虚伪。现在林峰把问题抛给他，一下子把他给问住了。说好听点，叫木已成舟。难听点叫生米煮成熟饭，这里面他女儿是真心喜欢这个孩子，如果不喜欢，怎么可能领证结婚？让他唯一欣慰的是林峰不是早有策划，这一切也真的只是意外。冷母想了想，一时半会还真没有什么好主意，协议就算了。像你说的，如果真有一天你做了对不起我女儿的事，就算你不想净身出户，我和他爸也有办法。我们奋斗多年，认识的人还是有那么几个，别你到那时候要钱没钱，要人没人，什么都没落下。林
，五官又端正，眼睛干净，不像是个有歪心思的人。冷母轻哼一声：“男人的嘴，骗人的鬼！你最好说到做到，别让我女人嫁错人。阿姨说什么就是什么，我也不反驳。日久见人心，也听不出来她到底是不是生气。小双那丫头，我回头找她算账，说说你家境吧。”林峰也没做什么美化，一五一十的告知：“在我看来，我的家庭很好，我的父母很好，他们很爱我，彼此也很爱。”在阿姨眼里，我们家或许没那么富裕，可这没什么拿不出手的。冷母因为林峰的这句话，神色微动，这孩子又把他给整不会了。林峰见冷母态度有所缓和，笑着说：“阿姨，饿了吧？饭菜做好了，要不我们先出去吃饭吧？”小冷说：“你吃的清淡，做的都是你喜欢吃的。”自从知道你这今天要过来，他高兴了很久，心里一直记挂着你。冷母喟叹一声，看一眼林峰，另一屋，吴一双得知自己的谎言被戳穿，哎呀，这下阿姨回头又该说我了，宝贝。你也别伤心难过，等你生了宝宝们，叔叔阿姨看在孙子的面子上，肯定会网开一面的。他们现在只是还无法接受，给他们时间缓一缓。隐约听见客厅的谈话声，接着是林峰的声音：“老婆，小双，出来吃饭了。两人，你看看我。”冷梦涵赶紧把眼泪擦掉，吸吸鼻子出门，去洗手吃饭吧。我去厨房盛汤。饭桌上，冷母已经坐下来，她看一眼，眼睛红的跟秃子似的，叹了口气，有些恨铁不成钢。厨房，吴一双过来给林峰竖起大拇指：“可以啊，你是怎么做到的？”林峰笑，以真心换真心。吴一双没憋住笑了。神特么的以真心换真心，你一个外人比一个家人还能换真心。饭桌上，林峰用公筷给冷母夹菜，据说这个是你爱吃，尝一尝阿姨。还有这个，你说吃了皮肤好，我也经常给小冷做。还有这道汤，味道鲜美，提鲜的办法还是从你那学来的呢。句句不提冷梦寒，可好像句句在说他。吴一双一边吃饭，一边给林峰点赞。可以小子，他家大宝贝能看上他，不是没有原因的。吃完饭，林峰去洗碗，冷梦寒打算去帮忙，被林峰制止。不用，你去陪陪阿姨吧。吴一双眼嘴一笑。你这不是把人往火上架着烤吗？她拉着闺蜜的手和冷母坐一起，我们追剧吧。最近出来一部不错，电视刚一打开，就看见一个优雅的女人劈头盖脸就是对女儿一顿骂。那个男人要钱没钱，要事业没事业，你图他什么？我又不图他钱，又不图他事业，我就图他这个人。关键是也要有图啊，什么都没有。你要给跟他浪迹天涯吗？吴一双下得手一哆嗦，赶紧换频道，尴尬一笑，这什么废话文学？我们看看动画片吧。于是大家就看起了森林动物园的故事。等林峰洗好碗，就看见三人看动画片。彼此都没说话。阿姨，小双，你们一路辛苦了，要不要去睡一会？吴一双早就如坐针毡，赶紧起身，我去书房睡吧。说完，哒哒哒走了。大宝贝啊，你还是自求多福吧。不过看你家男人挺会说的，就交给他了。冷母起身去了次卧，冷梦寒也困了，今天精神太累，需要休息。你跟我妈说什么了？她是不是为难你？她说什么你不要在意，他人就这样。林峰坦言，其实阿姨挺好的，蛮讲道理的一个人，也没为难我。冷梦寒一旁的吴一双也吃了一惊，很少有人说。冷阿姨是个很好相处、讲道理的人。第三十八章，算双方家长见面。冷梦寒不相信，印象中自己母亲跟这两样都不沾边吧。林峰则是很认真的说：“阿姨挺好的，我还以为会劈头盖脸对我一顿臭骂，然后甩我一张卡，让我离开你呢。”冷梦寒扑哧就乐了：“你是不是电视剧看多了？现实中应该不会有这样吧？”林峰搂着他笑：“又不是没有这个可能。不过你放心，无论你爸妈给我多少钱，我都不会离开你的。”两人打的闹闹，冷梦寒也一扫之前的伤心。坐起身问：“说真的，你好好跟我说，你们谈什么了？”林峰起身与他对坐：“没什么，就是表对感情的忠心，对家庭的负责，还有我们的爱情。”冷梦寒捶他：“被平了，好好说。”林峰很认真的看着他：“是谈这些啊？我承诺，如果有做对不起你的事，就净身出户。孩子的事由你说了算。”阿姨还说：“倘若我对你不好，就狠狠的收拾我。”冷梦寒一怔，他没说话，定定的看着林峰，忽然笑了：“老公，你知道的吧？我家有点资产，有点人脉的。”林峰抱着他，笑眯眯说。我老婆这么漂亮，这么贤惠，这么温柔，是天下最好的人。我爱护宝贝，你还来不及呢，又怎么可能做对不起你和家庭的事？他搂着她，慢慢摇着，言语满是幸福。冷梦寒靠着他，抿嘴一笑：“你真觉得我妈是个好相处的人？”林峰点头：“我觉得阿姨其实人挺好，属于那种不善于表达自己情感的人。你们都很像，你看看我们家人，有什么话就敞开了说，不过夜也不会放在心上。”林母给儿子打电话，问这边情况怎样。得知儿子已经稳定局面，林母心思活络了：“这样吧，晚上你在酒楼订个餐，我和你爸晚上到。”订最高规格的，问问儿媳亲家母喜欢吃什么，都安排妥了。冷梦寒就在旁边，听到是一清二楚。等林峰小两口起来，冷母早就起来了，正在打电话安排工作。阿姨，我们今天去外面吃。冷母点点头，算是回答。吴一双请假摸鱼，心里别提有多爽。这会正嗨皮的刷剧呢。出门吃可以啊。林峰给他发一个定位，你先带他们去吃，我去车站接我父母。成，没问题。你们早点来啊。地址是三星级酒店，装修大气漂亮。门口放着一对新人的婚纱照，两人甜蜜笑着。林峰带着父母来到包厢时，饭菜已经上齐。可容纳二十人的大桌上，主位上坐着冷
，这气质，这打扮，比电视上的女演员还要美呢。这要是出去当演员，那绝对是国际范，世界巨星。”林母眼神太炽烈，把冷母给吓了一跳。亲家母，冒昧的问一下，你到底是怎么保养的？这么漂亮，就算是化妆品，也不能让你看上去这么美吧？还有这耳环，真可太适合你了。我听小冷说你是舞蹈家，对吗？这么厉害，我太佩服你了。林母说的非常真诚，并没刻意恭维，一双眼睛不灵不灵看着冷母，让后者莫名生出了一丝不好意思和开心。你的耳环也挺漂亮的，不及亲家母的好看。哇，这手表真精致，衬得你更年轻了。林母长得挺漂亮的，这次为了见亲家去做了头发，让小姑娘给画了一个淡妆，穿着打扮都是最好的那一身，看上去一副国泰民安的贵气。她也不管冷母回不回，自顾自在那说。林父清清嗓子提醒老板别逼逼了，吃饭吧。瞧我，看到亲家母天开心了，忘记是来吃饭的。来来来，吃饭。吃饭，亲家母喝酒吗？我酒量不错，要不我们喝点？没错，在林家酒量最好的是林母，林父酒量不行，所以只能浅尝。不了不了，你要喝你喝吧。那算了，一个人喝酒有什么意思？得有人陪。大家开吃，这里的饭菜是林峰第一次尝，说实话，味道也真就那样，没觉得有多好吃。他给冷梦涵剥虾，一个负责吃，一个负责包，还要吃吗？冷梦涵摇摇头，指着另一道菜，我想吃这个。林峰转动餐桌，给冷梦涵夹菜。冷母不动声色地观察他们，一边听着林母聊天。我以前学过舞蹈的，还考上过我们省舞蹈学校。林父诧异：“你考过舞蹈学校？我怎么没听说说过？”林母叹口气：“那时候我上初中，考上省舞蹈学校就能去省读书了。结果不得不说，林母气氛这一块拿捏得很到位。”吴一双追问：“怎么了？出意外，脚受伤，没办法继续跳舞了？”林母一呆：“你怎么知道？”吴一双也一呆：“那个，我就随口一说。”林母神色落寞，又带着惋惜说起那件埋藏心里的秘密。那年，我和几个同学出去玩。碰到有个女同学被人欺负，白人狠狠，还有棍子什么的。当时就我和另外一个女生说好一起去帮忙，结果最后她落荒而逃，而我被对方一棍子下去，伤着腿了。反正医生检查说没办法跳舞了。那是我不敢跟爸妈说，就说我自己摔的，被他们好一顿埋怨。林峰听小姨提起过自家老妈年轻那会的事，长得漂亮，剪个短发，跟假小子似的，是个挺闹腾又很仗义的姑娘。冷母问：“那他们呢？”林母叹口气：“早就跑了，人都见不到，也没听那姑娘说声谢谢。”在场的气氛静了静，旋即林母又说。这些事都过去了，人这一辈子谁还没做过几件荒唐事呢？有林母和吴一双暖场，这顿饭吃的还算和谐，气氛还是挺热闹的，大家都有说有笑。至于冷母没板着脸就成了，总觉得差点意思。亲家母，我们回去喝一杯怎样？我儿媳说你酒量不错，要不我们比一比？冷母觉得还是没必要吧，但一想到很久没喝酒了，今天瞧着林母这么开心，这件事一提再提，不想服他的意。最终，冷母答应了。第三十九章，两个酒量惊人的女人。回去的时候，吴一双找借口想出去玩，说晚上暂时不回来了。冷母看他一眼。去哪里玩？和谁玩？吴一双立马就老实了。我其实是去网吧开黑，不是和谁玩。冷母见他说实话，这才缓缓开口。晚上12点之前回来，最迟一点。好的，冷阿姨，我最晚一点准时到家。可以看出，吴一双还是很怕冷母的。皮猴子一遇到他就乖乖听话了。亲家母，你想喝什么酒？我让小峰去买，都可以，别太劣质就成。我喝了头疼。小峰听见没？买好酒，一定买好酒。林峰问：是白的还是皮的？林母看向身旁的冷母。亲家母，你喝什么？冷母问：你喝过调酒没？就是把几种酒和饮料兑一起，林母好奇还能这样喝，我想试一试。林家两个男人酒量都不行，所以不常喝酒。市面上到底哪种酒好喝也不清楚。按照冷母的要求，买了几瓶白的，几罐啤的，雪碧、可乐、果酒、调味酒都买了一些。林母则是去买了一些卤味等下酒菜。回到家，林母大手一挥：“你们都去休息吧，我们两姊妹慢慢喝。”冷梦寒睡前有些不放心，叮嘱：“你们都少喝点啊。”林母示意儿媳放心，自己心里有数。冷母少言少语。只是轻声嗯一声给予回应，林父坐下来作陪。就这样，客厅三位长辈一边看着电视，一边喝酒。具体聊了什么，林峰不知道。但是林母的策略，他是略知一二。这是准备用酒攻克他。我妈酒量喝倒两三个男人不成问题。阿姨呢？这个冷梦涵还真不知道，到底能喝多少我不知道。只听说我妈千杯不醉，极少有喝醉的时候。既然这样，那接下来有的看了。你睡吧，有我爸盯着他们，不会出什么事的。而且他们都是成年人，做事知道分寸的。冷梦涵想想也是。打个哈欠，洗漱洗漱，睡觉去了。小两口搂着睡，迷迷糊糊，双双都睡着了。也不知道过去多久，起夜时发现客厅的灯还亮着。林峰过去一看，凌晨一点了，好家伙还在喝。而林父倒在沙发上睡着了。两位妈妈双颊微微泛红，看样子都是喝酒不上脸的那种，也没看出来有多醉。去给你爸拿床毯子吧，今天让他睡沙发，你丈母娘和小双睡次卧，我睡书房。安排好后，扭头又跟冷母唠起家里长短的事。亲家母，你是不知道我们那段时间有多艰难，现在想想心都止不住的流泪啊。当年。这个家伙下巴指了指沙发上呼呼大睡的男人，林母别嘴，他生病了，急性病需要拿钱治病。而林峰那个时候又要上大学，学
。林峰睡到早上五点过，起来做饭，发现客厅除了林父，只剩下一地的狼藉，也不知道他们二人是几点睡的。做好早饭，林父闻着胃就醒了，感觉这一觉睡得不舒服。你这沙发太软了，我现在浑身都不得劲。爸妈他们是几点休息的？林父哪知道啊？不知道啊，我睡着了，伸个懒腰。林峰打算去小区看看，来时听说这小区环境好，还有小公园呢。爸，记得把手机带上。找不到路，还可以打电话，我过去接你。想了想，又说：“等我一下，我跟你一起。”林父觉得没必要，我都这么大的人，不需要你跟着。不是，我出去买菜，顺便倒垃圾。哦，这样啊，感情是我想太多。电梯里，这房子装修的不错，你算是捡着漏了。到了小区，林峰出去买菜，让老爷随便逛逛。去忙吧，别管我，我都多大的人了，真是的，开玩笑，自己还不到五十岁，距老年痴呆还要好些年呢。哎呦，还有湖呢，养的鱼可真多，好肥啊！这小亭子不错，喝着茶，听着曲，啧啧啧。这健身器材呢？我也上去健健身。林峰买完菜菜回来，准备上楼时给林父打电话：“爸，你回去了没？还没呢，我我还要等一会。你是不是不知道路了？哪能啊？你把我在这里锻炼呢？成，那我回去收拾收拾做午饭了。去吧去吧。”挂完电话，林父皱着眉头念叨：“刚才我是从几栋下来？好像是七栋吧？嗯，又好像是五栋来着。要不给小峰打电话问问？”结果林峰在电梯里电话打不通，思绪三秒后，林峰很肯定地说：“是七栋没错了，知道楼层和房号。”董叔忘了，回头多跑两趟就是了。二十多分钟，林父回到家，爸，你是不是走错了屋了？林父嘴犟，没啊，我这么大人了，怎么可能走错？见他不承认，林峰直接翻出他十五分钟前发的朋友圈，小区公园图配上文字，没想到这么大的人了，我竟然能迷路。家人们，谁懂啊？事实摆在面前，林父承认了，是啊，我迷路了，迷得理直气壮，他就迷路了。怎么了？怎么了？林峰好笑，我们这是五栋十五层，一千五百零二，别忘了。林父嘀咕，放心吧，我这次绝对不会忘。冷梦喊起床，吃了早饭，进屋一瞅，冷母和林母两人睡在次卧，那叫个香。也不昨晚上喝了多少，想来应该聊得还不错。第四十章，林母大招输出。等吴一双起来，他们这才知道，中途他一点回来，又跑去给他们买酒了。具体喝什么不知道，反正就是要酒，还要吃烧烤。吴一双回忆当时的场景，让我仿佛看见两头母老虎在 PK， 谁都不服谁。林父感慨：这么多年，我还没见过你妈喝酒的极限。冷梦涵只见过冷母喝红酒，从未见她醉过，只听人说她千杯不醉。没有人喝倒过他。到了下午三点左右，率先醒的是林母，撑着脑袋艰难去洗漱，晕乎乎的去吃了饭，人这才感觉好些。然后他笑了，小冷，你妈昨晚上跟我吹牛，说一定能喝倒我。结果呢，现在还没起来，输的一败涂地。等他起来，看我怎么笑话他。林父赶紧过来，让林母认清现实，这是我们的亲家呀，你悠着点，别把人家给惹急了。林母赶紧说，对对对，是我喝酒喝糊涂。又小声说，等以后我再笑话他也不迟。现在他脑袋估计还没回过神来，精神状态不是很好。一个小时后，冷母这才醒了。呆呆地坐在床边，看着窗外的风景，回想上一次喝醉是什么时候的事。嗯，好像太久太久了，久到自己已经忘记喝醉了是什么样的感受。亲家母，醒了呀，出去吃饭吗？你精神不错，看来是我输。哎呀，也只是比你厉害那么一点点了。冷母微微一笑，林母由衷建议：亲家母，你应该多笑笑的，你这么美，笑起来特别漂亮。小冷跟你一样，不过他可不像你这么冷冰冰的，超可爱，超乖的。冷母收敛笑容，没说什么，去洗漱吃饭。阿姨，够了吗？还要不要成一些给你？林母责怪儿子：“你这小子怎么这么不懂事？一口一个阿姨，太见外了，应该叫妈。”林峰赶紧甜甜的叫一声：“妈！”冷母明显呆了呆，也不知道是被惊到了，还是酒劲还没下去。林母指着儿子，突然开始臭骂：“你这个臭小子！”冷梦寒母女浑身一抖。林父赶紧过来：“老爸，你干啥呢？孩子哪招惹你了？”林母冷哼一声：“你给我闪一边去，这儿没你的事。”林父想了想，最后给儿子一个自求多福的眼神。林母接着进屋，找了一个棍子。林峰。这棍子哪来的？林母将棍子塞到冷母手上。今天这小子，你要打要骂，我们绝不会说一句话。我们家这臭小子配不上小冷，能娶上小冷，完全是我们家高攀了。可事已至此，你今天就跟我们一句话，这件事你什么看法？到底怎么办？然后一脚踹过去，喝道：“快给你亲家母赔礼道歉。”林峰反应很快，对不起妈，今天你要打要罚我，绝不会说一句话。林母哒哒哒进屋，手上又拿出两根棍来，打断了还有呢，给我打！冷母现在头秃秃疼，手上的棍子跟烫手山芋似的，这打还是不打啊？之前他其实没表态，不过是情绪有所缓和。现在这是要他今天非表个态不可。林母见冷母没动手，转身拿起一根棍子，啪啪啪落在林峰身上。冷梦寒见婆婆真打，赶紧过去拦。林母此时的态度却跟他记忆中的全然不同。你们小年轻人现在还不懂父母的辛苦。我虽然生的是儿子，但是我也是母亲。小冷，你很优秀，很出色，是大学老师。我想你父母肯定花了不少钱培养你。你家境条件很好吧？家里可能还会有阿姨照顾。这样的女儿，突然有一天怀了人家的孩子，一声不吭的要跟人家走，换作是我。会心痛的。如果这小子对我女儿不好怎么办？如果他过得
，可面对我的女儿，我能怎么办？强行拆散他们，还是支持他们？我心疼我女儿，不忍心责怪她，不忍心骂她，甚至不忍心让她伤心难过。所以这一切的罪魁祸首就是他。亲家母，你打吧，只要你能消气、留口气就成。你们都不要拦着。冷梦涵看向冷母，冷母已经红了眼睛，颜面伤心难过。妈，一时间屋里都没人说话。林峰出声：妈，我给你保证，我一定会给小冷幸福，一定不会辜负他。林母也说：亲家母，如果我儿子做出混账事，我第一个饶不了他。绝对活寡他，一直没吱声的林父也过来表态。小冷选择我们小峰，他们是有感情的。你放心，把小冷交给我们吧。以后你看我们一家的表现。如果如果小冷不幸福，我们家林母呵他一声，不说话就憋着。林父缩缩脑袋，变成了鹌鹑。半晌后，冷母转过头，擦了擦自己脸颊上的泪水，看向自己的女儿。第四十一章，来抽个奖吧。妈，这一声妈唤的冷母心有抖，神色渐渐平静。事已至此，我说什么也无济于事。你喜欢就好，希望你的选择没有错。以后受了什么委屈，可别回家哭鼻子。自己选的路怨不得别人，林母赶紧安抚他。亲家母，我们一家绝不会让小冷受委屈，你放一百个心，我们都是做父母的，你我也都是女人，我会把小冷当成自己亲生女儿对待。冷母深吸口气，看了看腕表，时间差不多，我应该走了。此话一出，几人吃惊，这么快就要走啊？要不多留几天吧，让林峰带你四处逛逛。亲家母，多待几天吧，要不后天走？你看呢？面对大家的挽留，冷母摇头拒绝。我那边的工作推不了，我来时就把返程的机票买好了，等忙完抽空我再过来。正说着，冷母电话响了，看，打电话来催了。去一旁接电话，能听出来那边的确挺着急。冷母确实要急着走。林峰，你送丈母娘去机场。扭头握住冷母的手，姊妹啊，我们留个联系方式，有空我们打视频电话，发语音消息啊。下次来我们继续拼酒，你还没赢过我呢，可要努力了。冷母觉得眼前这女人可真有意思。好，我去洗澡收拾行李。冷母生活精致，洗完澡出来，发现女儿正在给她收拾行李。妈，你也要注意身体，有空过来玩。你也是，别整天吃了睡，睡了吃，还得多运动。冷母给出建议。你可以多练练孕妇瑜伽，如果有需要，我给你介绍这方面的老师。冷梦涵心里一热，谢谢妈。冷母上前整理女儿额前的碎发，神色温柔。时间过得可真快，转眼你都要当妈妈了。突如其来的温柔让冷梦涵有些不知所措，还有受宠若惊。很快，这份温柔消散。冷母稍加打扮后，拿着行李出行门，跟他一起去的还有吴遗霜。五人座位，最后留下林父在家。你们不用送，这说哪里话？亲家走，哪有不送的道理？机场，冷母与大家告别。吴遗霜抱抱冷梦涵，宝贝，预产期我一定回来。给你录生产 vlog， 冷梦涵觉得那倒不必。好，我等你，你也加油工作哦。一提起这个，吴一双小脸一垮。冷母交代林峰照顾他，林峰点点头，我会的，妈。冷梦涵目送母亲离去的背影，鼻子酸酸的，好想哭。这一次以为会拉远母女的关系，没想到让他们关系更亲近了。冷母走了，林峰父母也收拾东西准备回去。林峰又开车送他们二老去火车站，这次没林母，林峰觉得自己跟丈母娘的关系还是很僵。妈，今天可多亏了你助阵。那当然。林武洋洋得意不已，瞥一眼身边的老伴：“你爸就纯属看热闹，啥忙也帮不上。”林父能屈能伸，贴着脸笑：“那是我哪有你本事大？你才是我们家的一家之主。”酷暑天，室外温度已经高达43度，比去年还要热。新闻已经报道好几个死于热射病。林峰给家里老人打电话，再三叮嘱：“大中午天的，别去地里干活，要么大清早五六点去，要么等太阳落山。”我们知道了，你也照顾好自己，别去跑外卖了，把小冷照顾好。这段时间，林峰早上跑外卖。晚上跑代驾，最晚不超过11点半回家。虽然挣得少，两人一天的生活费肯定是有的。转眼到了产检的时候，这次是大排畸、四维彩超、挂号、缴费、排队等。这次检查时间约莫半小时。林峰坐在外面的长椅等。这么年轻的爸爸，在家属中很引人注目。墙上挂着有关大排畸的注意事项，各种宣传语。林峰越看，心里就越担心。林母生他那会人们认知少，也不是人人都会去产检。各种宣传产检的重要性，疫苗的重要性，也有人不重视。但是林母坚持去医院做 B 超。做产检，当时还有人笑他有钱没处花，说什么大惊小怪、闲着没事等话。事实上，林母坚持产检是对的。入盆后，林母去检查，发现孩子已经脐带绕颈两圈了，很危险。后来还是以为老医生把问题解决了。回来后，夫妻二人一阵后怕。村里有一位和差不多与林母同时怀孕的婶子，家里条件不错，公公早年开了一家瓦窑，挣下了不错的家底。孩子比林峰晚出生几个月，在家里自己请产婆生的，难产。孩子因脐带绕颈类的窒息，出来小孩就死了。本以为没什么问题，结果到一岁发现孩子不同，当时大家也都没放在心上。可伴随着孩子长大，大家都能看出这孩子就是个傻子。后来他们生了二胎，这次学乖了，每次产检一样都不落下。至于那傻子老大，他们一家人也狠心，家人全部吃喜酒去了，把傻子孩子留在家里，回来孩子就淹死了。那时孩子才六岁，后来他们搬走了，也没跟村里有联系。不一会，冷梦寒出来，医生怎么说？医生说挺好的，孩子们很活泼，都看得很清楚。林峰这才松口气。二十分钟后，夫妻二人拿到报告，医生看后笑眯眯地说：“你们家的两个宝宝都很漂亮哦。”怎么说呢
，哪里是鼻子，哪里是眼睛都看不出来。宝宝们都很好，记得下次来缠剑哦。临走时候，医生叮嘱二人，回去的路上，冷梦寒摸着小腹说：“今天在检查的时候，我感觉宝宝在动了。”林峰惊奇：“是吗？”“嗯。”医生说：“后面胎动频率会增加。”其实之前也感觉有胎动，不像今天这么明显。那感觉冷梦寒形容不上来，就好像肚子里在冒泡，有东西在游似的，特别奇妙。检测宿主陪宝宝妈妈做产检，获得现金一万的奖励，已发送，注意查收。累计产检已达三次，获得抽奖一次，是否开启抽奖？第四十二章合伙做小生意。白天，林峰有事不急着抽奖，晚上等冷梦寒睡着后，林峰开始抽奖。系统给出提示的抽奖内容让他呼吸一窒息。好家伙，这里面可都是好宝贝啊！奖品有男性永不脱发营养液一支。熬鹰体质丸一枚，现金十万，商铺六十平米一套，私人住宅一套。以为只有这些奖励时，忽然系统提示又变了，奖品有现金一万，男人身体健康营养液。谢谢参与奖，谢谢参与奖，再接再厉奖，谢谢参与奖。等林峰看完之后，提示又变了，再来一次。功能饮料一瓶，儿童新装一套。谢谢参与奖，谢谢参与奖，翻一倍，翻两倍，再来一次。第四轮，这次奖励上面都写着谢谢参与奖，只有一个不同，就是运气提升 200%。第五轮这次也不例外，都写着谢谢参与奖。不过有一个林峰是不明白的，根据需求，系统自动分配奖。名字有些长，林峰觉得系统好像并不知道他缺什么，因为他好贪心，自己什么都缺。林峰运气也就那样，有段时间买彩票，每天坚持不懈的买，中个屁！从小到大，似乎自己跟中奖没什么挂钩，可现在不一样啊，他有了冷梦寒，有了系统，这就是中大奖啊！虽然都想要。可只有一次中奖机会，只要不是谢谢参与奖，林峰都可以。嘴里念着“抽奖”二字，脑海中响起转盘的声音，他心里忐忑，就看见一个大转盘缓缓停下来，指针落在一处红色上。系统打开，上面赫然写着“再来一次”，可把林峰给高兴坏了。自己好像以前中过再来一瓶的奖励，别的就无缘了。抽奖，这次林峰抽中的竟然是60平米的商铺一套。他呼吸一滞，不是吧？这都可以？不错不错，现在这个也正是他缺少的。奖品已发放，正在来的路上。请宿主注意查收。第二天一大早，就有人联系自己，是林峰林先生吗？我这边的手续已经办妥，您看是你过来取合同文件，还是我送过去？你送过来吧，我把地址告诉你。好的，我会在半个小时内将一切手续文件给您带过去。半小时后，林峰拿到商铺所有的有关资料，这商铺就在他们大学不远处，一共有两条商业街，还有一家美食街。林峰如果没猜错的话，这家商铺应该位处于美食街内吧？中午，林峰等冷梦寒午睡时，开车过去看看。大中午，大家生意都不怎么好，但外卖生意很不错。他也经常在这条街等单，这里各种各样的小吃应有尽有。至于味道，还成吧。因为主要受众是大学生，所以加量不加价，分量足，所以就算是味道差一点也没关系。大学生是可以忍受的，毕竟你不能既要还要吧。林峰这家商铺关门了，门口贴着“出租转让”四个字，打开钥匙一看，里面原来是一家卖奶茶的。这家他是有印象的，没有加盟，是自己做品牌，没多少良心。就连蠢萌可爱的大学生们都能喝出它里面的色素和过重的添加剂，喝完之后真是口齿留香，那味久久不散。林峰拨通小鹏的电话，小鹏打着哈欠：“峰哥，啥事？睡醒了没？我把铺面找到了，你们过来一趟。”二十分钟后，小鹏和少官来了。周安呢？周安昨天搬出去了，他签约了一个媒体平台，现在是某平台签约歌手。这两天林峰挺忙的，只看到小鹏发的消息说周安签约了平台，小鹏有些羡慕地说：“平台给周安每个月一万的保底工资，吃住都是公司那边报销。有时候长得帅真的可以为所欲为啊！”不说他了，你们过来看看这家商铺怎么样？他们在大学这么多年。对这里的环境熟悉的不得了，这里哪家好吃，哪家分量足，哪家老板漂亮，都知道的一清二楚。峰哥，可以啊，这门面都让你给捞着了。这里的商铺可是抢手货，从来没有空窗期一说，只要吆喝一声出租，不夸张的说，十分钟不到就落别人手上了。这条街有老板同时经营好几家店，一年怒赚一百万肯定是有的。林峰笑，确实是我捞着了，所以瞅着机会给他买下来了。小鹏和少官两个人都愣住了，这商铺可不便宜，一年租金十多万呢，更别说买下来了。峰哥。说你其实是个隐形富豪吧？这么多年你没跟我说实话，其实是想考验我，对吧？我现在是考验成功，你准备带我起飞是吧？是吧？林峰扒拉他的爪子，没好气说：“没错，我就是在考验你，恭喜通过考验。”现在我们想想到底买什么吃的。小鹏不是说烧烤吗？林峰呵呵一笑，烧烤，他们一个个懒得跟什么似的，还会出来吃烧烤。小鹏一想也对，反问：“那峰哥，你说做什么，我们就做什么。”林峰给他一个白眼，让他自己体会，扭头看少官，让他提提意见。少官提议：“我们要做一种。”能全天都能卖的食物，小鹏点点头，又问：“那我们卖什么？”少官建议：“要不我们卖水饺吧，早上吃水饺的人也有很多呢，而且我们包好之后直接煮，速度又快。”小鹏和林峰觉得这个提议不错，可林峰忽然想到，这一条街已经有两家卖水饺的，不如卖云吞吧。我去做配方，店里的装修、招牌什么就交给你们了，给他们一把钥匙。我们尽快把店开起来，马上要开学了，可不能错过这么好
，今晚上包括装修，还有照片设计、价目表我都要，没问题。回去的路上，林峰买了不少口味的云吞，打算回去都尝一尝。第43章筹备开张。回到家，冷梦寒已经醒了，这么多云吞啊，我吃不完。没事，能吃多少算多少，尝一尝看看哪种口味最好吃。冷梦寒这才知道，原来是林峰和另外的两兄弟合伙开一家云吞店，位置距离大学几百米远，一共五种口味。冷梦寒不太喜欢香菇的。我以前还是蛮喜欢吃香菇口味的，只是现在怀孕了，不太喜欢这位。林峰笑，我们下午去菜市场买食材，回来也做几种馅。冷梦寒点点头。今天做产检时，医生建议他怀双胞胎的情况要多加锻炼，没事多运动运动。回来的路上，林峰觉得去小区的健身器材锻炼有点不靠谱。妈不说介绍瑜伽老师吗？要不学学？小区健身器材早上和下午都让人给占用了，我们就不去打几了。所以从明天开始，冷梦寒跟瑜伽老师上几堂课看看，下午顺便去买瑜伽服。首先来到商场，走了好几家店才有孕妇的瑜伽服。这个是专门为孕妇准备的，腰部这边是可以调节的。如果你不喜欢这种舒服款，还有这种直接露肚子的，有人喜欢这种的，根据个人需要和喜好选择不同的样式。冷梦寒一看价格，我考虑一下。出了店，林峰问为什么不买，好不容易遇到一家超贵的哦，而且也不是牌子货，没必要买。我还不如上身穿一件宽松 T 恤，下面穿个孕妇打底裤好了。林峰问多少钱？八百多呢，在我看来完全没必要买。林峰皱眉问老婆，你是怕花钱，还是真觉得没必要买？我不喜欢你将就，有什么想要的，想买的可以跟老公说，八百块给老婆买，我觉得很值。冷梦寒看着林峰，林峰再次表明自己的态度，真的，就算他是八千，老婆你觉得可以合适，我们就买它。我不想你因为钱的原因妥协，知道吗？挣钱本来就是拿来花的。冷梦寒忽然抱住他，我是真心觉得不值得，不是因为八百块，真的，当然是真的，我又不是大院种，所以最后除了买食材、买水果外，什么都没买。冷梦寒去柜子里找衣服和裤子，林峰在厨房忙碌，当当当，你看我这样怎么样？穿的是林峰的白 T 恤，下面穿的是五分打底裤，笑起来像个孩子，一点也不像是即将当妈妈的人。不错，如果练瑜伽觉得不合适的话，我们还是买一套。嗯嗯，冷梦寒哼着进屋，又是一阵翻箱倒柜。老公忘了买瑜伽垫了，我晚上去给你买。顿了顿，想到什么，给小鹏打电话过去。你们晚上过来的时候，给我买个瑜伽垫。晚上，小鹏和少官过来时已经十点多。瑜伽垫买了吗？买了买了，这个就是。厨房，林峰给他们做云吞，少官和小鹏成试吃人员，每吃一样。就给出评价打个分，结果一看都十分，让林峰很无语。峰哥，你做的每个口味都超级好吃啊，我实在选不出来。我也是，不过我喜欢这个海鲜味的。林峰坐下来，我们这家店总要有个主打口味吧，那就这个海鲜味好了。你们的价目表、招牌、装修设计做好了吗？这次小鹏拿出笔记本，峰哥，你看看有什么不满意的地方。招牌一共做了五个，价目表两个，装修风格设计图三个，这些都是我和少官选出来不错的，有满意的吗？林峰觉得都不错，你们哪找的人？速度够快啊！小鹏笑，峰哥，你是不是忘了？我们认识不少学弟学妹啊。我在学校论坛发了帖子后，就有好多人联系我们。只要选中他们的设计，我就支付相应的报酬。反正他们也没什么事，正好闲着也是闲着。林峰一拍额头，自己怎么把这个忘了？三人一番商讨后，最后选择了主格调为绿色的这一款，装修风格简约又不缺乏时尚的那种。敲定后，就是找人装修等事。这个小鹏有人，小鹏亲戚是做房地产的，导购二手房为主。认识不少装修老板，亲戚关系不错，林峰就把这个任务交给小鹏，招牌、价目表、菜单、图片设计以及碗筷、桌椅板凳都交给少官，费用林峰先垫付。现在有事情做了，少官和小鹏二人一下子有了精气神。这晚上聊天了很多，平台入住，还有配送等。这么晚了就住这吧，睡次卧。第二天，少官和小鹏吃过早饭就忙去了。冷梦寒约好老师线上教程，连线十分钟后，那位老师了解冷梦寒的情况后，给他发了一套自己往里的课程，一套课程八千五。冷母介绍对方，直接送他。有什么身体不适的，及时停止跟我联系，或者去医院。客厅，冷梦寒按照教程做瑜伽，老师讲述的很详细，简直是小白片。老公，你要不回房间吧？你看着我，我坐不下去。沙发上的林峰很费解，为什么？我又没有打扰你。冷梦寒抿嘴，你坐这里就已经在打扰我了。林峰起身，有事叫我。没林峰在，就算自己做的再滑稽，他也不会觉不好意思。作为舞蹈家的女儿，她没继承妈妈半点天赋，在舞蹈上可谓是一窍不通。铺面有小鹏和少官。林峰成了甩手掌柜，专心配食谱。第一天下来，冷梦寒感觉还不错，因怀孕导致的腰酸感减轻了很多不说，小腿那种合胀感觉缓解了不少。总体来说是有用的。就这样，小两口白天一个人练瑜伽，一个人在书房写配料。转眼过去了半月，林峰带着冷梦寒去装修好的商铺看看，全新的绿色照片让人眼前一亮。上面那一碗冒着热气的云吞，看着就好吃。店名取的是林家海鲜云吞店。至于装修很不错，连门口以前的破烂的地砖都撬了，贴上和店里同款地砖。灯买的都是那种好打理且时尚的吊灯，座椅也都是那种漂亮的白色，椅子则是绿色的。六十平米的小店要有厨房，有个小厕所，还有个杂物间。这样算下来，外面只能摆五
，给人清爽又干净的感觉。这里还做一板留言墙，可以画画，可以寻人等。林峰有冷梦寒要照顾，开业后肯定是不能来店里帮忙的。他问要不要招人，少阳和小鹏互看一眼，觉得暂时没必要，到时候人手忙不过来，再考虑招人的打算。那你们谁主外谁主内？小鹏笑，这个我跟少官都商量好了。他心细，李厨的那些活就麻烦他了。我性格外向，做事勤快。可以在厨外招呼客人这些。林峰原本也是打算这么安排的。既然厨房的事交给小鹏，配料比例和怎么包云吞都要少官来学。少官很聪明，林峰教了几次，他就能特别熟练的捏云吞。包云吞的这件事，小鹏也得学。小姨得知林峰和同学们合伙开了一家云吞店，还特意过来看看，看看有没有能帮上忙的地方。哪知道一看发现什么都齐活了，就等着良辰吉日开店。看来没有什么事，那开业我送两对花篮好了。谢谢婶子。少官和小鹏都认识小姨，这两人和林峰一起没少去他家蹭饭吃，开店还需要手续，这些都是林峰得空去跑。这期间，林峰陪着冷梦涵又去做了一次产检，各项都很好，宝宝们和妈妈都很健康，胎动也日渐频繁。林峰没事就喜欢摸冷梦涵的肚子，每天晚上给她涂橄榄油。还别说，坚持下去，妊娠纹的确没这么明显，不知道是不是瑜伽的关系，冷梦涵晚上睡眠质量有所提高。之前因为肚子逐渐大了，睡觉翻身不容易，导致冷梦涵睡眠不是很好。林峰在网上买了一个垫肚子的，这下没了肚子那种赘感。今天新店开业，林峰带着冷梦涵去店里捧捧场。来吃的人有，但不是很多，有的是左邻右舍的老板过来照顾生意，有的是小姨这种带着朋友来一起吃，也有人看新店开张想过来尝一尝味道怎样。学校附近，分量肯定要足，味道有林峰在，肯定好吃。但凡来吃的顾客，没有说不好吃的。新店开业大酬宾，店里有各种活动，比如有送鸡蛋、豆浆等。小鹏这孩子还想出第二份八折，因为第二份八折。下午和晚上的生意超级好，后来才知道两位陌生人可以为了第二份半价组团来吃云吞。开业之后的事，林峰基本没管，将精力全放在冷梦涵身上。再过三个月就要生了，除了偶尔去跑代驾外，在家照顾他的一日三餐，外加晚上的散步。林母每隔半月就过来送土鸡、土鸭、土鸡蛋和时令蔬菜。小姨做了什么好吃的，会骑车送过来。虽然不是什么山珍海味，心意是无价的。伴随着胎动越来越频繁。冷梦寒的腿开始水肿，上厕所的频率增加，散步没走多远，腿就跟水袋子似的难受。以前低头还能看见脚丫子，现在脚丫子都看不到了，洗澡也越来越费神。下了几天的雨后，天气有所转凉，学校这边开学了。冷梦寒向学校那边请了产假，不说轰动整个学校，反正论坛给炸了。女神请产假了，她真的怀孕了？不是吧？不是吧？夺妻之仇不共戴天，谁给我站出来？冷老师都结婚了，有孩子很正常吧？我反对这门婚事，谁反对？谁支持？站出来！我就想知道到底谁娶了女神，到底谁？这时候有人站出来，是我们学校的师哥。这个消息不亚于这帖本身的热度，大家点进去他的主页和评论回复，发现他之前就说自己磕了一对意想不到 CP， 但是没报。这一届聪明的同学们很快就联想到，或许这对 CP 说的就是冷女神和这师哥。然而，在艾迪这位小姐姐并没有得到任何回复，大家纷纷猜测这位师哥到底是谁。于是，很多师哥站出来，还 P 出了结婚照，这层楼又被他们给带歪了。冷梦涵如今完全不想动，双胞胎的肚子大的让她都要抱着，走路跟小企鹅似的，一摇一摆。今晚上他们面对一个严峻的问题。事实上是冷梦涵，她如今真的做不到自己一个人洗澡，就是上厕所也要有人搀扶的局面。好在家里两个厕所，主卧室马桶，省了不少的事。老婆，就算你现在再坚持，你必须得承认自己洗澡已经非常不方便，对吧？如果你执意要自己洗澡，如果出了什么意外怎么办？冷梦涵其实也知道自己现在不是矫情的时候，她生活很不方便，需要林峰的帮助。好吧，那就辛苦老公了。说什么辛苦这种话，再说就打你。屁屁。为了孕妇洗澡方便，林峰特意去买了一个凳子。两人领证，孩子都快要生了，现在才算真正的坦诚相见。冷梦涵双手可忙了，扭头红着脸。你别看了，快点洗澡了。说真心话，林峰现在一点依你想法都没有，完全被眼前的大肚子给惊到了。肚子上爬满了一条条淡淡的妊娠纹，很难想象两个宝宝是怎么装进去的。老婆，辛苦你了。等生完这胎，我们就不要生了。冷梦涵看着他，又看看自己夸张的肚子，很大，很可怕吧？孕后期胎儿发育快，肚子后期就跟充气球似的慢慢变大。现在她能感受肚子硬邦邦的，胎动也没往日那么频繁了。伴随着预产期的来临，她的心里比谁都忐忑。林峰给她洗头、洗澡，动作温柔，力道重不重？肚子疼不疼？不疼，有什么不舒服的？你告诉我。好，林峰给她穿好衣服，扶她坐着。四，怎么了？没事，就是胎动了。现在每一次胎动都要命，就仿佛肚子里的一根神经被拽住，疼起来直接贯穿肚子的感觉。如果遇到两个宝宝打架，那简直了。那种疼和不舒服感让他坐立难安，吃不下睡不着。有了这一次后，林峰不仅照顾冷梦涵的一日三餐、洗澡、上厕所这些事也都是他。刚开始还有点不好意思，后来冷梦涵人已经妈了，两个孩子在肚子里折腾的他各种难受，情绪一天起起伏伏，害羞不存在的
。这次产检，医生建议每天来医院吸氧一小时，检查胎心。每次检查胎心，护士都会把肚子摇来摇去，弄得冷梦涵很不舒服。林峰一旁陪着他，除了安慰，他真的不知道怎么做才能帮到他。你别这样看着我，我很好的，幸福都是对比出来的。今天他们也遇到了一位怀着双胞胎的孕妇妈妈，孕吐从两个月吐到现在，到了孕晚期还在嗷嗷吐，人那个憔悴，估摸着到时候只能剖腹产。他不一样，能吃能睡的，宝宝们也还乖巧。看有的视频，还有每次产检时听那些妈妈的讲述，有的胎动能让妈妈整晚整晚睡不着觉，有的胎动难受的妈妈直哭，因此天天跟宝宝谈心，希望以后能乖巧点。有的妈妈怀了双胎，几个月后得知只有一个宝宝了，揪心的不行。有的妈妈因为和婆婆一家住在一起，婆媳关系的矛盾比怀孕还难受，所以冷梦涵真心觉得自己很好。林峰陪着她，和她聊天，什么都不说，就这么看着她。早上冷梦涵起不来，所以都是下午五六点去医院。小鹏告诉她，店里生意很好，准备招个人手。林峰没意见。你们决定就是了。他现在心思全在冷梦涵身上，哪里有时间管其他的？现在他的生活两点一线：去医院、家里、菜市场。因为不想下楼，林峰就陪着冷梦涵在家里慢慢走，每晚上拿热水泡脚给他按摩。夜深人静，他向林峰坦言自己这段时间的焦虑和不安。如果没有你的细心照顾，我会很伤心吧。林峰明白他的意思。一个女人怀孕期间承受了太多太多，这个时候她最需要丈夫的陪伴和呵护。临近预产期越来越近，大概还有十天的样子，这也只是推断，可能会推辞。也可能会提前。冷母打来电话，他会在预产期前三天的时候回来陪她。冷母人没到，但是婴儿用品、孕妇的滋补品、电话一样没落下。他忙，冷梦涵早已习惯。如今他们关系变得比以前好就可以了。无一双这边饮料新品上市，他忙得脚步沾地，争取早点来陪他家大宝贝。小姨隔三差五就过来陪冷梦涵说说话，解解闷。林母隔一周就来一趟，一趟住上两三天再回去。这次他来拿了很多尿片、小宝宝的衣服，这些都是用柔软的棉布做的，缝了五层，结实的很好。这些小衣服是以前小婴儿们穿过的，我洗干净挑了一些能穿的。在我们这边的说法就是，小婴儿穿别人家的衣服好养活，能压得住。你要是介意，我们回头就穿新的。冷梦涵看着叠放整齐的婴儿衣服，笑笑说：“没事，我们家没这个忌讳，而且这都是干净的，穿了又没什么事。”林母见儿媳这么想，心里松了口气。这些衣服都是她到处找人要的，都是那些口碑好、人品不错的人家，才勉强凑够了这么点。婆媳二人聊天，林峰这是准备生产用的东西，以备不时之需。两人领证的结婚证。各自的身份证、生育证，宝宝们的小衣服、尿不湿、奶瓶、奶粉等等都一一装好。林母让林峰这几天哪儿都不要去，寸步不离的那种。不用林母提醒，这几个月他都是寸步不离呢。我走了，有什么事打电话。这天晚上，林母回去做了一个很奇怪的梦，梦里有个瓷娃娃般的孩子在玩绳子，玩着玩着就把绳子给缠脖子上了，冲着他哇哇大哭。早上起来，越琢磨越不对，赶紧给儿子打电话，让他带冷梦涵去医院看看。医生听了那奇怪的梦后，想了想，还是给他们开单子。打 B 超去了，前两天才打了 B 超，看着也没事呢。结果孩子真的给绕颈了。正在做 B 超的冷梦涵知道后，一下子就哭出来了。医生，我的孩子没事吧？医生安抚他，一边让护士去找别的医生过来。守在外面的林峰以为是冷梦涵出来了，结果就看护士匆匆离开。当下脸色一变，追上去问护士：“我老婆怎么了？”他们这对小夫妻颜值太高了，护士都能叫出他们的名字。检查你家宝宝脐带绕颈了，我们这边去找医生。接下来什么话都没说，独自留下林峰发抖。他最先给小姨打电话，让他过来。如果有什么，这里至少还有人帮衬。小姨一听，挂了电话，就往这边赶来。没一会，一个白发苍苍的秃头男医生过来，进了监察室。冷梦涵流着泪看着医生，虽然医生告诉他脐带绕颈是很正常的事，让他不要担心，但是他哪有不担心的？这会老医生过来，坐下来给冷梦涵检查。他气场太强大了，一看就很厉害。他哆哆嗦嗦问医生：“问题严重吗？”医生手上忙不停，安抚他：“你别哭，让我看看再说。”第46章，林冷二人关系曝光。林峰在外面焦急的来回踱步，小姨满头大汗的跑过来，见这情景只能安慰：“别着急，脐带绕颈很正常。你小时候不也脐带绕颈了吗？这估计就是你们家族遗传。回头这孩子估计就给绕回来了呢。现在医学发达，这点小事没什么问题的，别担心。”其他等在检查的人也过来安慰林峰：“我生老大那会也是这么个情况，过几天来检查又给绕回去了，屁事没有。就是如果严重，医生会想办法了，放心放心。”他们的安慰让林峰心里稍安。十分钟后，冷梦涵和医生出来：“你家有个宝宝脐带绕颈两周的情况。”考虑你们是双胞胎的情况，还有你们在十天就是预产期了。我们这边建议就是先回去观察两天，这两天要多做运动，左侧睡觉，两天后再来检查看看宝宝们的情况。如果还没矫正过来，我们这边给你剖腹产。这位医生还表示，这个宝宝比较贪玩，或许这两天运动孩子又把脐带给绕回去也不一定。医生这边给了两天的时间观察，大家的心一直提着。冷梦涵现在很自责，认为是自己平时疏懒不运动导致的。林峰安慰他，跟你有什么关系？是宝宝贪玩呢。林母打电话过来，得知情况后，马不停蹄的坐大巴过来，一回到家。
必要时还会双手托住他的肚子，午睡时也都左躺着。下午，林母到了，继儿媳忧心忡忡，又是一番安慰。临走时，医生教冷梦涵几个动作，这些动作有助于宝宝活动。这不，就在床上艰难的爬着，那么大的肚子可把冷梦涵给难住了，只能一点点慢慢来。两天后，林峰母子带着冷梦涵去医院，生产包也带齐全了。外面等候时，林母再次跟儿子讲了那个梦，那孩子长得可真漂亮，白里透红，就跟粘娃娃似的。我这边没在梦到孩子找我，肯定是没事的。别担心，这次检查出来，冷梦涵露出一种劫后余生的喜悦。医生说宝宝很厉害，又给绕回去了。说完就想哭。林峰赶紧过去安慰：“你也厉害，这两天如果不是你坚持锻炼，宝宝哪能再绕回去啊？”冷梦涵心里也觉得自己了不起，就连医生都说这种情况不多见。接下来这一周，我要每天坚持锻炼。好，我陪着你。出了医院，迎面碰到好几个年轻人，好像是有个人受伤了，他们带他来检查。冷老师，有人叫住冷梦涵，看到他挺着大肚子，震惊不已：“真的是你啊？你你真的要生了？”嗯，你们这是？我室友肚子疼得很厉害，我们带他过来看看。那你们快带他去看医生吧。刚才还捂着肚子疼的男生，此刻白着脸，露出勉强的笑容。我现在也不是特别疼，为了吃瓜，这点疼算什么？那位同学问冷老师：“这位是？”冷梦涵微微一笑：“这是我先生。”他们几人的目光一直在两人身上来回打转。听到这句话，几个男生冷吸一口气：“那个，你好，你好，我是老师的学生，请问您怎么称呼啊？”“我是林峰。”“哦，林峰啊，那你们忙，我们就不打扰了。”“是我们不打扰你们才对，快去看病吧。”说罢，扶着冷梦涵离开。老婆，小心台阶，我现在连台阶都看不到了。没事，生完就能看见了。几人看着他们的背影，神色那叫个复杂。冷老师，原来你喜欢年轻的帅哥呀？他们也不差呀。你们看完了没？我快疼死了。几人这才回过神来，赶紧把送去找医生。林母这次来就没打算走，在家洗洗碗，做做家务，下楼去买买菜。晚上，母子二人陪冷梦涵去散步，一人扶一边。等回来后，一人按摩一条腿。冷梦涵躺在沙发上，累得迷迷糊糊。心里感动他们的付出。另一边，有人晒出林峰和冷梦涵的照片，这位就是冷女神的老公。冷女神神秘老公现身，立即引发争议。哇哦，好帅哦，看着好年轻。西六，冷女神怀孕后还是这么美，她是怎么做到的？夺妻之仇不共戴天。哪位兄弟？我们组团一起去群殴。这个帅哥我认识，本校今年毕业的学生，我室友追过他，被拒。之前不是有人说过这件事吗？现在证据确凿，你们应该相信了吧？上楼上这位，你就是之前发帖的贴主小号吧？你什么时候发现他们在一起的？对方什么都没说。上传了几张照片，全都是偷拍的。两个人一起乘地铁，虽然互不认识，可对事实眼里都带着掩饰不住的爱意。电梯里，男人高大的身影将人儿护在身后，女人一副小鸟依人的模样。男人低头看着她，男感觉那氛围拿出来做偶像剧的宣传片都可以。还有两人散步时的背影很美好。我和他们 CP 很久了，现在成真，我好开心。是我路走窄了，我还以为冷女神的老公是个秃头大哥呢。早知道我也可以试一试。他以前是戏花江家涵的男朋友，江家涵追他了很久，后来两人分手了。江家涵。哼，算了吧，那个巴金女现在去横店拍戏了，身后有金主爸爸。我听江家涵爆料，虽然这帅哥家底一般，可天生有一技之长，懂得都懂，有名有姓，还跟江家涵有关系。很快就有人扒出林峰在校的一切。总而言之，言而总之，他很优秀，很低调，很努力。这门婚事我不同意，他可以，我也可以啊。我长得很帅，人家天生有一技之长，你呢？你小拇指头可以吗？醒醒吧，女神都有孩子了，你们已经输得一败涂地。冷女神如果愿意跟我，我不介意当两个孩子的爸爸。这个消息不仅在学校论坛爆了，学校群爆了，现在整个学校都知道，获得女神芳心的是他们的师哥。这个消息自然而然传到了江家涵这边。第47章自家的营销手段。横店江家涵看到群里有人 add 他，这是几个好姐妹一起建的群。自从他进娱乐圈后，群全退了，就留这么一个群，主要是偶尔打探消息用。小安，你看看学校这个帖子，跟你多少有些关系。江家涵登录进去一看。瞳孔一震，脑海中浮现冷梦涵那张绝美的脸蛋和高冷的气质，以及生人勿近的气场。林峰和他八竿子都打不到的两个人，怎么会在一起？而且孩子都要生了，他不相信，真的假的？他们怎么可能？群里有姐妹回他，十之八有九都是真的。发帖的人说，亲眼见他们在医院，彼此都承认了关系。江家涵抿嘴，没准林峰就是个接盘侠呢。又或许冷梦涵许给他什么好处了？有人站出来持怀疑态度，林峰是这样的了吗？江家涵没吱声。心烦意乱的看着镜子中的自己。当年冷梦涵凭借一张上课图，在网络上引起了不小轰动，很多媒体公司来找他，想捧红他，都被他一一拒绝。他轻而易举就能得到的东西，是自己拼尽全力努力为之奋斗的。林峰，你真是好运气，离开了自己，竟然和冷梦涵结婚了。他心里妒忌不已。外面有人叫他拍戏，他收了收心神，整理好衣服，马上来。这是他好不容易争取的机会，可不能错失。至于林峰和冷梦涵，迟早有一天会分手，且等着看吧。林峰和冷梦涵的事被曝疯了，小鹏打电话过来说。峰哥，那个跟你说个事，什么事？见小鹏那边吞吞吐吐的，林峰不由得好奇，店里出事了。小鹏赶紧解
他们没有把你怎么样吧？小鹏嘿嘿一笑，是没有把我们怎样，就是好奇问你是怎么追到女神的，我就编了个借口，说你特会做饭，每天给女神送我们的海鲜云吞，女神吃上瘾了，就这么和你在一起了。这个借口有些人不能理解，可身为吃货，那简直是太能理解了。打着这样的招牌，店里现在生意特别好，很多人都想尝一尝让女神折腰的云吞，到底好吃到什么程度，能让她以身相许。林峰无语了，对小鹏营销手段刮目相看。可以啊，这借口也只有你能想得出来。嘿嘿，过奖过奖，回头你和嫂子商量一下。可别说漏嘴了。挂了电话，林峰把这件事跟冷梦涵一提。冷梦涵没什么想法，这对生意有帮助，那就这样说也成。冷母过来见女儿状态很好，心里松口气，提议将女儿送到月子中心。来时她咨询过，男是最好的月子中心。一个月十五多万，住单人间，营养师做搭配，两个阿姨一人照顾产妇的饮食起居外，做产后恢复等工作，另一人照顾婴儿等一切情况。出院后，阿姨还会跟婴儿一起回来，引导新手爸爸妈妈一周后才放心离开。这笔钱对冷母来说不算什么，你们怎么考虑的？林峰没意见，他也想给老婆最好的，至于钱，肯定不会让丈母娘出、啊。冷梦涵却不同意，不用去月子中心，我去医院生也挺好的。如果真忙不过来，可以找个月嫂照顾到出月子。冷母翻看手机，这家月子中心我查过。师资力量很不错的，你可以放心。冷梦涵态度坚持，不用，我就在医院生。等林峰出去后，他问女儿：“你是不是因为钱？这笔钱不需要你们出，我给了就是，不是因为钱，我只是想孩子生下来，我和林峰能参与孩子每一刻的成长中。”冷母忽然想到，也没再坚持，你们自己商量吧。外面，林峰跟林母提起去月子中心的考虑，想知道他的想法。林母明白一个道理：为了以后家庭和睦，婆媳关系融洽，就要做到年轻人做事，老年人少插手，可以说出自己的看法。至于人家听不听，那是另一回事。这世上很多事。很多道理说一千道一万，还不如撞一次南墙来的有教训。所以少说教，少掺和，要与时俱进。林母想了想，我不懂这些，你们年轻人决定就是了。林峰给他说了一些月子中心的事，林母是支持的。我妈觉得这样也挺好的，你能好好坐月子，宝宝们也能得到很好的照顾。晚上，夫妻二人咬耳朵，冷梦涵左侧躺着，林峰给他按摩水肿的腿。妈生我时就是去月子中心的，回来找了一个阿姨照顾我。她在我四个月后断奶，开始做产后身材恢复，调整自己的状况。好尽快的投入工作中。我上幼儿园、小学，一半时间是阿姨接送，一半时间是小双妈妈照顾我。一周能见上我妈一次就不错了。初中、高中我被安排在寄宿学校，一周回一趟家。大学留学，我自己在外面租房子，他们担心我只身在外不安全，给我找了一个阿姨照顾我。至于我爸，比我妈还忙，一年到头都见不到几次面，所以我就想着等以后自己有了孩子，尽可能的亲力亲为照顾他们，而不是回忆父母时脑海中一片空白。林峰握住他的手，那我们就去医院生，回来自己照顾。有什么不会的，我去学。见他支持自己。冷梦涵不由得笑了。吴家饮料新品上市，吴一双这边工作轻松了很多，请假一周来陪冷梦涵生产。你们那主管能同意？他同意太怪呢，是我爸亲自打电话过去的，主管这才放人。那你们的关系岂不是会被主管发现？哈哈，应该不会吧？我装模作样的给我爸爸发了一份投诉邮件呢。你牛，没准你这次回去，主管给你穿小鞋。我还怕他，等我这次回去，我就要升职加薪了。他哪边凉快，哪边待着去。第四十八章，要生了去医院。吴一双又说起另一件事，现在有关你结婚生子的事。圈里已经有人在传了，也不知道从哪条缝走漏的风声。阿姨联系了叔叔，听我妈说他们两个吵架了，但不是因为你的事，所以叔叔还不知道你的事。冷梦涵早已经习惯二人的争吵，不甚在意的说，大概是从我妈那边传出去的。事已至此，也都无所谓了，生活是自己的，管人家怎么说。从小他就知道这个道理，外人看他光鲜亮丽，备受父母宠爱，宛如天之娇女似的。只有他知道，家是冰冷的，亲情也是冰冷的。吴一双想想也对，一边削苹果，一边盯着冷梦涵的肚子瞧，这都到了预产期，怎么还不生啊？医生说这是正常现象，再等等。预产期已过，从开始期盼他的到来，到现在焦急的等待，可把一屋子的人给着急坏了。而冷梦涵反而变成最不着急的那个，好像他的焦虑都被大家给分担了。这晚平时睡得不踏实的冷梦涵，今晚上简直是瞌睡头上脑，困到起夜都眯着眼，全靠林峰搀扶。起身时靠在林峰肩膀上，嘟囔着：“好困啊。”林峰忽然发现白色裤裤上有一抹红，心下一惊，这肯定不是大姨妈。老婆，老婆，你有没有不舒服的地方？冷梦涵打起精神，有一点感觉肚子坠坠的有点疼，这点疼有点像胎动。林峰给他穿好衣服，我们可能要去医院了。冷梦涵睁开眼皮，医院？为什么？林峰扶着他，你流血了。冷梦涵一个机灵，瞌睡虫全跑没了。流血了？林峰安抚他，没事的，我们去医院看看，可能要生了。旋即大声喊：“妈妈，收拾东西去医院。”凌晨一点，这一嗓子把两个母亲和吴一双都给惊醒了。林峰给老婆穿上衣服，换上毛茸茸的拖鞋。准备出发，生产包都准备好了，大家浩浩荡荡的去医院。不知道是不是紧张的缘故，冷梦涵感觉肚子隐隐作疼，她左右两边都坐着妈妈，都在安慰她，别紧张，可能就是流点血，很正常的。对啊，别紧张
，开车的林峰尽量让自己冷静下来，缓缓做几个深呼吸。这里去医院大约有二十多分钟的路程，他第一次感觉这条路这么远。到了医院，林峰立即去叫医生。现在都是急诊科医生在看冷梦涵这情况，赶紧带他去检查。开了两指，你们去办住院手续吧。两个妈妈照顾冷梦涵，吴一双和林峰去办住院手续，先缴五千，办理住院后，大家围着冷梦涵去了病房。一顿安排后，人躺下来了。这是两人病房，住的是最里面的，环境干净整洁，有陪床沙发，有婴儿床，有独立的卫生间，开了两指就快了，别担心。林峰见冷梦寒眼里的紧张，赶紧安慰他：“好困，我我先睡会。”冷梦寒迷迷糊糊就这么睡过去了，这让大家很费解。隔壁床也有产妇，不过人家已经生了孩子，婆婆在照顾。他们这个点进来，将隔壁给惊醒了。林母去瞅了一眼小床上的婴儿，夸了几句。冷母则是去找医生，不一会就回来了。现在这里只有值班医生会定时来做检查。现在又叫林峰过去开单子，一会带冷梦涵去做检查，看看宝宝们的情况。刚才医生说什么时候生？看个人体质说话，有人半小时就生了，有人要生一天。冷母脸上焦急，他跟前跟后的一起去检查。吴一双举着手机一直在录像。林峰现在主要工作就是跑腿、办各种手续等。B 超检查宝宝们很好，如果冷梦涵给力的话，顺产问题不大；如果顺产不了，他们这边会立即联系医生做剖腹产手术。那种隐隐作疼开始加剧，但是他特别特别困，这困来的莫名其妙。医生告诉家属，这是正常现象，不要担心。亲家，你去睡吧，这里我看着就成。我睡不着，你去睡吧，我也睡不着。自己女儿生产怎么能离开呢？他要见证这重要的时刻。吴一双打个哈欠，我去外面坐着，有情况叫我。他这种熬夜党，熬到通宵都不成问题。坐在外面的长椅上，吴一双抱着双臂，让自己暂时小睡一会。两个妈妈坐在陪床上，林峰坐在另一边。疼，乖，很快就会过去的。冷梦寒皱着眉，这种疼形容不上来，断断续续好一顿折腾。林峰也不知道能为他做什么，也着急的不行。这一疼就到了凌晨六点多。这几个小时内，从开了两指到四指，医生判断中午前生没问题。冷梦寒折腾了一晚上，又饿又困又累。林峰买来早餐，没一会就吃完了。我腰好酸，我给你揉一揉。冷梦寒坐在床边，林峰给他搂腰。冷母瞧他没揉对地方，我来吧。这种腰酸背痛的，我知道怎么舒缓。瞧女儿这么憔悴，冷母轻声说：“疼的实在受不了，我就去跟医生说剖腹产。”冷梦寒做了功课，剖腹产和顺产还是有区别的。听说顺产要好一些，而且他都疼到现在。医生说中午就要生了，再坚持坚持就挺过去了。不，不用，我要顺产。冷母揉了半响，腰酸背痛的感觉这才缓和。医生过来，让家属带着他活动活动，走一走，可以加快生产。就这样，冷母和林峰左右扶着他，在走廊慢慢走着，每走一步都疼的让想让冷梦涵变成虾。就这样断断续续走了一个小时，冷梦涵打死也不想走了。查房的医生过来检查，给冷梦涵鼓励，加油加油，努力努力，你可以的，你是最棒的。第49章，终于生了。伴随着阵痛加剧。频率的加快，冷梦寒不管是坐着还是躺着都难受。他双手圈着林峰，靠在他身上才能勉强站着。老公，好疼！呜、哦、呜，林峰轻轻他的额头，辛苦老婆了，辛苦了，辛苦了。临近中午的点，冷梦寒不仅没有声功，缩频率间隔拉长。医生奇道：“这孩子不想出来啊？”询问医生接下来怎么办，医生大笔一挥开了催生针，这页输下去，功缩频率加快，疼的冷梦寒眼泪都出来了，绝美的脸蛋憔悴不已。十一点半，开到八指，他被推进产房。护士，麻烦你把这个也带进去。这是林峰在网上学的，说红牛和巧克力有助于补充能量，毕竟生孩子可是很消耗体力的。接下来他们什么也做不了，就只能在外面等着。不一会，又一个即将生产的孕妇被推进去。两家人，你看看我，我看看你，互相道着恭喜。等啊，等。这时产房门开了，林峰面上一喜，立即迎上去。护士出来说：“罗云家属，把婴儿衣服和报备给我。”原来不是找自己的呀。林峰等人又退了回去。1 5分钟后，后来的孕妇已经生了，宝宝被护士抱出来。罗云。谁是罗云的家属？报一下他的身份证号码。恭喜恭喜，生的是个儿子，体重 6.5 斤，于1 1点四十分出生。你看看，这是手，这是脚，鼻子、眼睛都有的。护士将孩子交给家属。这时，妈妈也被医护人员搀扶着出来。妈妈蓬头散发，面色没有血色，人都是恍惚的。这么大的喜事，林峰等人送上恭喜和祝福。现在产房外就剩下他们了。林母安慰儿子和亲家母，勉强挤出一抹笑容。生的是双胞胎，肯定要费一些时间的，不着急，慢慢等。冷母扯了扯嘴角，没错。因为是双胞胎，肯定要花一些时间的，很正常的。虽然生孩子的是冷梦寒，但吴一双也不好受。刚才闺蜜疼的那样，她心里好害怕啊，因为她最怕了，以后自己生孩子肯定要剖腹产的，谁都拦不住。这次产房的门开了，谁是冷梦寒的家属？他身份证号码是多少？恭喜你们，儿女双全。这个是姐姐，体重 4.8 斤，生于1 2点二分。你看看，这是手，这是脚，鼻子、眼睛都有哈、啊。这是弟弟，体重 4.3 斤，生于1 2点0分，相隔8分钟。你看看，这是手。这是脚、鼻子、眼睛都有哈。两位妈妈一人抱一个。护士说，
。别看才四斤多，哭的声音可大了，这让林峰等人更开心了。林峰关切问：“我老婆呢？她怎么还没出来？”护士笑：“别担心，一会就出来了。”正说着，冷梦涵被推出来，林峰第一个冲上去：“辛苦了，老婆，辛苦你了。还好生下后感觉也不是那么疼，比起生产那会的疼，之前那些疼真的都是毛毛雨。回想起来也不算疼。她生了两个，身体有些虚弱。”根本没办法下地走路，医护人员安顿好冷梦涵，叮嘱他缓和了就下地走一走，别躺着，要让家属去买垫子。护士每隔几个小时就会过来擦拭消毒，他饿了就给他买一些吃的。刚开始先少吃一些，等过一两天就能正常吃饭了。交代完之后，护士匆匆走了。孩子生了，现在才真正的松口气。回来的路上，医护人员就说，两个宝宝长得可漂亮了，完美继承了父母的优点，无一双端看着两个红彤彤、瘦巴巴的小婴儿，完全看不出来以后的美貌。他熬了一个通宵，有些支撑不住了。给两个宝宝拍完照后，打哈欠回去睡觉了。亲家母，你跟小双一起回去睡吧，睡好了，下午来替我。好，你坚持一下，我睡几个小时就过来。林母知道他晚上基本都是按时就睡，不然会神经疼。冷梦涵生完孩子，身体是疲惫的，但是精神是亢奋的。妈，林峰，你们也累了，快躺着休息一会吧，趁着现在还没事。林峰也赶紧说：“是啊，妈，你快躺一会。”林母也不客气，躺下不到五分钟就睡了。呃，不饿，我去给你买吃的。医院食堂有月子餐，呃，也不怎么呃，就是感觉肚子怪怪的。你趴着睡一会吧。林峰哪里敢睡啊？两个宝贝还在这儿呢。他们住的是靠里面那张床。冷梦涵让他将婴儿拉到里面来。林峰睡外面。宝宝们现在除了拉臭臭、呃，肚子会醒外，是不会哭的。你快睡一会，精神不好，怎么照顾我们啊？林峰趴病床边小憩一会，检测宿主完成对宝宝妈妈的所有产检，奖励大礼包一份。礼物一，恭喜宿主获得熬鹰体质；礼物二，恭喜宿主获得抽奖一次；礼物三。恭喜宿主获得育儿初始教育经济二乘以二四万元，已到账，注意查收。礼物四，恭喜宿主获得营养丸夫妻档，已为你们服用。礼物五，恭喜宿主获得新手爸爸称呼，获得称呼奖励一万元，已到账，注意查收。林峰醒来后发现自己睡了大概有一个多小时的样子，精神状态不错，不知道是不是营养丸的作用。系统一系列奖励，可谓是提神洗脑的很。老婆，我去给你弄点吃的来。好，把妈的那一份也带上。厨房食堂这个点没什么人，林峰点了一个青菜丸子汤。自己吃了一碗面，给林母来了一份盖浇饭。冷梦涵坐起来吃，感觉下面疼疼的，胀胀的难受。林峰喂给他吃，一口肉丸子，一口汤，味道怎么样？没你做的好吃。回去我给你做。林母起床吃饭，睡了一觉，她精神好多了。冷梦涵，冷梦涵带上孩子去洗澡。第五十章，冷梦涵娇喝一声，林峰母子二人赶紧吃完饭，抱着孩子去给新生洗澡。询问护士才知道要去楼下哪儿新生洗澡，体检打疫苗都在哪儿。下去之后。好家伙，感觉整个走廊全都是大人抱着婴儿。新生儿洗澡有标，林峰母子抱着两个孩子排队。我们是不是洗完澡就可以打疫苗了呀？这边给婴儿洗澡，那边再给宝宝们打疫苗。想着下次应该就是打疫苗这一项了。前一位新生儿洗澡的时候，林峰母子就在门口张望。好家伙，是洗婴儿呢，还是洗菜？就看见一个护士脱婴儿衣服，一个护士在水龙头下冲洗婴儿。他手法很快，不到五分钟就把一个新生儿洗干净了。下一位，林母赶紧把大宝姐姐抱过去，而另一名护士给宝宝上爽身粉。穿衣服，抱抱背，动作一气呵成。护士一看是这么小的宝宝，又看了看宝贝手腕上的环，双胞胎啊，宝宝很干净，也很漂亮哦。林母听护士夸奖，一个劲儿笑。真的吗？这小不点还没长开，你们就知道好看啊？那当然，我们有经验的。你看这鼻子挺的，以后这姑娘肯定是个大眼睛。护士冲冲冲完，下一个。难得看到有像林峰这么帅的爸爸，护士忍不住调侃一句：“帅哥今年多大啊？这么早就结婚生子了？大学毕业快一年了，缘分到了就水到渠成。”护士惋惜。麻蛋，好看的男人都英年早婚啊，还生的是龙凤胎啊，可真幸福！一下子儿女双全，谢谢，我也觉得很幸福，就是辛苦了我老婆。护士心里叹口气，这个帅哥还挺疼老婆的，羡慕。你这儿子挺文静的呀，洗个澡不哭不闹的。你家大宝贝女儿就闹得凶，哇哇哭。洗完澡出来，两个孩子抽抽搭搭的睡去了。回去的路上，林母小声跟儿子说：“刚才我看到一个小宝贝，脸上头发上全是胎脂。”林峰听说这种孩子是母体营养很足，把孩子喂得很好。回到病房，冷梦涵躺着睡觉。你们回来了呀？让我看看两个小宝贝。生完后，护士抱着孩子过来给他瞅过。那时他累成狗，就匆匆看了那么一眼。当时只有一个想法：宝宝这么小，没问题吧？后来医生护士夸奖他，说看了检查报告，还估摸着两个宝宝加起来有八斤就不错了，可能会送去保温箱。因为冷梦涵怀了两个孩子，肚子跟其他双胞胎妈妈相比小了一些。结果没想到两个孩子都超过了四斤，都非常健康。冷梦涵听到这里才松了口气。洗完澡的宝宝们又安静睡去了。医生带着护士过来检查，拉上帘子后。揉按他的小腹，那力道，那疼疼，冷梦涵顿时浑身冒冷汗，接着感觉身体有什么东西排出。医生让护士给他脱了擦拭消毒，自己掀起冷梦涵的衣服，胀痛吗？胀
，也不知道你这够不够。不过你本身资本雄厚，为两个孩子，问题应该不大。”一直没尴尬的冷梦涵，现在尴尬了。检查结束，医生让林峰给他用一张姨妈巾，扶着他下地多走走，多运动，尽早将残存在身体里的恶露排出来。他瞧冷梦寒生的肌肤雪白，纤纤玉指如葱一般，便说：“你也别娇气，一定要下地走路，知道吗？”给他换一张垫子。医护人员走后，林峰换一张垫子，又给冷梦寒垫了一张姨妈巾，这才发现冷梦寒有切口。冷梦寒人妈了，娇喝一声：“你看什么？”林峰赶紧收敛目光：“你别生气，我不是故意的。”冷梦寒别过年没吱声，自己孕晚期那会，林峰为自己洗澡。上药、换衣服，两个人早就习惯这种亲密相处。来，我扶你下地走走。林母照看孩子，林峰陪着冷梦涵在走廊缓缓走着，每走一下就抽抽疼。这种疼和生产时的疼相比，真的就不算什么。所以现在他反而觉得这种疼小意思了。喂，峰哥，嫂子生了没？生了，今天中午生的。那恭喜恭喜，是男孩还是女孩？女儿双全，这下你们可要准备双份红包哦，必须的。你们现在在医院吗？我们过来看看小宝贝们。你们忙你们的，等我们出了院子你再看。那好吧，有事电话我们哈。知道啦，知道啦，我挂了。下午快六点，冷母和吴一双带着吃的来了，都是在外面买的。吴一双小声说：“阿姨本来想自己做饭的，试了两次都没成功，就算了。她找了一家饭馆，给钱让老板做的月子餐。”林母和林峰这是小炒两荤一素一汤，今晚上由冷母和林峰守着。林母没问题，早上我做早饭过来。姊妹，你想吃什么？冷母就两个要求，清淡一点的，少油。吃过饭，林母和吴一双待了一会才走的。冷母不像林母，关切的问了女儿几个问题，就坐在婴儿床旁边，静静看着。临床的婶子跟他说话也有大没一大的，渐渐的发现他高冷后，临床婶子只找林峰说话。冷梦寒，冷梦寒，打疫苗了，带孩子打疫苗